ओके हाई एवरी वन अंड वेलकम टू पी डब्ल्यू तेलू अंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्क दलंगाना टू थौज ट्वेंटी टू पेपर ई एक्सपेक्ट गुड अटेड टूडे ऐस इट संडे मैम संडे को वदारा एग्जाम टाइम कदा वी हाव टू वर्क आईट रईट ओके सो हाई टू चरण तेज Okay, so here uh, one minute, one minute, children. Okay now. So hi to everyone. Wow, here I can see Charan Teja. After long time, how are you and your brother? अविनाश हाय श्रावण श्रवण हाय हारिका गुड इवनिंग मा तेलुगु अमेजिंग हाय एंड माय नेम मा यू डिंग यू कैन सी हिम ओके लाइक वेट हारिका माय नेम माय नेम इज़ अ स्टार स्टार एंडे फिल्म स्टार्स का दम मा ना उद्देश्य में लो नक्षत्रालोन ने कदा अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी मृगसिरा आरुद्रा पुनर्वसु पुष्यमी आश्लेषा मखा पुब्बा उत्तरा हस्ता चित्ता स्वाति विशाखा Hello Radha that is my name Harika Yunus good evening Saket hi and uh, ah okay telugu amazing avinash your name is avinash okay vinom hi okay let me know my voice audio and video everything is clear or not Thank you, Avinash. Ah, uh, good evening, ma'am. Gayatri, ma'am. Lasya, hi. Good evening. Unknown is joined again. Very good. And old students, I'm expecting everyone, ah, hundred percent attendance. Like who joined from starting, and expecting the new members also. Inform your friends who are in tenth standard, and it will be very very useful for your revision. Okay. सैशन मन फस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कसा अं दिन आलरे डिस्कसम कदा लास्ट क्लास कोई डाउट्स अड़गर गुर्त सो वन ईज मैटासी अं मीआसी अं सम आस्ट मी इन द प्रीविय सैशन अब वट इज इनफेक्ष नो ओके सो इनफेक्षन अंड डिज की डिफरस अंड नार्मल ऐ मन को मन बयालजी लास्ट उ रैपिड फायर रउंड ओके हाउ यू प्लेड वेल इन द लास्ट सैशन टूडे आलो ऐ हम कम हिर् वित् अमेजिंग रैपिड फायर रउंड लेट सी हाउ मेनी आफ यू विल अटेड आल दिस् थ्रो द सैशन अंड ऐज सम वन रिक्वेस्टेड दिस् टुमारो इज बयालजी एग्जाम फर् फर् इन तेलंगा pre finals so at last and in in between the session also i will be giving some tips and tricks how to score full marks okay so shiva hi ajay hi ah before you said once repeat your name ma'am already you know right so harika means she yeah, she is a newcomer so i said my name to her Ah, Sunny. Last year, ah, uh, Sunny. Okay, pre-final. Yes, pre-final. I know. Okay, so every, my voice is clear, right? Ah, 
R3 biology. Ah, uh, okay, okay. So it okay. In between, you can ask, like for example, any chapter for particular chapter, which you have to doubt, you you can ask Harika. Be alert and active even, and try to answer wherever I ask the questions. Not only to Harika, for everyone. अल इंटराक्षन उ करेक्टा का आंसर इला चयचा लेदा अने ईडिया वस्तम सो दिस् वेरी वेरी यूजफुल फर् यू इंपारटे क्वेश्चन आफ बयलजी यूनिस् मैम कैन यू टेल इंपारटे क्वेश्चन फॉर सीओई वट सीओई एग्जाम यूनिस् वट सीओई आर थ्री ओके अंड प्री फैनल ओके अ इकटीटे मन इपीते मैं चाप्टर वेरी षार्ट आसर्स वस्तार आसर्स वस्तम कदा सो मन इयर ओनली इयर मन का चान्स अटे चाप्टर ली इंपारटे मल्लि मन की तल सीसी मेथड फाउतना कंध्र तेलंगा ओके गुरकुल आंध्र अंड तेलंगा सीसी मेथड फाउतना कंटिवस् कांप्रहेव इवाल्युशन अंदर मन के क्वेश्चन अने डक्ट एक्वर मैक्सीम टू मैक्सीम इंडक्ट क्वेश्चन अड़गे झान्स उसे इकड़ मन च्लारी एलाव्वे मन की इप्ड फर् एग्जापल ब्लू ब्लू प्रिंट चूस मन की चाप्टर नीचे मन की विएसएक्यूस की झान्स एस एक्यूस की झान्स लंग लंग आसर्स की झान्स अला इप्ड मन की तेलंगा चूस फार्थ मार्क्स पेपर उ सो फार्थ मार्क्स मन की आबजेक्ट्स उ अला चूस मन की आंध्र पेपर चूस बयालजी अंत बयालजी फिफ्टी फिजिकल सैन फिफ्टी ओके ना सो बयालजी फिफ्टी मार्क्स मन की इंटरनल मार्क्स अंड इंकोटे मन की एमसीक्यूस एमसीक्यूस बदल एमसीक्यू ने देर आस्किंग लाइक वन मार्क् क्वेश्चन वेरी षार्ट आंसर क्वेश्चन ऐसा अयर मतमे मार्न शार्ट चूसावा ओके सनी ओके इंक मं मे वस्ताई विच आर् यूजफु फर् यू फर् रिविजन ईवे ओके महेन्द्र यू आर् हाविंग एग्जाम मन मदर टंग इंका दाखिल सपरेट प्रिपरेशन अवसरमा महेन्द्र अला वे टिप्स मेदी सबजेक्ट ओके अभी ब्लू प्रिंट मन की मारच फस्ट रिज ऊपर सो मारच फस्ट की नीक क्लारी वस्तु अन्न ओके Always uh, our blessings, not only my blessings, Harika. Our full team blessings will be for all of you to score full marks. And then, me parents, me school uh, teachers, and the feel out there, the same feeling even we feel here. If you uh, get ten point, ten C GPA, obvious ka unta. Okay na? So without wasting time, shall we start? लास्ट मन को डिस्क क्वेश्चन आंसर्स रउंड क्वेश्चन आंसर्स रउंड इट्स नाट पर्सनल इट्स क्वेश्चन रिटेड टू विच चाप्टर अं वट इज आसर् ओके टुमारो बयो एग्जाम अं नवर महेन्द्र की चपा अन्नोन अंत तन के तेग एग्जाम तुम तेल प्रिपेर अंदर की का ओके पद्या कवि परचया अं ग्रामर मैम इजी रिपीटेड वस्ते साके मैम प्लीज स्टार्ट वेरी गुड हियर इज वन ओके ओके सो रेडी अंड टुडे वी आर् गोइंग टू डिस्क अबंगा मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू पेपर रईट ना यार्ट ए मन की सैक्न वन Here is your first question. So, them, your, your active ga, alert ga, ekko questions ki answer ओके सो मीन वो फस्ट क्वेश्चन चुदा एवर एवर ऐक्ट एलर्ट एक्वेश आसर्स ओके सो मीन वेड दिविंग द आसर्स डेफिनेटली साके डेफिनेटली सो हिर् टाइम इज वेरी प्रीशियस ई नो दट यू आर् हाविंग प्री फैनल एग्जाम अंड दिस इज अ पीक टाइम इट इज नाट द वेस्ट इंग आफ टाइम ऐक्चुअली इफ दर् इज एन इंटराक्षन शुड बी ओके इंटराक्षन उ एफेक्टिव उ क्लास ओके साके Ready? Ananya is ready. And here is the first question. Give two examples of plants that are propagated by the cutting method. Cutting method. Okay, Ananya. Ah, C B S C. Ah, C B S C questions. Got any? Can there be doubt? Don't you? I got you. This is already. I mean, you. Okay, Harika has given the answer. Very good. The first plant name is rose. Hibiscus. Inga. इंका इंका रोज हईबिस्कसा इप्ड सम्मर कदा सम्मर अंत 
ఎక్కువ ఏం ప్రిఫర్ చేస్తాం మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ జ్యూస్ ని ప్రిఫర్ చేస్తాము రైస్ ఏ రైస్ ఏ రోజా రోజ్ అండ్ హై డిస్కస్ ఓకే ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేయడంలో కొంచెం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఇస్తున్నాయి ఓకే నో ప్రాబ్లం అండ్ నేను ఒక హింట్ ఇచ్చాను మనం సమ్మర్ లో ఎక్కువగా ఏ డ్రింక్ తాగడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాము రెడీ 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 మ్యాంగో అంట బాబా సాకేత్ మ్యాంగో అంటే మనకి ఫ్రూట్ ఉంటుంది కదా ఫ్లవర్ ఉంటుంది ఫ్రూట్ ఉంటుంది మాక్సిమం ఫ్రూట్ ఉంటే అది ఏంటంటే సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కిందికి వస్తుంది మనకి విచ్ ఇస్ వెరీ హెల్దీ ఆల్సో మ్యాంగో మ్యాంగో కాదు ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ యు షుగర్ కేన్ ఓకే కోకోనట్ వచ్చేసిందా వాటర్ మిలన్ అబ్బాబా నేను ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల మీ నుంచి ఓకే సో మోస్ట్లీ షుగర్ కేన్ ఉంది కదా షుగర్ కేన్ ఆల్సో బై కటింగ్ మెథడ్ ఓన్లీ సో ఫస్ట్ కటింగ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇక్కడ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది సో కటింగ్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి కటింగ్ లేయరింగ్ గ్రాఫ్టింగ్ టిష్యూ కల్చర్ ఇవన్నీ దేనికి ఎందుకు వస్తాయి దేనికి ఎందుకు వస్తాయి ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందామా దే ఆల్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రోపగేషన్ టెక్నిక్స్ మనం ఈ చాప్టర్ లో రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ లోనే ఉంటుంది రీప్రొడక్షన్ లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి కదా సెక్షువల్ ఎసెక్షువల్ కదా సో ఎసెక్షువల్ లో ఫస్ట్ న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ సో ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ లో ఇదొక మెథడ్ దీంతో పాటుగా మనకి ఇంకా ఏముంటాయి కటింగ్ తో పాటుగా లేయరింగ్ గ్రాఫ్టింగ్ టిష్యూ కల్చర్ ఓకేనా ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ సాకే తారిక కరుణాకర్ శివ వంశీ అనన్య నో రైట్ సో మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ what happens if the food we eat is not a balanced diet very good question cheppandi em avutundi chusara indaka nenu cheppan chudandi direct questions anevi ekkada kuda raavu ipudu manam inni papers discuss chesam kada ante deeniki direct questions kuda vachayi it's not sir it's ma'am <laughs> karunakar okay don't change gender అయితే ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ డైట్ గురించి మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు వాట్ ఈస్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అన్నారు వాట్ ఈస్ ప్రోటీన్ క్యాలరీ మాల్ న్యూట్రిషన్ అని కొన్ని దాంట్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఎలా అడిగారు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ఫుడ్ ఈట్ ఈస్ నాట్ అ బ్యాలెన్స్ డైట్ మ్యామ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఏమి లేదు అంటారా ఉందా దట్స్ వాట్ క్వాషర్కర్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కరుణాకర్ ఓకే సో ఫస్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటున్నారు చెప్పండి ఇప్పుడు వీ సఫ ఇఫ్ ఇఫ్ వీ ఈట్ ఇఫ్ వీ ఈట్ ఫుడ్ విచ్ ఇస్ నాట్ అ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ విచ్ ఇస్ నాట్ అ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ వీ సఫ ఫ్రమ్ చెప్పండి ఇప్పుడు వీ సఫర్ ఫ్రమ్ మా ఒబిసిటీ అని లేదు బ్యాలెన్స్ డైట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు దట్ ఇట్ నాట్ మెన్షన్ ప్రోటీన్స్ ఆ క్యాలరీస్ ఆ అదేం వాళ్ళు చెప్పలేదు నో నో శివ అనోన్ అనన్య కరుణాకర్ what happens if the food we eat is not a balanced diet if the food we eat is not a balanced diet we suffer from from ever cheptaru we suffer from very good saket very good we suffer from malnutrition idi rasina taruvata ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు కదా కోషియార్కర్ మెరాస్మస్ ఒబిసిటీ అవి రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇఫ్ వీ ఆర్ డెఫిషియంట్ ఆఫ్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ ద డైట్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ ద డైట్ ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద డిసీజ్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ వాట్ ఈస్ ద డిసీజ్ and excess of cal excess of calories or carbohydrates 
excess of carbohydrates. This is the answer. This is the answer. This is the answer. the first one which is squash yark. Very good. Next. Protein calorie deficiency. Merasmus. Unknown Okasari answer which is said. Very good. And ikkada manaki obesity. Aithe meeru. Ikkada okate actually question aduthu nare aduthu nare mo chooshtu nano. A few seconds I will wait here. Okka vayla me sign in the question achin nanu kondi I will be answering. Lay then delight. Okay. As a kuncho ala just a doubt ravali. Nene ee dhe board meh raasen nu. Dhani kuruncho oka doubt ravali. Uh, yes, ma, Bindu Kumar. Uh, okay, new members join out. Very great to see you all. Yaar. Okay. Ikkada oka neno, me nincho oka question oka doubt ni expect chastu naan. Chudda. Maag, maag. Directly ga unna ya. Eedhi kaad ma. I am asking, I am not asking. Ah, yes, Ananya has come up. Excess of carbohydrates, obesity. Excess of calories or carbohydrates. Okay, calories and rhyme to ask coach. I think Maniki lack of lack of excess of Adwenda ah, carbohydrates or fats. Carbohydrates or fats. Okay, uh, calories and rascondi lay than fats and rascochu. Okay, na? I think excess of fats. Man, Chapkuni the Pramatra malnutrition diseases and to malnutrition diseases and the definition LRI at Chumanam. Intake of, intake of more or uh, less, uh, lack of one or more nutrients in our diet. That is what called malnutrition, no? Lack of. Then you can lack of all excess things. Kuna kora manam kony diseases to suffer out tamu. Dhan ke example ekada manake obesity. Ah, carbohydrates, obesity, um, carbohydrates, glucose, glucose means ah, ah, which is rich in carbohydrates. Actually, ka energy, uh, energy. Rich foods are not Energy giving foods are not Carbohydrates and fats. Here, carbohydrates are not good. Doubt is not good. Here, fats and rust are not good. Okay, so here, if you have doubt, then you have to do it. Okay, so excess of fats. Here, okay, na? Here, I have to do it. Here, I have to do it. Here, I have to do it. Here, Ah, nutrition ka adu. Nutrition is a process. Nutrients are carbohydrates, proteins, uh, all vitamins, minerals, etc. Vitamins, minerals, uh, fats, etc. Yeah, on the fats, five ekada. Ingo kuti rafi just extra, extra onte the. Okay na? Unknown. Nutrition onte na. Akkare chinnu chinnu mistakes valle manam mistakes system. Eating food does not have food. Nut ah, ipper correct kala sir. Okay na? So this is about the what happens if we don't have a balanced diet. Okay, could ever oh, vitamin deficiency and not here. Vitamin deficiency, uh, vitamin deficiency, I'm going to get a Ah, card card. Sakit, carbohydrates, fats, uh, starch. Actually, the starch is a complex carbohydrate. So, this complex carbohydrate is a thin of the enzyme present in the mouth that is salivary amylase or tylene, which breaks this complex carbohydrate that is starch into simple sugars that is carbohydrate. Okay, na? so uh, fats also comes under uh, car means energy giving foods. Not the, these three are not the same. And difference in variation and it Okay, na Saket. Okay. Now we'll move to the next question. Ready? Write any two materials needed for an experiment to examine a mammalian heart or mammal's heart. Mammals and tells kadamiku. Mammals are those which give birth to the young ones and which feed their young ones. What name are mammals sent up? Okay, Saket. Um, I'm PW team somehow need classes resume change. Sorry for disturbing. Okay, happy wishes, Divas. Okay, waiting two more days. <laughs> like you people, even I am waiting here. What will be the surprises? Even we don't know, yaar. we are waiting. Okay, chapter weightage you will get unknown. So I told you know March 1st that video will be released. Forceps, water, scissor, heart and te harika. Kunja clear connection jay. Heart and yavari heart to mandi kaad gada. Okay. So right. Forceps. Okay. 
a freshly collected freshly collected specimen of heart from butcher shop ante mutton shop nunchi techukovali andike endukante heart ante evar heart anedi teliyali kada water straw okay good good water straw inka manam use chesina refills used refills యూజ్డ్ రిఫిల్స్ అను ఈ స్ట్రాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే యాక్చువల్ గా మనం కట్ చేసినప్పుడు మనకి ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఉంటాయి కదా వాల్స్ ఉంటాయి కదా సో అందులో నుంచి మనకు పెడితే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉందని తెలుస్తుంది అనమాట దానికోసం ఇది ఇవి యూజ్ చేస్తాము యూజ్డ్ రిఫిల్స్ అని స్ట్రాస్ అనేవి ఫోర్ సెప్స్ కూడా ఫోర్ సెప్స్ రాశాను ఇంకా మెయిన్ గా మనం ఎలాంటి డిసెక్షన్ చెయ్యాలన్నా కూడా దట్ లైవ్ ఆర్గాన్స్ తో చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం కేర్ తీసుకోవాలి I am giving you the clue. Ravali, Ravali. I am going to do live organs and dissect the organs. I will do it in a few days. Why? Because we have an infection. We will do it in a few days. We will do it in a few days. Trace. Trace is spelling wrong. Trace. ఓకే నేను అడిగింది ఆ బ్లేడ్ అసలు అది లేకపోతే ఎట్లా షార్ప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్ చోచి వాట్ ఈస్ దిస్ నేమ్ ఓకే న్యూ మెంబర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూ నీడ్ గ్లౌస్ ఓకే మనం మూడు రాయమన్నారు కదా అని మూడు రాసాము కాకపోతే మూడు రాసేటప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం మేజర్ గా ఏం ఆలోచించాలి ఫస్ట్ ఒక స్పెసిమన్ మనం దేన్నైతే చెక్ చేస్తున్నామో హార్ట్ అనేది ఉండాలి శాంపుల్ అనేది ఉండాలి దాని తర్వాత ఒక బ్లేడ్ కట్ చేయడానికి ఉండాలి మనం కట్ చేయాలంటే మనం చేతికి ఉండాలి కదా సో గ్లౌస్ వేసుకోవాలి సో తర్వాత వాటర్ వాటర్ కూడా రావాలనుకో కానీ త్రీ అడిగారు అదేంటి క్వశ్చన్ ఏంటో నువ్వు ఈ టూ అడిగారు మరి టూ మచ్ కదా కదా టూ మెటీరియల్స్ రాస్తే వన్ మార్క్ ఇక్కడ బాబాబా ఇంత ఈజీయా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఈ వీటిలో ఏవైనా సరే టూ రాయచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మరి టూ రాసి వదిలేయకుండా కొంచెం ఇంకొక రెండు మనకు తెలిసినయే కాబట్టి ఇఫ్ యూ రైట్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం ఓకేనా అంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కదా మనకి పింజ్ అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉంటాయి అంటే ఒకళ్ళు చూస్తారు జస్ట్ ఓకే ఓకే డన్ డన్ అలా ఉంటాయి అనమాట స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ డెఫినేషన్స్ కానీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చే దగ్గర ఒకటి ఇవ్వమంటే ఒక ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా ఇవ్వండి మీకు తెలిస్తేనే రాంగ్ అయితే మనం ఇవ్వద్దు అనవసరంగా వచ్చే మార్క్స్ కూడా పోగొట్టుకుంటాం ఓకేనా సో మీరు పర్ఫెక్ట్ అయితే మీకు కాన్ఫిడెంట్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటేనే మీరు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫోటో సెంటెసెస్ అండ్ రెస్పిరేషన్ అబ్బా ఎంత ఇంతవరకు ఇన్ని పేపర్స్ డిస్కస్ చేశాం కదా ఓకే ఒక్క నిమిషం నేను చెప్తాను జ్యోతి ఇన్ని పేపర్స్ డిస్కషన్ డిస్కస్ చేశాం కదా మనకి ఎక్కడైనా సరే డిఫరెన్సెస్ అనే మాట తగిలిందా మాక్సిమం ఏవోటే ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ ఇమేజ్ రిలేటెడ్ స్కిల్స్ ఇమేజ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివి అడుగుతున్నారు కదా చూడండి మనకి ఫస్ట్ టైం వీ గాట్ ద డిఫరెన్సెస్ ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేది మనకి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వన్ కిందకు వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి బండార్ జ్యోతి జ్యోతి గుడ్ ఈవినింగ్ మెమేలియన్ హార్ట్ అన్నావు కదా సో మెమేలియన్ హార్ట్ అంటే మామల్స్ మామల్స్ ఆర్ ద యానిమల్స్ విచ్ గివ్ ద బర్త్ టు ద యంగ్ వన్స్ మనకి ఇక్కడ ఎయిత్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఓవీ ప్యారస్ వివి ప్యారస్ ఎవరైతే ఉన్నారో మిగతా వాళ్ళు స్టార్ట్ స్టార్ట్ గివింగ్ ద డిఫరెన్సెస్ ఓకే ఓకే సో మామల్స్ మనకి ఇక్కడ ఓవీ ప్యారస్ వివి ప్యారస్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఓవీ మీన్స్ విచ్ గివ్ బర్త్ టు విచ్ లేస్ ఎగ్స్ వివి మీన్స్ విచ్ గివ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్ ఓకే సో ద యానిమల్స్ విచ్ గివ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్ అండ్ విచ్ ఫీల్ దర్ యంగ్ వన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ మామల్స్ వాళ్ళ యొక్క హార్ట్ అంటే హ్యూమన్స్ ఏప్స్ మంకీస్ వస్తాయి డాగ్ క్యాట్ ర్యాట్ ర్యాట్ పిల్లలనే కదా పుడతాయి ఎగ్ అయితే కాదు కదా అలా కూడా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి ఇంకొక ట్రిక్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సారీ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలంటే ఒక్కసారి మనకి ఎలాంటి డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద యానిమల్ ఇస్ ఓవి ఆర్ వివి ఓ అంటే మనకి ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ ఉండవు ఎపిటర్మల్ హెయిర్ అనేది ఉండదు వివి ప్యారస్ యానిమల్స్ కి ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఎపిటర్మల్ హెయిర్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం ఇవన్నీ ఎయిత్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం 
ఇక్కడ నాకు ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి ప్రొఫెషనల్ డెఫినేషన్ ఫర్ వాట్ యూ అంట్ మా వంశీ ఫర్ రెస్పిరేషన్ ఆర్ సిన్ ప్లాంట్స్ అండ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ ఫోటోస్ మై గుడ్నెస్ శ్రీరామ్ అంటే పీడబ్ల్యూ తెలుగు ఛానల్ కాదు పీడబ్ల్యూ అంటే ఫిజిక్స్ వాళ్ళ నుంచి మనకి సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి అంటే పర్టికులర్గా అనేది యూ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ శ్రీరామ్ ఓకేనా ఓకే నాకు ఇక్కడ చాలా ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేద్దాం దీన్ని ఫోటో సింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను అయితే ఎలా రాస్తానంటే ఫోటోసింథసిస్ ఓకే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎనబాలిక్ కెటబాలిక్ ఇట్ అక్కర్స్ ఇట్ ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్ మోటివేషన్ హియర్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద వెయిటేజ్ యూ విల్ గెట్ ద వెయిటేజ్ రిలేటెడ్ బ్లూ ప్రింట్ అండ్ ఆల్ ఆన్ మార్చ్ ఫస్ట్ బెటర్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ నేనైతే ఏం రాస్తానంటే ఈ క్వశ్చన్ రాస్తాను ఈక్వేషన్ రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా డిఫరెన్సెస్ అనేవి వచ్చేస్తాయి ఓకే సో ఫోటోసెన్సెస్ కి ఈక్వేషన్ మెన్షన్ చేయండి అందరూ చాట్ బాక్స్ లో ఫోటోసెన్సెస్ కి ఈక్వేషన్ సిక్స్ సివో టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హెచ్ టూ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ అండ్ వాటర్ సారీ సన్ లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ విచ్ గివ్స్ రైస్ టు సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఓ టూ ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ అలాగే మనకి రెస్పిరేషన్ కి కూడా ఈక్వేషన్ రెస్పిరేషన్ కి ఈక్వేషన్ అంటే ఓకే రెస్పిరేషన్ కి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ కి తీసుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఓ టూ గివ్స్ రైస్ టు సిక్స్ సి ఓ టూ ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ ఏటిపి దట్ ఈస్ ఎనర్జీ అయితే ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసింది కదా ఓకే కొంచెం ఇది ఈక్వేషన్ రాయడంలో మీకు చాట్ లో ఇబ్బంది అవుతుంది ఐ థింక్ సో ఓకే ఇక్కడ మనకి హా లోకేష్ మెన్షన్ చేశారు ఇట్ ఈస్ ఎనాబాలిక్ ప్రాసెస్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ రద్దాము వేరే కలర్ యూజ్ చేద్దాం దిస్ ఈస్ ఎనాబాలిక్ ప్రాసెస్ ఎంత మందికి తెలుసు పర్ఫెక్ట్ గా వాట్ ఈస్ ఎనబాలిక్ వాట్ ఈస్ కెటబాలిక్ అనేది చెప్పండి ఎనబాలిక్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ అటబాలిక్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంకా ఇట్ అక్కర్స్ during daytime as one of your friend mentioned and it occurs throughout the day throughout the day okay na and inka inka ah making you breaking simple ga okay okay good and uh, oxygen is released ah okay so ikkada carbon dioxide is utilized ఆక్సిజన్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఆక్సిజన్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఓకే ఇంకా ఇన్ ఫోటోసెన్సిస్ నైట్ టైమ్ ఓన్లీ ప్లాంట్ రిలీజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే ఆప్షన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ నెక్స్ట్ ఇంకా చా చూద్దాం ఒక్కసారి కొంతమంది ముందు ఆన్సర్ పెట్టేశారు కదా అక్కర్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ సాకేత్ చెప్పారు అక్కర్స్ ఇన్ యానిమల్స్ అక్కర్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అని వెరీ గుడ్ అక్కర్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అయితే సాకేత్ ఇక్కడ నువ్వు ఒక మిస్టేక్ చేశావు భరద్వాజ్ రెడ్డి న్యూ మెంబర్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఓకే రెస్పిరేషన్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అంటే రెస్పిరేషన్ అన్నారు కానీ ఇందులో టైప్స్ ఉన్నాయి కదా దాని గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కూడా ఉన్నాయి రా మెటీరియల్స్ ఆర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ అది ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను అందుకే ఈ క్వశ్చన్ లో నాకు ఇక్కడ సాకేత్ నువ్వు ఒక మిస్టేక్ చేశావు ఏంటో చెప్పన ఏంటో చెప్పన హారిక కరెక్ట్ అయితే సాకేత్ నువ్వు ఏం చెప్పావు అక్కర్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అన్నావు ఓకే ఫైన్ అక్కర్స్ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ యానిమల్స్ అక్కర్స్ ఇన్ 
only in the animal children respond idu manaku respiration anedi only animals lo jarugutunda plants lo jaragada hmm naku answer saaket nunchi raavali okka sara alochinchama akkar sin plants and animals because we discussed the respiration in the plants na kada ipudu chinna correct ga okay so manaki ikkada respiration plants lo throughout the day jarugutune untundi okay na so respiration you know exchange of gases takes place through the tiny holes called stomata ah jarugutundi ah correct correct you understood your mistake right next question ready ఇక్కడ ఇంకా చూడండి మీరు చాలా పాయింట్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు కాకపోతే మనకి అడిగింది ఓన్లీ టూ డిఫరెన్సెస్ అడిగారు మనం ఆల్రెడీ ఫైవ్ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేశాము ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఈ ఈక్వేషన్ చూసుకోండి ఈ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ రాశారనుకోండి చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది అంటే కరెక్షన్ చేస్తే ఇవాల్యుయేటర్ కి బయాలజీ మ్యామ్ అన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై సెల్ఫీ ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్టింగ్ ద పేపర్స్ ఐ ఫీల్ గ్రేట్ వెల్ కరెక్టింగ్ యుల్ గెట్ మార్క్స్ ఓకే అబ్దుల్ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ here is your next question write in two questions that you will ask your teacher about the alkaloids yes so first alkaloids ante enti what are alkaloids children what are alkaloids answer ekkada manam discuss chesam dinni ఇది వచ్చేసి ఏఎస్ టూ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ కిందకి వస్తుంది ఫ్రమ్ ద చాప్టర్ ఫోర్ ఎక్స్క్రీషన్ సో అల్కలైట్స్ ఆర్ ద నైట్రోజనస్ ప్రొడక్ట్స్ కదా నైట్రోజనస్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ దే ఆర్ ద సెకండరీ మెటబలైట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ సెకండరీ మెటాబొలైట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అడగమంటున్నారు ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ చూద్దాం మీరైతే ఏమడుగుతారు నైట్రోజనస్ ప్రొడక్ట్స్ బై ప్రొడక్ట్స్ కరెక్ట్ భరద్వాజ్ వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యూజెస్ ఆఫ్ అల్కలాయిడ్స్ అందమ్మా సకేత్ సెకండరీ మెటబలైట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ కరెక్ట్ సెకండరీ మెటబలైట్స్ వాట్ ఆర్ ద యూజ్ఫుల్ యూజ్ యూజ్ఫుల్ ఆఫ్ అల్కలాయిడ్స్ ఆర్ యూజెస్ ఆఫ్ అల్కలాయిడ్స్ how plants protect from insects okay how plants protect from insects using uh, yashishwi is back now okay so manaki ikkada oka question vachindi evar nunchi ante abdul what are the uses of alkaloids okay next question evaru adigaru ikkada what are the uses of uh, and there which plant uses which alkaloid means from which plant we get alkaloid anaina raichu okay so then question konchu change chestunanu from which plant from which plant we get alkaloid alkaloid quinine quinine okay na question konchu change chesanu ఓకే ఓకే వై ఆర్ ది కాల్ సెకండరీ మెటబలైట్స్ అబ్బా జమ్స్ అమ్మా మీరైతే వై ఆర్ ది కాల్డ్ యాజ్ సెకండరీ మెటబలైట్స్ ఓకే ఇంకా ఇంకా విచ్ అల్కలాయిడ్ ఈస్ యూస్ ఫర్ ఓకే గుడ్ గుడ్ అన్నోన్ ధీరాజ్ ఈస్ న్యూ మెంబర్ వాట్ ఆర్ ద డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అల్కలాయిడ్స్ ఓకే వాట్ ఆర్ ద డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అల్కలాయిడ్స్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అల్కలాయిడ్స్ ఓకే ఫైన్ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎవరో మెన్షన్ చేస్తారు అది ఒక్కడు కూడా రాద్దాము ఎవరంటే మోస్ట్ డేంజరస్ అల్కలాయిడ్ what is the most dangerous alkaloid okay if all the alkaloids are absent what happens if alkaloids are absent ipude edaina what are the cons pros and cons adugutunnaru sakeddo 
అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అల్కలాయిడ్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఆల్రెడీ డిస్అడ్వాంటేజెస్ రాస్తాం కదా అడ్వాంటేజెస్ రాస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆర్ ద సెకండరీ మెటబలైట్స్ ఆర్ పాయిజనస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఓకే వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ సెకండరీ మెటబలైట్స్ ఓకే డిస్అడ్వాంటేజెస్ అండ్ వై ఆర్ ది కాల్డ్ ది ఈ క్వశ్చన్ రాసేసాం మనం ఓకే ఇక్కడ ఆర్ ద సెకండరీ మెటబలైట్స్ ఆర్ పాయిజనస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ది హార్మ్ఫుల్ అంటామా లేకపోతే శ్రవణ్ are these alkaloids are harmful for humans are these alkaloids are harmful to humans okay na koncham change chesan question ante okay very good asri ee response kavali maniki response unta automatic ga migitha vallu kuda energetic ga untaru answer chestaru maniki okay very good so man enni questions raayam annaru only two questions raayam annaru kani manam chudandi enni rasesamo five rasesam కదా ఇంకా కూడా ఆలోచిస్తే చాలా వస్తాయి గుడ్ బెటర్ గుడ్ గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబ్బా మనకి ఇష్టమైన చాప్టర్ ఎస్పెషల్ గా నాకు ఏంటంటే హెరిడిటీ అండ్ ఎవల్యూషన్ చాప్టర్ ఎయిట్ కదా ఆర్ ది హార్మ్ఫుల్ అబ్బా ఫిజిక్స్ వాళ్ళ పేరు పెట్టుకున్నారు విశ్వస్ దివస్ లోగో వా గుడ్ గుడ్ మెయిన్ వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ హియర్ ఇప్పుడు చెప్పండి చూడండి ఒకసారి వెన్ క్రాస్ ఇస్ డన్ బిట్వీన్ ప్యూర్ ఎల్లో అండ్ ప్యూర్ గ్రీన్ పీ సీడ్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ప్లాంట్స్ ద ఫాలోయింగ్ రిజల్ట్స్ వర్ అప్టైన్డ్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ ప్యూర్ ఎల్లో ప్యూర్ గ్రీన్ అంటున్నారు సో ప్యూర్ ఎల్లో అండ్ ప్యూర్ గ్రీన్ అంటే ఏంటి దే ఆర్ ప్యూర్ ఎల్లో అండ్ ప్యూర్ గ్రీన్ అంటే ఏంటి దే ఆర్ ప్యూర్ బ్రీడ్స్ అని అర్థం ఓకే సో దే ఆర్ ప్యూర్ బ్రీడ్స్ అంటే పేరెంట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ లాస్ట్ లైవ్ లో ఓకే నా సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సైడ్ ఇట్ ద చెకర్ బోర్డ్ ఆర్ పునెట్ స్క్వేర్ అని కూడా అనొచ్చు దీన్ని ఓకే సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము చెకర్ బోర్డ్ ఆర్ పునెట్ స్క్వేర్ అంటాం మనల్ని ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళే ప్రాస్ చేసి ఇచ్చేసారు మనల్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు దీన్ని బట్టి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటి క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి మనకి ఇది రిజల్ట్ వచ్చింది కదా సో ఆన్సర్స్ చూద్దాం ఆల్రెడీ ఆన్సర్ వచ్చేసింది వై వై ఇండికేట్స్ విచ్ కలర్ ఆఫ్ ద సీడ్ ఓకే వై వై ఇది ఇది విచ్ కలర్ ని డినోట్ చేస్తుంది కలర్ అని అడిగారు కాబట్టి హార్డ్లీ ఇట్ ఇస్ అ ఫీనో టైప్ ని మనం మనల్ని అడుగుతున్నారు ఫీనో టైప్ అంటే ఏదైతే మనకి డామినేటింగ్ ఉందో డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి ఇందులో క్యాపిటల్ వై ప్యూర్ ఎల్లో అనేది డామినేటింగ్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ అ డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ డామినేట్ క్యారెక్టర్ దిస్ ఇస్ అ రెసిసివ్ క్యారెక్టర్ కదా మనకి సో ఇప్పుడు ఏంటి yellow very good saket answer is yellow evana doubt unda evarakaina aa ikkada unknown green mention chesadu anduke nenu aduguthunnanu yellow yellow saket what is the phenotypic ratio 3 is to 1 okay ippudu cheptanu evarakaithe doubt undo vallaki evaraithe mention chesaru green ani oh my goodness yesashvi what is the answer 2 is to 3 is to 1 ha enduku anni mistakes vastunnai 50% పర్సెంట్ హైడ్రోసైకస్ ఎల్లో వెరీ గుడ్ శ్రవణ్ సాకేత్ త్రీ ఇస్ టూ వన్ కరెక్ట్ 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 భరద్వాజ్ కరెక్ట్ అయితే ఎవరైతే ఇక్కడ గ్రీన్ మెన్షన్ చేశారో అన్నోన్ లిజన్ హియర్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే దిస్ ఆర్ ప్యూర్ ఎల్లో దిస్ ఆర్ ప్యూర్ గ్రీన్ ఇక్కడ మనకి స్మాల్ వై స్మాల్ వై ఉండాలి కదా ఒక్క నిమిషం ఉండండి ప్యూర్ ఎల్లో ప్యూర్ గ్రీన్ ఇచ్చారు బట్ చక్కెర బోర్డ్ అనేది కరెక్ట్ గానే ఇచ్చారా చూడండి ఒకసారి ఇది రాంగ్ స్మాల్ వై స్మాల్ వై కదా ఇది చక్కెర బోర్డ్ మిస్టేక్ ఉందా ఒకసారి చెక్ చేయండి ఒకసారి ఆహా క్వశ్చన్ నెంబరా ఓకే 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 మా యశస్వి ఓకే ఓకే ఐ డింట్ అండర్స్టాండ్ ప్రాపర్లీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చెక్ చేయండి ఇక్కడ మనకి క్రాస్ ఇస్ డన్ బిట్వీన్ ప్యూర్ ఎల్లో అన్నాడు క్యాప్టల్ వై క్యాప్టల్ వై మెన్షన్ చేశాడు ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి ప్యూర్ గ్రీన్ అన్నప్పుడు స్మాల్ వై స్మాల్ వై రావాలి కదా మరి ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై ఎందుకు వచ్చింది సో హియర్ షుడ్ బి స్మాల్ వై అవునా సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సేమ్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై అండ్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఇది ఒక్కటే మిస్టేక్ వచ్చింది కదా చక్కెర పోటీ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మనకి ప్యూర్ బ్రీడ్స్ అన్నారు కదా సో ఇక్కడ కొన్ని మనకి మిస్టేక్ జరిగింది బట్ మిగతా ఇది ఒక్కటే రాంగ్ ఉంది
सो कैपिटल वै स्मा वै वे सो इप दी बटी मन की वै वै इंडक योटिक रेसियो आफ दबो क्रॉस सो फीनो टाइपिक रेसियो आफ दबो क्रॉस अकसार आलोची क्वेश्चन फस्ट जनरेशन क्यूर् ब्रीड्स पेरेंट्स कदा सो अदन ओके सो साके मन की वट फीनो टाइपिक रेसियो एफ टू जनरेशन अतर मन दसर एफ वन जनरेशन की चूसक हंड्रेड पर्सेंट हंड्रेड पर्सेंट ये वस्तु वन वन अंत अर्द कीन आफ वन वन साके टू वन रेसियोना स्टडी चानेल इट सीम हाई साके आसर अर्थं कॉलेज मन की अन्नी मन के हड्रेड पर्सेंट मन के फिनोटिक रेसियो ओके सो एम डा डिस्ट यू वेशन आलो टू जनरेशन पुने स्क्वे द्वारा एक्सप्लेन डेमें डे डिस्क दिशू जनरेशन आलो फास्ट ओके सो नो आलरे क्लियर मत ओके फैन वेरी गुड वेरी गुड ओके सो इक क्वेश्चन मिस्टेक मन को इला नो ड साके यशस्वी नो वेरी गुड अंत एफ वन का ईजी गए एफ टू सारी मोनो हाइब्रिड क्रॉस चाल ईजी उ डे हाइब्रिड क्रॉस को चिन्ह मिस्टेक्स वस्तुए अभी राकूद चाल क्लियर उसे चिल्ड्र नैक्स्ट क्वेश्चन सैक्न टू के मन Draw the diagram of nerve cell and liability. इपुर मेरे इंच ऐसा पढ़ने ना तो पाटो. Pencil, paper, तीस कोनी ready का उन्नदा लन माटा. क्या? Law of segregation and law of independent. अहा okay, okay शशवी okay. Actually ना last live लो discuss ये सम. वो कसार नो अधि check check कुन अटलेटे मी को अस्तुंडी. Last live उन्नी कदम. दाटो नीन इंडिपेडेंट असैटमेंट चला क्लियर एक्सप्लेन सग्रिगेशन पेपर बिफोर पेपर डिस्कसा ओके सो इन चेयर पेनल पेपर पटको रेडी यू हाव फिफ्टीन मिनट फर् वाट फर् वाट यार अन्न रिविजन ओके नर्स ड्रा चेयर ना तो एवर फास्ट ड्रा चार अभी लेबल करेक्टारने टास्क सो लार्ट डूइंग द डग्रम इन की अोन फास्ट का क्लारी को लाइव कंस अंत इक कदा अटे फास्ट वे मंद अर्थम को लगिंग कदा सो मन अंदर दृष्टि पेटी मन अंत फास्ट वेलकूद ओके अोन चुदेन राइट And this is cyton. This is axon. This is nucleus. The inko kunchu dots pete na kada. Weetli weet name antu na manam nissels, granules, and 
వీటిలో సెల్స్ ఉంటాయి కదా వీటిని ఈ మైలిన్ షీత్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ స్క్వాన్ సెల్స్ కదా ఓకే సో దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం మైలిన్ షీత్ మైలిన్ షీత్ దీన్ని ఏమంటున్నాము నోట్స్ ఆఫ్ ర్యాన్వియో నోట్స్ ఆఫ్ ర్యాన్వియర్ అండ్ దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం సెల్స్ ని స్క్వాన్ సెల్స్ అంటున్నాము దీన్ని ఏమంటున్నాము నర్వ్ టెర్మినల్స్ అండ్ దీన్ని ఏమంటున్నాము సినాప్టిక్ నాబ్ సినాప్టిక్ నాబ్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఎవరు ఫాస్ట్గా చేసేసారు టెర్మినల్ ఎండ్స్ ఎఫ్ త్రీ జనరేషన్ స్క్వాన్సెల్స్ నెస్సెల్స్ అబ్దుల్ నెసెల్స్ గ్రాన్యుల్ స్పెల్లింగ్ చెక్ చేసుకో ఒకసారి కంప్లీటెడ్ ఓ ఓ ఓ ఓ మై గుడ్నెస్ అన్నో నువ్వు చేసావా లేదా నాకు ఆన్సర్ కావాలి డెన్రైట్స్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ సాకేత్ కంప్లీట్ చేసావు గుడ్ యశస్వి సెకండ్ నెక్స్ట్ అబ్దుల్ నాకు ఆన్సర్ కావాలి యు డి డిట్ ఆర్ నాట్ చేసావా లేదా డ్రాయింగ్ చేసావా లేదా నిసల్స్ గ్రాన్యుల్స్ కంప్లీటెడ్ సాకేత్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ యశస్వి డన్ ఓకేనా అన్ని లేబుల్స్ కరెక్ట్గా చేశారా అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేశాను చెప్పాలి మీరు ఏంటి అనేది వాట్ ఇస్ ద మిస్టేక్ ఐ డిడ్ ఇట్ హియర్ అబ్దుల్ కంప్లీట్ ఓకే ఓకే ఫైన్ నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి వంశీ డన్ శ్రవణ్ డన్ వెరీ గుడ్ చేసావు ఓకే ఇక్కడ నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి చెప్పండి F3 generation for uh, monohybrid cross. F3 generation కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం టెక్స్ట్ బుక్ లో అయితే మెన్షన్ చేశారు అది కూడా చాలా ఈజీ ఓపెనెట్ స్క్వేర్ వేసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది ఒకసారి చూద్దాం డిస్కస్ చేద్దాం టైం ఉంటే మనకి లాస్ట్ లో లొకేషన్ ఓకేనా ఒకసారి రిమైండ్ పెట్టు నాకు గ్యాప్ బిట్వీన్ మైల్ ఇన్ షీద్ మైల్ ఇన్ షీద్ కి ఒక కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది అది మైన్యూట్ గా ఉంటుంది కదా సో కొంచెం దగ్గర ఎగిసాను అది కాదు అన్నోన్ కూడా చేసేసాడు నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి నేను కాదు మీరు కూడా కామన్ గా చేస్తారు వాంటి ఐ డి డిట్ ఇస్ అ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ సిన్నాప్టిక్ నాప్ సిన్నాప్టిక్ ఎస్ వై ఎన్ ఓ ఓన్లీ కరెక్ట్ సిన్నాప్టిక్ అది కాదు నోట్స్ ఆఫ్ రాన్వేర్ డ్రా కరెక్ట్ ఓకే ఓకే నోట్స్ ఆఫ్ రాన్వేర్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది అంతే అది కూడా కాదు సాకే ట్రై చేస్తున్నారు నేను చెప్పనా నేను చెప్పనా కామన్ గా మనం చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ఎంత ఈజీగా ఎంత నీట్ గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం కానీ అన్నోన్ హ్యాస్ గెస్ ఇట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అన్నోన్ ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ మోడ్స్ కాదు నోట్స్ ఆఫ్ రాన్ వియర్ ఎన్ఎమ్మా కరెక్ట్ ఇప్పుడు నాకు అన్నోన్ చెప్పాడు కదా ఏంటంటే డ్రాయింగ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ లాస్ట్ లో కానీ సో వాట్ దిస్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్స్ అబౌట్ అనేది రాయకపోతే వన్ మార్క్ సింపుల్ ఓకే ఇప్పుడు వచ్చింది దుర్గా ప్రవీణ్ ఐ థింక్ న్యూ మెంబర్ వెరీ గుడ్ సో వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వాట్ దిస్ డయాగ్రామ్ టెల్స్ అస్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ నర్వ్ సెల్ ఓకేనా ఇది అనమాట మిస్టేక్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గుడ్ గుడ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ బోత్ కిడ్నీస్ ఫీల్ కంప్లీట్లీ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఓ మై గుడ్నెస్ ఏమవుతుంది What happens if both the kidneys fail completely? What happens if both the kidneys fail completely? Which helps in purifying the blood and sending the... Uh, one more fasak. For me? <laughs> Unknown? <laughs> okay. Wanted, I, I didn't do. Actually, first or last I have to... I, I checked how many of you will say. And I say. Okay, what happens if both the kidneys fail completely? Which helps in purifying the blood. కదా సో ఏదైతే మనకి ఆర్గానిక్ అని ఇన్ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ఉందో అదంతా కూడా మనకి యూరిన్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది అది ఎప్పటికప్పుడు కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది మీకు తెలుసు నియర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంటేక్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సీజన్స్ కూడా మనం యూరిన్ అవుట్పుట్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది నియర్లీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టు టూ లీటర్స్ అనేది ఉంటుంది కదా బ్లడ్ అనేది ఫిల్టర్ అవ్వదు కరెక్ట్ దెన్ కాసెస్ డయాలసిస్ కాదమ్మా దెన్ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ డయాలసిస్ 
డయాలసిస్ అనేది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ మెషిన్ అది డస్ నాట్ గో వేస్ట్ మెటీరియల్ ఎక్యూమిలేట్స్ అన్న అన్న మెన్షన్ చేసిన దానికి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ వి యూ కెన్ సే దాట్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఎక్యూమిలేట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ విల్ బి ఫిల్డ్ అండ్ లీడ్స్ టు డెత్ వెరీ గుడ్ కెన్ లీడ్ టు డెత్ ఎస్ అమోనియా విల్ ఎక్యూమిలేట్ ఇన్ ద అవర్ లోయర్ లెమ్స్ ఎస్ డస్ నాట్ ఎలిమినేట్ ద నైట్రోజనస్ వేస్ట్ కరెక్ట్ అన్ని ఇస్తున్నారు కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాలే నాకు ఇవన్నీ కరెక్టే మీరు చెప్పింది వాట్ హ్యాపెన్స్ బ్లడ్ ఫిల్టర్ అవ్వదు ఇక్కడ శ్రవణ్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ ఆన్సర్ పర్సన్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ ఇఫ్ బోత్ ద కిడ్నీస్ ఫెయిల్ టు వర్క్ ఫెయిల్ కంప్లీట్లీ then they suffer from e s r d that is end stage renal disease renal disease okay na so deenni manaki last lo what happens ikkada ah harika has come up here achita again uh, joined lately now ఓకే సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సో యాజ్ యాజ్ యూ సెట్ యాజ్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ఎక్యుమలేట్స్ ఇన్ ద బాడీ దాట్ లీడ్స్ టు స్వెల్లింగ్ అంటే బాడీ మొత్తం స్వెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది కదా సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము యురీమియా ఇక్కడ మనకి ఎడిమాకి యురీమియాకి ఒక డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎడిమాలో ఏమవుతుంది ఓన్లీ లోయర్ లిమ్స్ స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది మనకి కంటిన్యూస్ గా జర్నీ చేసినప్పుడు ఆ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అనేది మనకి లోయర్ లిమ్స్ లో ఎక్యుమిలేట్ అయినప్పుడు కానీ మనకి ఈ కండిషన్ లో కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏదైతే ఈ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ బయటికి వెళ్లాల్సిన వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఎక్యుమిలేట్స్ ఇన్ ఆర్ ఆల్ ద పార్ట్స్ మనకి ఫేస్ ఉబ్బుతుంది లిమ్స్ మొత్తం మనకి బాడీ అంతా ఉబ్బిపోతుంది ఓకేనా సో దాన్నే మనం యురేమియా అంటున్నాం యాక్చువల్ గా మనం ఇక్కడ ఎడిమా అనేది మెన్షన్ చేయకూడదు మా భరద్వాజ్ మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన వర్డ్ యురేమియా ఓకేనా రేప్ ఏ క్లాస్ అనేది మీకు కమ్యూనిటీ సెక్షన్ లో పోస్ట్ చేస్తారు సో దానికి చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా అర్థమైంది ఎక్కడ సో ఇక్కడ దాంతో తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ మీరు చెప్పింది ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దిస్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఎక్యూమిలేట్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ మే ఇట్ మే లీడ్ టు డెత్ ఆఫ్ అ పర్సన్ మే లీడ్స్ టు డెత్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అందుకే మనకి ఏం చేయాలి టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా వన్ ఇస్ టెంపరీ మెథడ్ వన్ ఇస్ పర్మనెంట్ మెథడ్ టెంపరీ మెథడ్ ఇస్ డయాలసిస్ పర్మనెంట్ మెథడ్ ఇస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఓకే అన్ను అది చెప్పలేను ఎందుకంటే చాలా డౌట్స్ అవన్నీ చాలా క్లియర్ చేసుకుందాము అంటే అని చాలా పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే సండే కొంచెం మీరు ఫోకస్ చేస్తారనేసి చూద్దాం ఓకేనా అర్థమైందమ్మా ఎనీ ఎనీ డౌట్ ఇన్ యూ ఇన్ దిస్ ఇంకొంచెం మీరు పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలంటే యూ కెన్ యాడ్ సో ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ దట్ ఈస్ డయాలసిస్ అండ్ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఈస్ అ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అని కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు ఓకేనా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కాకపోతే మీరు ఫస్ట్ ఈ వర్డ్ కొంచెం లేట్ గా చెప్పారు సో ఇది మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో అది రాగానే మనకి ఈఎస్ఆర్డి గుర్తు గుర్తుకొచ్చేసేయాలి ఈఎస్ఆర్డి ఈబిడబ్ల్యూఆర్ యురీమియా ఎడిమా కొంచెం దగ్గరగా ఉండే వర్డ్స్ ఉన్నాయి చూడండి మిస్టేక్ లేకుండా చేయాలి ఆస్మాటిక్ ఆస్మాటిక్ రెగ్యులేషన్ హోమియోస్టాటిస్ అనేది దెబ్బ తింటుంది హోమియోస్టాటిస్ అంటే మనకి కిడ్నీస్ అనేది మనకి ఏం చేస్తాయి అంటే వాటర్ సాల్ట్స్ అయాన్ అనేది మన బాడీలో బ్యాలెన్స్ అయ్యేలాగా హెల్ప్ చేస్తాయి కానీ ఒకవేళ కిడ్నీస్ మనకు పని చేయలేదు అనుకోండి ఆస్మాటిక్ ఆస్మాటిక్ రెగ్యులేషన్ కానీ మనకి హోమియోస్టాటిస్ అనేది మొత్తం దెబ్బ తింటుంది దానివల్లనే మనకి సాల్ట్స్ అనేవి అంతా ఎక్యుమిలేట్ అయిపోతాయి ఎక్యుమిలేట్ అయ్యి అవ్వడం వలన ఏమవుతుంది మనకి ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ మనకి రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూసుకోండి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ సో ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము ఏ బ్లడ్ అయితే కిడ్నీ నుంచి వస్తుందో త్రూ ద రీనల్ వెయిన్ అండ్ జాయినింగ్ విత్ ఇన్ఫీరియర్ వెనక అండ్ కమింగ్ టు ద ఆర్ ఏ సో అది ఇంప్యూర్ ఆ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ అంటున్నాం మనం దాన్ని 
ओके ना डी ऑक्सीजनेटेड प्यूरिफाइड ब्लड बट नॉर्मल का रीनल आर्टरी द्वारा मन की किडनी के लिए देंटी व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इस दैट इट इस ऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड एंटे मन की कड़ा एम डिस्कस इस समो इम्प्योर ब्लड तक रा इम्प्योर एंटे दांत लो व्हिच कंटेन्स सॉल्ट्स सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जरूरत है ना पर मन बॉडी लोग कुन्ही वेस्ट नहीं फॉर्म होते का दांसो अब अन्य कोड़ा मन के इम्प्योरिटीज के ना उनकुंडा मन माटा आ ऑब्वियस का ओके वेला मन के प्यूरिफाइड ब्लड है ना ये मन की मेकता आर्गन्स we have to face many problems and the mana body lo na prati part chala important so we have to look after them carefully so we'll move to the next question explain the theory of inheritance of acquired characters it is chala comedy ga untundi maniki ee theory entha mandi kishtam mana landmark chesina proposal anedi saaket tea taagaledu thank you thank you and automatically your response was the T card. I don't have to worry about it. Automatically energy is just done. Okay. So, this is the end of the question. This is the end of the question. Theory of inheritance of acquired characters. Okay. Scientist name. Yes, Shri. Scientist name. Okay. Abdul Nikola is the name. There is a comedy going on, right? And the first person actually, we have to appreciate him. He is the first person to explain this evolution. Lamarck, very good, Saket, unknown. Tranquilizer drugs, Jai Sri Ram, you are asking this intermediate questions. Lamarck, correct, correct. But this was disproved. Ah, that's it, that's it, that's it. Man, ki... Very good, very good. अंटे नाला के चालमंदी किस्टे में क्वेश्चन हो। Okay, theory of inheritance of acquired characters. So this this theory was proposed by ये वरु मेरे चेपन अट लगा। This theory was proposed by Jean Baptista Lamarck or simply Lamarck. Okay, so इन चेपन मन के दिन लो Okay, Jean Baptista is a Jean Baptista landmark. Okay. Subject is not. Sai, B.H. Sai, I think you are the new member. No, no, Sai. You have 12th, 11th, 12th, 10th. Present money is 10th, 11th, 12th syllabus. 11th, 12th is neat somehow batch. Okay, so MCT crash course code will be coming soon. And like us, they will also come uh, with live uh, means intermediate people also will come for live also in future means coming days it's near okay na need hours kada solve hotai okay na so ikkada manaki em chepparu landmark anedi em chepparu normally the giraffe giraffe and ingo ka animal name iskunna example Ah, okay. Scientist name, okay. Inko ka animal ni, ain't this kunar? Okay, okay. One thing you do, Sai, which subject you are having doubt? Twelfth, you are studying twelfth or eleventh? May I know? Things get the acquired characters of parents, Saket. Ah, Saket, you did mistake. You did mistake. Saket. He compared the giraffe with the deer. Starting they were of both uh, means same height. Okay. Starting they were of same height. But later as giraffe is not uh, for getting food. Giraffe for food. It started Stretching, stretching its neck and four limbs. Four limbs. And the giraffe ki 
నెక్ అను ఫోర్ లిమ్స్ టాల్ గా ఉన్నాయని చెప్పారు కదా ర్యాట్ ఎక్కడ యూజ్ చేశారు సకేత్ హూ యూజ్ దట్ విచ్ సైంటిస్ట్ యూజ్ ఇట్ దట్ ఈస్ అగస్ట్ వీస్ మెన్ ఈ థియరీని డిస్ప్రూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేశారు ర్యాట్స్ అనేది బట్ హీ యూజ్ హీ కంపేర్డ్ దిస్ జిరాఫ్ విత్ డియర్ స్టార్టింగ్ ఇట్ వాస్ సేమ్ బట్ లేటర్ as the giraffe started stretching its limbs uh, uh, this uh, because of that the giraffe is a tallest animal and it manaku chepparu elongation of le- neck and four limbs aithe so then then but manaki manaku definition em anrayachu acquired characters ki ippudu then but august august bro na comparison aha ha కంపారిజన్ ని వినలేదా ఉంది ఒక్కసారి టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చూడు ఇట్ హీ కంపేర్ దిస్ జిరాఫ్ విత్ డియర్ ఓకేనా ఆగస్ట్ విస్మెన్ ర్యాట్స్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే హౌ కెన్ యూ హౌ హీ ఎక్స్ప్లైన్ ఆర్ ద డిఫైన్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ద క్యారెక్టర్స్ okay okay so one thing you do bh sai you please mention this in, after this uh, live you mention in the comment section your uh, uh, means whatever you your needs we will look into that okay so manaki acquired characters ni ela define cheyachu first ever asked the answer ever ever how can we explain the acquired characters the characters which acquire in our lifetime will be continued to the next generation characters which acquired in our lifetime will be passed on to the నెక్స్ట్ జనరేషన్ అయితే ఒక్కటి ఇక్కడ మనం టూ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనల్ని అడిగింది ఓన్లీ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్ కదా విత్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నారు విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఇచ్చేసాము ఓకే అసలు హీస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ అనుకోండి అయితే బాడీలీ చేంజెస్ ఎక్వైర్డ్ to the offspring through the parents బాడీలీ చేంజెస్ దట్ ఇస్ వాట్ విచ్ ది ఎక్వైర్ ఇన్ దర్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఒక జిరాఫ్ లాగానే ఇప్పుడు టాల్ గా ఉంది ఇంకొంచెం అంటే మిగతా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఇఫ్ ద స్టార్ట్ ఇట్ స్టెచింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇమాజిన్ హౌ టాల్ ద జిరాఫ్ విల్ బి ఓకే ఇన్ హ్యూమన్స్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ని మనం అస్సలు ఇమాజిన్ చేసుకోలేము ఇది ఒక సిచ్యువేషన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి క్రోమోజోమ్స్ క్రోమోజోమ్స్ మామూలుగా మనకి రీప్రొడక్టివ్ సెల్స్ రిడక్షన్ డివిజన్ జరుగుతుంది కదా రిడక్షన్ డివిజన్ జరగడం వలన ఎగ్ స్పోమ్ అనేది హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటాయి సో దిస్ ఎగ్ హ్యాప్లాయిడ్ అండ్ స్పోమ్ హ్యాప్లాయిడ్ విచ్ ఫ్యూజెస్ అండ్ ఫార్మ్స్ డిప్లాయిడ్ ఓకే జైగోట్ కానీ అంతేకాక అలా కాకుండా ఏదైతే మనకి నార్మల్ గా ఉన్న ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఇఫ్ దే ఫ్యూజ్ అండ్ ఫార్మ్స్ అండ్ నైన్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్టీ నైన్టీ టూ క్రోమోజోమ్స్ అనేది మన బాడీలో ఉంటే చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయో ఊహించడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక కేస్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది మనకి ఇవ్ వెస్టేజ్ ఆర్గన్స్ అన్ని మనకి అన్ని మనకి యూజ్ లోకి వచ్చేసాయి అనుకోండి మనం ఇలా ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు అండ్ ఇంకో డిఫరెంట్ గా ఉంటాం అనమాట అన్ని ఆర్గన్స్ యూజ్ యూజ్ లోకి వచ్చాయంటే ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సిచ్ క్యారెక్టర్స్ దట్ ఆర్ డెవలప్డ్ జూరింగ్ ద లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం ఆర్ కాల్డ్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ కరెక్ట్ ఆల్సో రిపీట్స్ ఇఫ్ ఏ మ్యాన్ లూజెస్ హిస్ హ్యాండ్ ఇది మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు హ్యాండిక్యాప్డ్ పీపుల్ ఉన్నారనుకోండి ఆర్ ఎ డెఫ్ డెంబ్ ఇలాంటి వాళ్ళని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వాళ్ళు పిల్లలు అయితే నార్మల్ గానే ఉంటారు కానీ దే ఆల్సో వోంట్ బీ లైక్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఎలా మార్క్ చెప్పినట్టుగా అలా ఉందనుకోండి ఆ జనరేషన్ జనరేషన్ మొత్తం అలాగే ఉండిపోతారు కదా సో అది అనేది డిస్ప్రూవ్ అనమాట డిస్ప్రూవ్డ్ బై ద ఫేమస్ సైంటిస్ట్ అగస్ట్ వీస్మెన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నా కాన్సెస్ బాగా వస్తున్నాయి గుడ్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఉంది మనకి ఎస్ చూద్దాం ఎవరు మంచి క్యాచెస్ లోగా చేస్తారో అడ్వాన్స్డ్ సివిలైజేషన్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఇంకా వేరే లెవెల్ అది 
అవన్నీ మనకి యూజ్ లోకి వస్తే వేరే లెవెల్ అంటాం కదా ఒక డైలాగ్ ఉంది కదా అలా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి స్లోగన్స్ ఫోర్ స్లోగన్స్ అడిగారు క్యాచి స్లోగన్స్ దట్ ఫిమేల్ ఫిటిసైడ్ ఫిమేల్ ఫిటిసైడ్ అంటే తెలుసా ఫస్ట్ ఏంటో అంటే బేబీ ఇన్ ద మదర్స్ ఓమ్ కిల్లింగ్ ద గర్ బేబీ గర్ల్ ఇన్ ద మదర్స్ ఓమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే కొన్ని నెలల తర్వాత స్కానింగ్ లో యాక్చువల్లీ డాక్టర్స్ విల్ కమ్ టు నో త్రూ స్కానింగ్ విత్ ద బేబీ ఇస్ అ బాయ్ ఆర్ గర్ల్ దానివల్ల ఏమవుతుంది కొన్ని ఇప్పుడు అంటే మనకి బ్యాన్ చేశారు కానీ ఒకప్పుడు ఉండేది కదా సో ఇఫ్ ద బేబీ ఇస్ ద గర్ల్ then they go దే గో ఫర్ అబార్షన్స్ ఓకే సో అది మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటాం కదా ఎంటిపి మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళు సో దానివల్ల ఏమైంది మేల్ ఫిమేల్ రేషియో అనేది హెచ్ తగ్గులు అయిపోయింది కదా సో అది చేయకూడదు అంటే మనం వీ నీ టు ఎంకరేజ్ ద గర్ల్ చైల్డ్ సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ స్లోగన్స్ ఐ ఆమ్ గెటింగ్ హియర్ యూ విల్ నీడ్ బ్రైడ్ Let's stand against female. Ah, okay. <laughs> okay, good, good. Stop female fetus and save the girl child. Okay. Let the baby be born, the baby be born. First, let's go. The baby be born. The baby be born. Okay, next day. చాలా వచ్చేస్తున్నాయి యువర్ టుడేస్ డాటర్ మేబీ టుమారోస్ డాక్టర్ టీచర్ అబ్బా బా 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 హట్ యాక్సెప్ట్ లైఫ్ రెఫ్యూజ్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ ఓకే యాక్సెప్ట్ లైఫ్ రెఫ్యూజ్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ మీకు నాకు తెలిసి లాంగ్వేజ్లో దీని గురించి ఏదో డయాగ్రామ్ అవి చేయమని ఉంటుంది కదా you want mother sister uh, why don't you want girl child abba baba what a question you want mother sister you want mother sister wife why don't you want a girl child చాలా మీనింగ్ఫుల్ ఉంది మీనింగ్ఫుల్గా ఉంది ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ మనకి గర్ల్ లేకపోతే నెక్స్ట్ జనరేషన్ అనేది ఉంటుందా ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఆ హిందీలోనే ఉంది డ్రాయింగ్స్ అవి చేస్తుంటే చూశాను యాక్సెప్ట్ లైఫ్ రెఫ్యూజ్ ఫిమేల్ ఫిట్ సైడ్ ఓకే యాక్సెప్ట్ లైఫ్ రెఫ్యూజ్ ఫిమేల్ ఫిట్ సైడ్ మదర్ నెక్స్ట్ సేవ్ గర్ల్ చైల్డ్ ఆ లెట్ హర్ సీ ద కలర్ఫుల్ వర్ల్డ్ వా వా అబ్దుల్ గుడ్ గుడ్ సేవ్ గర్ల్ చైల్డ్ Let her see the colorful world. If girl becomes rare, what about our care? Abba, abba. Do you want to create this? Do you want to create this? Do you want to create this? నెట్లో నుంచి నెట్లో నుంచి కాదు మీ ఓన్ క్రియేషన్ అనేది కావాలి ఇక్కడ ఇఫ్ గర్ల్ బికమ్స్ రేర్ గర్ల్స్ బికమ్ రేర్ విల్ టేక్ కేర్ అంతే కదా గర్ల్స్ వాట్ అబౌట్ అవర్ కేర్ ఓకే వాట్ అబౌట్ అవర్ కేర్ అందుకే మనం వీ హ్యావ్ టు గివ్ వీ నీ టు రెస్పెక్ట్ వీ నీ టు రెస్పెక్ట్ అ గర్ల్ వేర్ ఎవర్ షీఈస్ ఓకేనా క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్ డిన్ ఎఫ్ఏ త్రీ అందుకే నువ్వు మంచి స్లోగన్స్ నుంచి చెప్తున్నావా అబ్దుల్ ఓకే ఓకే కానీ ఇలాంటి స్లోగన్స్ గురించి ఇవన్నీ దేనికి ఎందుకు వస్తాయంటే ఏ సిక్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి కదా మనకి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అప్రిషియేషన్ అండ్ అప్లికేషన్ టు డైలీ లైఫ్ దానికి ఎందుకు వస్తాయి అంటే చెప్పలేము ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం చాలా వాటిలో చూస్తూనే ఉన్నాం కన్జర్వేషన్ గురించి ఫారెస్ట్ని గురించి స్లోగన్స్ రాయమనడం కదా సో ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకోండి మీకు ఆన్ ద స్పాట్లో మీకు మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు స్లోగన్స్ అనేవి క్యాచ్ స్లోగన్స్ ఓకేనా సో వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు రెస్పెక్ట్ ద గర్ల్ చైల్డ్ వేర్ ఎవర్ షీఈస్ ఓకే 
नेक्स्ट सेक्शन थ्री रेडी राइट द प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज लिबरेटेड और रिलीज ड्यूरिंग द फोटो सिंथसीस ओके आईते मन की इकड़े मंडी करो प्रोसीजर आ रहे थे ना रो ऑब्जर्वेशन आ रहे थे ना व्हाट इस अनदर नेम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हाँ हाँ ओके वन मिनट वन मिनट हाँ ओके ओके ना हारिक डन ओके ना तीस कुनाव स्क्रीनशॉट ओके सो इक रमन के नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन आड़ू तो ना रो इन दोनों ऑप्शन है ना दी रिलीज़ आउट होंगे तो ने प्रूव चाहिए मंटन ना रो ए एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी मैंने कांसर सच्चे संदी अब्दुल्ला आ सॉरी अब्दुल ना को हाइड्रला ना हाइड्रला ना वही अब्दुल्ला ने ऐसा सच्चे संदी अब्दुल एसएसवी अच्छुता ओके ना सो मान के इंद्रो प्रोसीजर आड़ू तो ना रो मानो कसार ऑलरेडी इमेज इच्छा रो इमेज मली ड्रॉ चाहिए ना वो कसार मेरे ड्रॉ चाहिए इंड सेट चाहिए इंड मेरे ड्रॉ चाहिए इंड ओके ना सो नेन वो डेके ड्रॉ चेस्ट है ना फर्स्ट मान में इंतिस कॉली स्टेप बाय स्टेप तीस कुन्ना मो फर्स्ट यू हैव ओके, सो दान तरवाता, पनेल, पनेल लो, मन की एम बिट को आले, हाइड्रिला प्लांट्स, ओके ने, ब्रांचेस ऑफ हाइड्रिला ने बिट को ना, दान तरवाता, ओके इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब उन्नत निकला था, सो टेस्ट ट्यूब ने इंडा वाटर तेज को नहीं, दानी इन्वर्ट जेस को आले, रिवर्स दिन में तो बिट को आले, and in this test tube, we will draw water in this test tube. So, we will draw water here. So, in this beaker, we will draw water in this beaker. What level of water is going to be? What level of water is going to be? This is the funnel of the funnel. We will draw the funnel of the funnel. Okay, so fill it with water. Okay, fine. इनके एंड में शेष हम एक र बबल्स ने जो भी चाले सो वेरे कलर यूज़ चाहिए दम ओके ना प्रिकॉशंस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट आ इंजनोस एक्सपेरिमेंट हाइड्रोला दिस क्वेश्चन वाज आस्ट्रेलिया नियर सेवन अब नीलक बांध का था सो मान कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एस एस सैंपल पेपर्स Sample papers can be previous year questions to practice shared and what do you use in the Abdul? It is easy for you to answer this question, no? Okay, so this is in the presence of, here we have a mistake. Here, one is in the sunlight and another one, actually we already did this. Here we have the same experimental setup, this one in the dark room and bit quality. Okay, no? Right? So, you can say point by point, you can say that points are not required. Shall I write or it's not required? Let me know. Because we have already discussed a lot of papers. Do you want me to write all the points, whatever I said just now? Only bio exam government. Pre-finals. No problem, SSU. You can do it. You can rock in your biology exam. I'm giving you the confidence. आह ओके फाइन जस्ट एक्सप्लेन माय पॉइंट आह ओके फाइन ओके 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 इन दो कंडे सेम एक्सपेरिमेंट का था फर्स्ट चैप्टर निचे अंधे के आई थिंक निचे अब तक मल्ली एक बार मेन चेयर ही एंटे फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू टेक अ बीकर एंड टेक द फनल एंड कीप दिस फनल इन्वर्टेड एंड कीप दिस ब्रांचेस ऑ 
into this funnel and then you have to take a test tube with water and keep the test tube in a reverse position and keep it in the funnel and this beaker should be filled with water and see that the water level should be above the funnel and keep the same uh, setup um, means keep the same experimental setup twice and one you have to keep it in the sunlight and one in the dark room okay so ipo manam procedure ayipoyindi observation lo em chestunnam manam observation lo manam em observe chestunnamu ee experiment lo cheppandi observations enti manavi harika okay 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 సో హారిక ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేసావు కదా మళ్ళీ ఒక్కసారి డ్రా చేయి ఏం చేయాలంటే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ ఫనెల్ ఓకే సో సెకండ్ ఫనెల్ తర్వాత ప్లాంట్స్ హైడ్రా ప్లాంట్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ని ఇన్వర్షన్ ఇక్కడ వాటర్ ఇక్కడ ఈ ఫ్లా దీని దాని మీద వరకు వాటర్ తీసుకోవడం అంతే సింపుల్ Ah, obviously, you, I am here to clarify. Harika, no problem. You can ask me. Okay, na? so you can ask me. The oxygen bubbles are collected at the end. Yes. So, oxygen bubbles are not the same as you. Saket, bubbles come. Ah, okay. Hmm. We observe that <coughs> bubbles, gas bubbles were collected in the test tube Th that can be checked by using incense stick okay na so incense stick ni use chestam manam when we take it off uh, the light stick ah uh, will burn more. light <laughs> light stick uh, incense stick uh. okay na so one minute incense stick man ade agrabatti antam kada incense stick anedi burn avutundi endukante manaku telusu for combustion process oxygen is must so danni batti manam prove cheyachu oxygen is released du during the photosynthesis in presence of sunlight and the money inference can a conclusion logan when I'm real okay now nah? ah, burns vigorously okay nah? any doubt in this shall I move to the next question or matchstick mm. okay D different steps in respiration in human beings okay ippa varaku raledu enta ilante question anukuntunnanu steps ippudu vachesindi okay okay so ikkada manaki respiration lo manaki two uh, flow charts unnai okati enti pathway of air రెండోది ఏంటి స్టెప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ సో మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసే ముందుగా ఒకసారి క్వశ్చన్ క్లియర్ గా చదువుకుందాం ఓకే ఇక్కడ మనకి స్టెప్స్ అడిగారు కదా ఓకే స్టెప్స్ అడిగారు కదా సో స్టెప్స్ ఏం రా ఏం రాయచ్చు ఫస్ట్ చెప్పండి దిస్ కలర్ ఈస్ విజిబుల్ ఓకే సో ఫస్ట్ బ్రీతింగ్ నెక్స్ట్ okay sshwi your ma'am did not give the marks actually ga entante manaki ikkada edaithe question lo adigaro adi maatrame manam raayali kakapothe em em chestunnaru ante ee schools lo manam ante teachers kaani whatever our teachers what they suggest is ante risk enduku anesi experiment edi ichina kaani manaki full experiment raayamani suggest chestunnaru so you follow that better endukante manam risk teeskodam waste kada last lo examiner uh, sorry not examiner evaluator yokka mindset ela untado manaku teliyadu kada so why to take risk all the answers are we know so do it okay na okay so naku ikkada answer vachestundi 
breathing breathing is followed by gaseous exchange of gases at lungs level correct exchange of gases at lungs level next gaseous transport by blood transport by blood next gaseous transport in the tissues gaseous exchange gaseous transport by blood and uh, gaseous exchange at tissue level gaseous exchange at tissue level and last law cellular respiration okay na ivi naku evaro answer nose nostrils and better evaro shravan adhe cheppan nenu endukante manaki ikkada pathve adagaledu okay na pathve kaadu manalu adigindi steps in respiration adigaru kada so this is the correct answer okay na so deenni manam explain cheyali ippudu okay aha cellular respiration i have written okay aithe idokati ila chesthe saripothunda manaki answer kaadu deeni gurinchi each step gurinchi manam explain cheyali అర్థమైందా మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో థర్డ్ పేజ్లో అనుకుంటా థర్డ్ పేజ్లో ఉంటుంది కింద మనకి ఇలాగ బాక్సెస్ ఇచ్చిన దగ్గర బ్రీతింగ్ అంటే ఏంది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అట్ లంగ్స్ లెవెల్ అంటే ఏం ఏం జరుగుతుంది వెన్ వీ బ్రీత్ ద గ్యాసెస్ విల్ మీన్స్ ఆల్ ది గ్యాసెస్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద లంగ్స్ బట్ అల్వియోలై అబ్జర్బ్స్ ఓన్లీ ఆక్సిజన్ సో గ్యాసెస్ అండ్ అదర్ గ్యాసెస్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి ఎక్స్హేల్ and oxygen will be taken by the blood capillaries which are surrounding the alveoli a ah, page number telido kabatti chapter lo en edundo cheppagalam okay and uh, gaseous transport by blood ante so em jarutundi manaki you know that oka chinna diagram draw chestan chudandi ikkada manaki idu undi kada so idu enti alveoli kada so ee alveoli lo manaki blood anedi ikkada nunchi vastundi ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరుగుతున్నాయి ఓకే ఇక్కడ చూడండి సో మనకి ఇది ఆల్వియోలా ఇది బ్లడ్ క్యాపిలరీ అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి మనకి బ్లడ్ వెళ్తూ ఉంటుంది కదా ఓకే సో మనకి థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి గ్యాసెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై బ్లడ్ సో యు నో దాట్ ద బ్లడ్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ పార్ట్స్ అంటే పల్మనరీ ఆర్టరీ మనకి ఆర్వి నుంచి తీసుకొస్తుంది కదా సో దా బ్లడ్ అనమాట ఇది ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది ఇక్కడ సో యాజ్ దిస్ ఈజ్ రిచ్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విచ్ విల్ బి డిఫ్యూజ్ ఇన్ టు ద ఆల్వియోలై మనం ఇన్హెలేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది వాట్ ఎవర్ ద ఆక్సిజన్ ప్రజెంట్ హియర్ దిస్ విల్ బి డిఫ్యూజ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ క్యాపిలరీ సో ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీ నుంచి మనకి ఏది ఫామ్ అవుతుంది పల్మనరీ వెయిన్ సో ఈ పల్మనరీ వెయిన్ ఎక్కడికి జాయిన్ అవుతుంది అంటే ఎల్ఏ అది అనమాట గ్యాషస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై బ్లడ్ క్లియరా ఆ డిఫ్యూజన్ ఆ డిఫ్యూజన్ అంటే కాన్సన్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ దట్ ఈస్ త్రూ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ వన్ స్టిల్ సెల్యులార్ డెఫినేషన్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ డెఫినేషన్ ఓకే ఫైన్ రెస్పిరేషన్ విచ్ అకర్స్ ఇన్ ద సెల్ or complete oxidation of glucose takes place in the presence of oxygen inside the cell that is called cellular respiration okay na so ikkada tarvata next choose kunatlaite idi ekkadiki yeltundi okay fine ipudu manam maatladukunna danta heart ku vachesindi la ki la nunchi lv ki vachesindi lv nunchi largest artery iota dwara ekkadiki yeltundi different uh, uh, organs organs are made up of what tissues eh kada so it goes to the tissue అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత టిష్యూస్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కదా సో ఎట్ లాస్ట్ దిస్ ఆక్సిజన్ విల్ రీచ్ టు ద సెల్ అండ్ దిస్ సెల్ అండర్ గోస్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ 
ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్స్ అల్వియోలాయ్ ఓకేనా ఇప్పుడు అర్థమైందా సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏమన్నాను కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఓకే ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సెల్ ఆర్ రెస్పిరేషన్ హ్యాపన్స్ రెస్పిరేషన్ occurs inside the cell manam ikkada nasal cavity dwara edaithe air ni teeskodamu and air uh, different gases ni exhale chestunnam kada okay so alage manaki cell ki teeskunnatlaite cell lo manaki ekkada jarugutundi respiration anedi cellular respiration mitochondria lo kada ఆ నేను నీ చెప్తాను ఆన్సర్ చేస్తాను అశిష్వి నీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేస్తాను సజెషన్స్ అంటే ఎలాంటి సజెషన్స్ నీకు మార్క్స్ మంచిగా రావాలా కాన్సెప్ట్ ఉండాలా ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నావా వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం సాహ సాయిని గోవర్ధన్ రావు న్యూ మెంబర్ ఓకే అది నువ్వు క్వశ్చన్ క్లియర్ గా అడిగితే దాని గురించి నేను సమాధానం చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ సెల్ సెల్ విల్ బి హ్యావింగ్ న్యూక్లియర్స్ అండ్ అదర్ మైటోకాండ్రియా కదా సో ఈ మైటోకాండ్రియా ఏదైతే ఉందో మైటోకాండ్రియా మనకి తెలుసు టూ మెంబ్రెన్స్ ఇన్నర్ లైన్ మొత్తం ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ మనకి సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఏమవుతుంది ఇట్ టేక్స్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఇట్ ఎక్స్ హెల్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ కలెక్టెడ్ బై ద వీన్స్ అండ్ సో ఆన్ ఇట్ జాయిన్స్ అండ్ సో ఆన్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఓకే అదనమాట సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అంటే యశస్వి ఏం లేదు చాలా ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు మనకి రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాము బ్రీతింగ్ అంటే ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాం బ్రీతింగ్ ఇస్ అ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ వేర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ కానీ రెస్పిరేషన్ ఇస్ అ బయో కెమికల్ ప్రాసెస్ వేర్ కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓకే సో మనం తీసుకున్న ఫుడ్ అనేది కంప్లీట్ గా బ్రేక్ ఇప్పుడు సీ సిక్స్ హెచ్ ఓ సిక్స్ ఉంది కదా మనం గ్లూకోజ్ తీసుకుంటున్నాం కదా కార్బోహైడ్రేట్ ని సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్ అనేది సిఓ టూ హెచ్ టూ ఓ అండ్ ఎనర్జీగా మారుతుంది ఎప్పుడు ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కడ ఇన్ ద సెల్ ఇన్ విచ్ ఆర్గనైల్ దట్ ఈస్ మై టు కంట్రీ అర్థమైందా ఓకే ఎనీ డౌట్ ఇన్ ద సెల్ స్టెప్స్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్ చిల్డ్రన్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి ఈ లోపల నేను యశస్వి యొక్క క్వెరీకి సమాధానం చెప్తున్నాను వై అయోటా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ అంటే దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ బ్లడ్ వెజల్ blood vessel which arises from the left ventricle and this blood vessel need to supply the blood to all the parts of our body this aorta is divided into many branches called arteries through that blood reaches to the all the parts that's why it is a biggest artery fine how to get high marks in the subject okay fine you will be getting here and there saket addam avaleda answer no an cheptuna for what you didn't understand the question huh? this cellular respiration steps in respiration addam avaleda niku saket saket cellular respiration addam ainda leda steps in respiration govardhan to get high marks in the subject maniki ah okay 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 సో మనకి బయాలజీలో మార్క్స్ మంచిగా రావాలి మంచిగా రావాలి అంటే పేపర్ ప్రజెంటేషన్లోనే ఉంటుంది మంచిగా మనం ఓకే మనం ఎప్పుడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఓన్లీ ఇలా రాసినందుకు జస్ట్ ఇలా బాక్సెస్ పెట్టి చేసినందుకు కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా సో అలాగే మనకి పేపర్ ప్రజెంటేషన్ కూడా అన్ని మిస్టేక్ రాసి కట్ చేయడం మిస్టేక్ రాయడం కట్ చేయడం డయాగ్రామ్లో డ్రా చేయడం రబ్ చేయడం ఇలాంటివి అన్ని పెట్టుకోకూడదు రాసేటప్పుడే క్లియర్గా ఒకవేళ మిస్టేక్ జరిగింది సింగిల్ స్ట్రైక్ అంటే పేపర్ ప్రజెంటేషన్ లో మనకి ఎలాంటి సెక్షన్ వైజ్ గా నీకు ఏది ఏది రాస్తున్నావో అక్కడ నెంబర్ అనేది కరెక్ట్ గా చేయాలి ఎందుకంటే మీ మిస్టేక్స్ వల్ల కూడా మార్క్స్ పోతాయి అండ్ వేర్ ఎవర్ ద రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ ఆర్ దర్ డయాగ్రామ్స్ కానీ ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ అలాంటివి మనం పక్కన మెన్షన్ చేయడం ఇందాక యాక్చువల్ గా ఫోటో సిస్టమ్స్ రెస్పిరేషన్ డిఫరెన్సెస్ అడిగారు యాక్చువల్ గా ఈక్వేషన్ అవసరం లేదు కానీ మనం ఈక్వేషన్ రాయడం వల్ల ఏంటి అది ప్లస్ పాయింట్ ఇవాల్యూటర్ కదా హో వీళ్ళకి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది అనేది అర్థమైపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ చిన్న చిన్న టిప్స్ ఏవైతే చిన్న చిన్నవి మిస్టేక్స్ మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో ఇన్ రెగ్యులర్ యూఆర్ ప్రీ ఫైనల్స్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్స్ లో అవన్నీ అవాయిడ్ చేసుకుంటే ఈజీ టు స్కోర్ మార్క్స్ యార్ రమ్య తులసి జాయింట్ అగైన్ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్
Okay, now we will move to the next question. What is the cardiac cycle? Explain the steps involved in it. Okay. Chana Rosal Kochindi. Ninoka just short answer in the name Adigaru. Cardiac cycle definition Adigaru. Erosamanaki Motta Madutunar. Okay, so Nin correction just the Ravamatra Ninuda and Ikrela and then teacher point of view loan in Chapthanano. Yavarina. Uh, for example, for teacher, every student is important and uh, they will be they will be doing good in the exam. Kaka pote, ek akkada kunchi ekada kunchi half mark half mark mein katchas tam. Indu ko ante, balki puri full mark se se samar kundi, balki head strong hai pata ra. Nino baare jala perfect to opo adhe nino kunchar kada last ko chhupe ke matto pote ne. Andi kani alan risk dis common mata. Akkada akkada marks katchas kundo. Okay, okay, standard bed kunda. For example, 40 ke 37 highest mark. Adi minch kordu do anesi. Kani final exam lo correction matra alla ondu. Taka pati manam intente manam pillal ni drustlo bed kuni ala chesta manu mata. Okay na? Okay, important questions prati the important na. Concept adan yes kunte sare potundi. Ipur manke circulation onna puru manke anta cardiac cycle kani internal structure of the heart kani avanni manaki concept anedi clear ga undali ipudu ee question important ee question important ani manam cc method lo cheppalem aa ah, harika ade <laughs> okay okay avasaram ledhu neeku ante manam okka sari kontha mandi kuntundi alaga ante vaallu friends teachers expectations pettukuntaru manam ikka nenu ide adi anesi adi mo Tegipotundi and the Southern and the Constitution and the Tegipotundi. And the Kanaman may prove what Alanti appreciation. Okay, we will accept, but I'm um, headstrong with this Kokodu Dani. Yes, so I'm getting the answers for uh, cardiac cycle. <coughs> Very good, Saket and Yes, Shri. Just relaxed. Mm, okay, so one contraction and one relaxation. One. Contraction and one relaxation of chambers of heart and gunny of auricles and ventricles and rasana same auricles and ventricles. Okay, so the name and number cardiac cycle. Okay, first question ka answer which is in the second question. Madi Garu, explain the steps involved in it. Steps. Okay, yes, sweet chapin at Liga. First, to my Amy matches Koli. Imagine just Koli. First, all the four chambers are in a relaxed state. Okay, so my Mikra Maniki, uh, in the first to uh, cardiac cycle, can the time birth in the zero point eight seconds? Kada, e zero point eight seconds low auricular system ventricular system. Particular systole and joint diastole. Kada? I think. Ekarman can the time birthuni? Idoko 0.4 seconds. Idoko just 0.11 to 0.14 seconds. And idoko just 0.27 to 0.35 seconds. And on an average, irindo kalpi 0.4, irindo 0.4. 4 seconds. This is 0.4 seconds. This is the time stamp. I think. Now, first, as Ashishwi said, if I think the cardiac cycle is not clear, it is clear. I think the heart chambers just to feel that these all the four chambers are in a relaxed position. Now, what happens? Blood from where it comes? To the RA from the different body parts, blood enters into the RA. From the lungs, blood comes to the LA. So these two chambers will be filled at the same time or simultaneously. Then what happens if these chambers are filled with blood? These chambers contracts and uh, allows the blood to go into the lower chambers. By the opening of tricuspid. I mean, first R A K R V K tricuspid. And you can bike speed. So once the uh, blood enters into this RV and LV, this RE and LV will be relaxed. 
ఓకే సో ఇక్కడ మనకి అయిపోయింది సో ఇక్కడ మనకి ఈ టూ ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆర్వి అండ్ ఎల్వి ఉన్నాయి కదా సో ఈ టూ ఛాంబర్స్ కూడా ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత దీస్ దిస్ బ్లడ్ వాంట్ టు గో టు అవుట్ సైడ్ సో వన్ ఫ్రమ్ ఆర్వి ఇట్ గోస్ టు లంగ్స్ వెర్ యాజ్ ఫ్రమ్ ఎల్వి ఇట్ గోస్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ త్రూ ఆయోటా ఇది ఒక సైకిల్ మనకి క్లియర్ నా ఎప్పుడు లబ్ సౌండ్ వస్తుంది ఎప్పుడు డబ్ సౌండ్ వస్తుంది ఓకే ఆర్వి ఎల్వి అనొద్దా రైట్ వెంట్రికిల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ అనా ఓకే ఫైన్ ఇంకొక స్లైడ్ తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒకటి ఒక బ్రీఫ్ గా వచ్చేసేయాలి ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ కానీ కార్డియాక్ సైకిల్ కానీ వచ్చేసేయాలి రైట్ ఏట్రియం ఆర్ ఆరికిల్ రైట్ వెంట్రికిల్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఆర్ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ ఓకే సో ఇక్కడ బాడీ పార్ట్స్ ఇక్కడ లంగ్స్ సో మనకి ఫస్ట్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి మనం రిలాక్స్ స్టేట్ లో ఉన్నాం అనుకున్నాం కదా కొంతమంది న్యూగా జాయిన్ అయ్యారు కదా వాళ్ళ కోసం చూద్దాం మళ్ళీ ఒక్కసారి ఓకేనా ఓకేనా సో ఇక్కడ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది మనకి ఆర్ఏకి వెళ్తుంది కదా సో మనకి ఇక్కడ ఆర్వి నుంచి లంగ్స్ కెళ్తుంది లంగ్స్ నుంచి ఎల్ఏకి వెళ్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి మనకి బాడీ పార్ట్స్ కెళ్తుంది ఇది మన ఫ్లో చార్ట్ ఓకే సో కాకపోతే డిఫరెంట్ బ్లడ్ వెజల్స్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ప్లే చేస్తాయి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఆర్ఏ అనేది ఫిల్ అవుతుంది ఎల్ఏ అనేది ఫిల్ అవుతుంది ఆర్ఏకి బ్లడ్ ఓకే ఇక్కడ సాకేత్ కి ప్రాబ్లం ఆర్ఏ యూజ్ చేయొద్దు ఓకే ఓకే ఇది ఆల్రెడీ మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది మా హారిక ఓకే సాకేత్ షార్ట్ అర్థం అవ్వట్లేదా ఓకే ఐ వోంట్ డూ ఇట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఆరో మార్క్స్ ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇలా పెట్టేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇలా ఇస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తుంది ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ రైట్ ఏట్రియంకి వస్తుంది అండ్ లంగ్స్ నుంచి బ్లడ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియంకి వస్తుంది సేమ్ టైం దిస్ టూ ఛాంబర్స్ విల్ బి ఫిల్డ్ ఒకేసారి మనకి టూ ఛాంబర్స్ ఫిల్ అవుతాయి అయినప్పుడు ఏమవుతుంది దిస్ టూ ఛాంబర్స్ విల్ బి కాంట్రాక్టింగ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి సో ఓకే సో కాంట్రాక్ట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది అప్పుడు బ్లడ్ ఇక్కడ ఉన్న ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్ లో నుంచి ఇక్కడ ఉన్న బైకాస్పిడ్ వాల్వ్ ఓపెన్ అవుతాయి కదా సో ఓపెన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్రమ్ దిస్ రైట్ ఏట్రియం ఆర్ ఆరికల్ బ్లడ్ కమ్స్ టు ద రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఆర్ ఆరికల్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఇది ఓకే ఫైన్ తర్వాత ఇక్కడ రైట్ వెంట్రికల్ ఉంది కదా సో ఈ రైట్ వెంట్రికల్ లో నుంచి బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి లంగ్స్ కెళ్తాయి ఇక్కడ ఎల్వి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లో నుంచి అక్కడికి వెళ్తాయి అంటే బాడీ పార్ట్స్ కెళ్తాయి అయితే ఇక్కడ నేను ట్రై కస్పీడ్ బై కస్పీడ్ అని యూజ్ చేశాను దెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద వాల్స్ ప్రజెంట్ నియర్ ఆర్వి అండ్ ఎల్వి చెప్పండి ఆర్వికి ఆర్వి నుంచి మనకి లంగ్స్ కెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది అది ఓపెన్ అయితేనే వెళ్ళగలుగుతుంది అండ్ సేమ్ ఇక్కడ ఎల్వి నుంచి కూడా బాడీ పార్ట్స్ కి వెళ్ళాలంటే ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది వాటిని ఏమంటారు చెప్పండి ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారో చూస్తా పల్మనరీ వాల్వ్ సిస్టమిక్ వాల్వ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ హారిక పల్మనరీ వాల్వ్ సిస్టమిక్ వాల్వ్ అయినా అనొచ్చు లేకపోతే సిమిలియునర్ వాల్వ్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకేనా పల్మనరీ వాల్వ్ సిస్టమిక్ వాల్వ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి లబ్ అనే సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ట్రై అండ్ బై కస్పిడ్ బై కస్పిడ్ వాల్వ్స్ అప్పుడు మనకి ఈ కాంట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు ఎంత వస్తుందంటే షార్ప్ గా కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట అందుకే మనం షార్ప్ సౌండ్ ని మనం లబ్ అంటున్నాం అలాగే మనకి ఈ డల్ సౌండ్ ఉంది కదా డబ్ ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ దిస్ వెన్ దిస్ వాల్వ్స్ అంటే సెమీలూన క్లోజర్ క్లోజర్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ సెమీలూనార్ వాల్వ్స్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ సెమీ లూనార్ వాల్వ్స్ 
ఓకే ఇది చాలా స్లోగా జరుగుతుంది కదా సో దీన్ని డబ్ అంటాం డబ్ ఆర్ డబ్ ఓకే సో లప్ డబ్ లప్ డబ్ ఓకే సో ఇది మనకి మనం బీపీగా కన్సిడర్ చేస్తాం కదా వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ ఓకే సో దీన్ని ఏమంటున్నాము సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటాము ప్రెషర్ దీన్ని ఏమంటున్నాము డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఓకేనా పల్మనరీ వాల్వ్ సిస్టమిక్ వాల్వ్ ని మనం సెమీ లోనార్ వాల్వ్స్ అని కూడా అనొచ్చు పల్మనరీ వాల్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే పల్మనరీ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రామ్ ద లంగ్స్ అనే దానికి మనం యూజ్ చేస్తాము ద వాల్వ్ ఈస్ పల్మనరీ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ సిస్టమిక్ వాల్వ్ ఎందుకంటే మనం సిస్టమిక్ అయోటా అని కూడా అంటాము ఆ ఆర్టరీని కదా సో దానికి మనం సిస్టమిక్ వాల్వ్ అంటాము ఇక్కడ పల్మనరీ వాల్వ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ మెన్షన్ ద సెమీ లూనార్ వాల్వ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ Any doubt in this cardiac cycle? This is the cycle of the cycle. This is the cycle of the cycle. One thing is, you can draw the internal structure of the heart. You can practice it. You can have the exam. You can have the two in one purpose. Okay? So, you can already have the exam. డయాగ్రామ్స్ వి చూసారు కదా డయాగ్రామ్స్ వీడియో చూసారు కదా సో డయాగ్రామ్స్ వీడియోలో చూస్తే మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది హౌ టు డ్రా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అనేది ఓకే సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎవరు డ్రా చేస్తారో ఈజీగా సో ఎవరైతే మీకు రావట్లేదు అనుకుంటారో సో ఫస్ట్ వాళ్ళకి చూడండి బేసిక్ బేసిక్ షేప్ డ్రా చేయండి పియర్ షేప్ ఓకే సో దాని తర్వాత టీ షేప్ డ్రా చేసుకోండి ఈ టీ షేప్ మనం ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్కి ఎండింగ్ లోకి వచ్చేలాగా డ్రా చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది రైట్ వెంట్రికి ఇది ఏంటంటే పల్మనరీ వెయిన్స్ అనమాట ఓకే సో మనకి తెలుసు ఇవి హార్ట్ అనేది విచ్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ మయోకార్డ్ పెరికార్డియం కదా సో టూ లేయర్స్ ఉంటాయి ఈ టూ లేయర్స్ మధ్యలో మనకి పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇంకొక లేయర్ డ్రా చేసుకుందాం దాని తర్వాత ఇక్కడ ఒక రివర్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ ని డ్రా చేద్దాం ఇన్వర్టెడ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే ఇలా డ్రా చేసుకుందాం ఓకే సో ఈ ఇన్వర్టెడ్ క్వశ్చన్ మార్క్ మీద మనం ఇలాగా డ్రా చేసుకున్నాం అంటే అయోట కదా అయోట ఆర్టరీస్ గా డివైడ్ అయింది సో ఇది మనకి ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది చూడండి ఒకసారి నేను ఎక్కడికి కంటిన్యూ చేశాను ఎల్వీకి వచ్చింది కదా సో ఎల్వీ నుంచి మనకి బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది చూడండి ఇలాగ తీసుకోవాలన్నమాట ఎల్వీ నుంచి బ్లడ్ అయోటకి వెళ్తుంది కదా అంతే కదా సో అయోట ఇవి బ్రాంచెస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి ఫైన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనకాయ డ్రా చేసుకుందాం ఇది ఒక సుపీరియర్ వెనకాయ అనుకుందాం ఇది ఒక ఇన్ఫీరియర్ వెనకాయ ఫైన్ అండ్ ఇప్పుడు మనం వి షేప్ డ్రా చేసుకుందాం ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇవేంటి అంటే పల్మనరీ వెయిన్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనం చాంబర్స్ ని సపరేట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఒక వి షేప్ ఇక్కడ ఒక వి షేప్ ఇక్కడ ఒకటి అండ్ ఇక్కడ వి షేప్ డ్రా చేసేటప్పుడు చూసుకోండి ఇది ఎక్కడికి అనుకున్నాము ఆర్వీలో కదా ఇది ఎక్కడికి అనుకున్నాము ఎల్వీలో కదా అక్కడే ఉండాలి మనకి ఓకే అయిపోయింది సో కావాలంటే ఇంకొంచెం మీరు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తే ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి అయిపోయింది కదా సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ బ్లడ్ వెసల్ ఇలా వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ మనకి ట్రైకస్పీడ్ వాల్వ్ ఇక్కడ బైకస్పీడ్ వాల్వ్ అంటుందని మనం మెన్షన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా సో లేబిలింగ్ కూడా చేసేసేయండి డూ లేబిలింగ్ అండ్ లెట్ మీ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కంప్లీటెడ్ సాకేత్ బిజీగా చేసేస్తున్నాడు గుడ్ గుడ్ ఆన్సర్ రావట్లేదు నాకు ఇంకా కంప్లీటెడ్ ఓ ఓ వా వా లేబిలింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందా సాకేత్ లేబిలింగ్ కూడా గుడ్ టూ మెంబర్స్ చాలా ఈజీగా ఉంది కదా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్
ఓ హడావుడు పడిపోయి గీస్తే కంటే మనకి షేప్ వచ్చింది మనకి ఏ బ్లడ్ వెజల్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి బ్లడ్ తీసుకెళ్తుంది అనేది మనకి క్లియర్ గా ఉంది సో నో నీ టూ వరీ టూ మెంబర్స్ నాకు ఆన్సర్ ఇచ్చారు మిగతా వాళ్ళు సాకేత్ డన్ రమ్యా డన్ మిగతా వాళ్ళు అబ్దుల్ యశస్వి రమ్యా సాకేత్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర తెలంగాణ మా ఏపీ ఆర్ టీఎస్ యశస్వి కంప్లీటెడ్ రమ్య తులసి కంప్లీటెడ్ ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ హారిక ఫైవ్ కదా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లాస్ట్కి షేప్ కరెక్ట్గానే ఉంది కదా అర్థం కాలేదు లావణ్య ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ డిఫరెన్సెస్ కావాలా నీకు ఆహా సాకే తెలంగాణ బోర్డు చాలా ఈజీ అయితే నువ్వు ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి నీకు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆరి ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ కావాలా లావణ్య జగిత్యాల డిస్టిక్ ఓకే రమ్య ఐ నో యు టోల్ మీ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ రమ్య వర్ష న్యూ మెంబర్ జాయింట్ హాయ్ వర్ష మనం ఇక్కడ ఒక టాస్క్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాము ఓకే సో యూ ఆల్సో కెన్ డూ ఇట్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అండ్ డూ ద లేబ్లింగ్ అండ్ లెట్ మీ నో నరసింహారావు కేటీడిఎం ప్రొద్దుటూర్ ఏపీ ఆహా ఓకే ఓకే హారిక ఓకే అంటే రెండు బోర్డ్స్ ఉన్నారు గుడ్ గుడ్ నైస్ టు సీ యూ మనకి సిలబస్ సేమ్ కాబట్టి మనకేం ప్రాబ్లమే లేదు ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏ చాప్టర్లో నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ అట్లాంటివి కొన్ని చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా షల్ ఐ ప్రొసీడ్ విత్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్ షల్ ఐ డూ లేబ్లింగ్ హియర్ సేమ్ మనకి వచ్చేసి టెన్త్కి ఉంటుంది టీఎస్లో బయో ఎగ్జామ్ గురించి చెప్తున్నాను స్టార్ట్ అయ్యేది థర్డ్ ఏప్రిల్కి బయో ఎగ్జామ్ టీఎస్లో వచ్చేసి టెన్త్ ఆంధ్రలో వచ్చేసి థర్టీన్త్ ఐ థింక్ సో అవునా రమ్య తులసి బయో ఎగ్జామ్ ఎప్పుడుంది థర్టీన్త్ కదా థర్టీన్త్ ఐ థింక్ మనకి సిబిఎస్ఈ వచ్చేటప్పటికి మార్చ్ ఫోర్త్ ఉంది అచ్చా సెవెన్ ఓకే యునో పవన్ సైన్ గుడ్ 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 ప్రొసీడ్ ఓకే లేబ్లింగ్ యు వాంట్ మీ టు లేబుల్ ఫైన్ ఐ డూ ఇట్ కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం కొంచెం ఫాస్ట్గా నేను చేసేస్తాను ఇక్కడ yes start end we arteries or ivanni kalipi manam aorta ni label chesukochu okay aorta ni label chestunanu so ikkada nunchi nenu chestunanu malli ikkati okay so the next tarvata ivi eetl ni mention chestunanu so ee rendu evaithe unne two lungs unte kada maniki two so rv nunchi maniki bite velle bite ni velle lungs ki velle blood vessel enti maniki pulmonary artery kada so pulmonary artery fine next question ee uh, unne kada ఇక్కడ సైడ్ ఇక్కడ సైడ్ డ్రా చేశాను కదా సో దీస్ ఆర్ పల్మనరీ వెయిన్స్ పల్మనరీ వెయిన్స్ ఫైన్ అండ్ ఇక్కడ మనకి చాంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఓకే సో చాంబర్స్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఈ వాల్వ్ ని లేబల్ చేద్దాం దిస్ ఇస్ అ బైక్ స్పీడ్ వాల్వ్ వాల్వ్ అండ్ దీన్ని చూద్దామా దిస్ ఇస్ ట్రైక స్పీడ్ వాల్వ్ ట్రైక స్పీడ్ వాల్వ్ అండ్ ఇక్కడ మనకి పెరికార్డియం పెరికార్డియం అండ్ దీన్ని మనం ఇన్ఫీరియర్ ఆర్ పోస్ట్ కేవల్ వెయిన్ అంటున్నాము అండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇంకొకటి ప్లేస్ లేదా ఓకే ఇది చూడండి నేను ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి కొంచెం ఇట్లా డ్రా చేస్తున్నాను ప్రీ కేవల్ ఆర్ సుపీరియర్ వెనకేవా వెనకేవా ఓకేనా అయితే మనం ఆల్రెడీ చాంబస్ని ఇందులోనే రాసాను కాబట్టి అది అవసరం లేదు నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన మేజర్ 
అయితే డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా లావణ్య చెప్పమ్మా సైన్స్ ఎగ్జామ్ ఫిజిక్స్ బయాలజీ బదులు మనం ఈసారి బయో ఎగ్జామ్ అనుకోకుండా సైన్స్ ఎగ్జామ్ అందాం కరెక్టే టెన్త్ కి టెన్ ఏప్రిల్ టెన్త్ కి మనకి తెలంగాణలో సైన్స్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఇక్కడ మనకు థర్టీన్త్ ఉంది ఆంధ్రాలో హోల్ ఫిజిక్స్ ఇన్ వన్ షార్ట్ ఐడియా ఈస్ సో గుడ్ ఆహా అలా వస్తాయి ఇంకా అంతకంటే ఇంకా ఇంకొంచెం లో వస్తాయి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి వెయిట్ చేయండి ఓకే మార్థాన్ రాబోతుంది దానిలో చాలా చాలా మీకు రివిజన్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఓకే మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి సో వాళ్ళందరూ కూడా స్కోర్ చేసుకుంటారు మంచిగా మార్క్స్ ఓకేనా ఇదంతా క్లియరా షల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టీఎస్ అంటే ఈజీ అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారంటే నేను ఇప్పటి వరకు టీచ్ చేసిందంతా తెలంగాణలోనే కదా అంటే డిఫరెంట్ పేపర్స్ని చూశాను కదా అందుకు అలా అన్నాను అంతే సింపుల్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఆర్ట్రీస్ అండ్ వెయిన్స్ ఓకే డన్ సో దిస్ ఈస్ ఫార్ ద న్యూ క్యాండిడేట్ లావణ్య ఆర్ట్రీస్ వెయిన్స్ గురించి డిఫరెన్సెస్ అడుగుతున్నారు ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ ఓకే సో వాట్ ఆర్ దీస్ దే ఆర్ బ్లడ్ వెజల్స్ త్రూ విచ్ బ్లడ్ ఫ్లోస్ రైట్ సో ఇప్పుడు మీరు ఇన్ మీరు ఎవరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నారు నాకు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఈ కలర్ సేమ్ ఉంది కదా ఇంకోటి చూద్దాం ఇప్పుడు చెప్పండి ఫాస్ట్ గా ఆర్టరీస్ క్యారీస్ బ్లడ్ ఎవీ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ చూడు ఇంకొకసారి నువ్వు ఈ ఇలా ఏ డౌట్ రాకుండా ఉంటుంది లావణ్య ఒకసారి క్లియర్ గా విను క్యారీస్ బ్లడ్ ఎవీ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ ఎందుకు అంటే అండ్ ఇది క్యారీస్ బ్లడ్ టువర్డ్స్ ద హార్ట్ టువర్డ్స్ ద హార్ట్ ఒక్కసారి మనం ఇమేజ్ కి వెళ్దాము ఇక్కడ చూడు ఆర్ట్రీస్ ఉన్నాయి కదా సో ఆర్ ఆర్ట్రీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్వి నుంచి కాదు మనకి ఎల్వి నుంచి వస్తుంది కదా సో ఎల్వి నుంచి ఇది ఇలా వస్తుంది కదా అయోట ఇది ఏం చేస్తుంది మనకి హార్ట్ నుంచి బయటకి వెళ్ళిపోతుంది బయటకి వెళ్తుంది అంటే మనకి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని సప్లై చేయాలి కాబట్టి ఓకేనా సో వెయిన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది మన బాడీలో ఉన్న డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని అంతా కలెక్ట్ చేసుకొని అది ఎక్కడికి తీసుకొస్తుంది అంటే హార్ట్ కి హార్ట్ తర్వాత దాని నుంచి మనకి లంగ్స్ కి వెళ్తుంది ఆక్సిజనేషన్ కోసం సో మనకు ఇక్కడ పాయింట్ ఏం రాయాలి అంటే ఇట్స్ క్యారీస్ బ్లడ్ క్యారీస్ ఎవీ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ టూ వర్డ్స్ ద హార్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ క్లియర్ అండ్ ఆర్ట్రీస్ క్యారీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ క్యారీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ పల్మానరీ ఆర్ట్రీ పల్మానరీ ఆర్టరీ అండ్ వెర్ యాస్ వీన్స్ క్యారీస్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ వీన్ పల్మనరీ వీన్ అయితే ఎంతమందికి ఆక్సిజనేటెడ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ అంటే తెలుసు కరెక్ట్ యశస్వి ఆక్సిజనేటెడ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ విచ్ ఇస్ రిచ్ ఇన్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ విచ్ ఇస్ బ్రైట్ రెడ్ కలర్ okay so the blood which flows in the arteries will be bright red color but the blood which flows flows in the veins where uh, carbon dioxide is more that is dark red in color adu kuda gurtu pettu oka point ra essay ichu no problem exception id ah, okay ayipindi aa point ayipindi color of the blood ikkada manaki sshu mention chesindi arteries anedi always red color manaki veins anedi blue blue color lo untayi so color of blood vessel రెడ్ అండ్ హియర్ ఇక్కడ బ్లూ ఎందుకు బ్లూ ఉంటుందంటే ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల బ్లూగా ఉంటుంది ఇంకొకటి మనకి ఇక్కడ ఆర్ట్రీస్ కదా ఆర్ట్రీస్ 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 సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం రాయచ్చు విచ్ కంటైన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఆర్ట్రీస్ ends up with blood capillary whereas veins start up with blood capillary ante manaki artery manaki blood capillaries ante enti chala they are the smallest blood vessels which joins are the connects between these two articles arteries and 
veins arteries and veins kada so i can write that point also like uh, arteries they end up with end with blood capillary blood capillary they start with blood capillary lavanya ardham avutunda evaraithe manalle doubt adigaro aithe inkokati maniki ikkada already chepparu arteries no uh, no valves okay so no valves here but they have the valves to prevent the reverse flow of blood and the next which is ee maniki internal ega ela untundi which have ah uh, veins are tough and rigid so ikkada raddama internally they are tough and rigid they are rigid they are elastic arteries anevi elastic ga untayi enduku ante blood flow anedi smooth ga undadu arteries lo blood flow anedi jerks tho velthundi okay so waves laga vastundi andukani manaki arteries lo anedi lopala unnavi elastic ga untayi muscles lopala unna valves not muscles elastic valves untayi eppudaithe manaki blood flow ekku ga untundi so dani taggattu idi expand avutundi ledha anapudu manaki ekku and inkoka enti ante blood lekunnapudu kuda they can retain the shape a point kuda raskochu so the arteries can retain the shape where there, there is uh, no blood but veins cannot retain their shape okay krishna sir fans ikkada <laughs> krishna sir will be back uh, i think sir is on long leave he will come back okay hari kra okay sure sure ha ah, that's what i said uh, sir is on long leave he will come back okay raga sri uh, new candidate okay uh, you want me to explain about the blood okay fine so idi aithe clear kada lavanya kaani migitha vallandarki edaithe doubt undo okay na aithe ikkada inkokati question manaki blood gurinchi adugutunnaru blood anedi fluid connecting tissue manandarki telusu andulo manam oka flow chart laga esukunnam ante which is uh, having the um, blood uh, cells blood corpuscles and plasma ప్లాస్మా అనేది ఉంటుంది అయితే ఈ బ్లడ్ కార్పసల్స్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి అగైన్ ఆర్బీసి డబ్ల్యూబిసి ప్లేట్లెట్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మనకి ఆర్బీసీ తెలుసు దే లైఫ్ స్పాన్ వన్ ట్వంటీ డేస్ అండ్ ఓకే సో ఆర్బీసీ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ డేస్ ఆఫ్టర్ వన్ ట్వంటీ డేస్ దే గో ఇన్ టు ద లివర్ అండ్ స్ప్లీన్ దట్స్ వై స్ప్లీన్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రేవ్ ఆఫ్ ఆర్బీసి అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఆర్బీసి ఇస్ రెడ్ కలర్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ ఇదంతా మనం రాసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ డబ్ల్యూబిసి సెల్స్ అంటే దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు గ్రాన్యులోసైట్స్ అండ్ గ్రాన్యులోసైట్స్ అండ్ ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ అంటాం ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ ఓకే సో గ్రాన్యులోసైట్స్ లో మళ్ళీ త్రీ ఉంటాయి మనకి యాసిడ్ బేస్ న్యూట్రల్ అవి గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు ఎస్టోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ మనకి సింగిల్ షాట్ లెక్చర్స్ చూసారంటే చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇవన్నీ క్లియర్ గా ఉన్నాయి అందులో బెస్టోఫిల్స్ అండ్ న్యూట్రోఫిల్స్ పిడబ్ల్యూ తెలుగులో అభిమన్యు దాంట్లో చాప్టర్ వైజ్ ఉన్నాయి సింగిల్ షాట్ లెక్చర్స్ దాంట్లో అయితే క్లియర్ గా ఉంది ఫిల్స్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి లింఫోసైట్స్ మోనోసైట్స్ ఉంటాయి లింఫోసైట్స్ అండ్ మోనోసైట్స్ ఓకే సో మనకి డబ్ల్యూబిసి యొక్క రోల్ ఏంటి డబ్ల్యూబిసి లైఫ్ స్పాన్ తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ది హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అండ్ ప్లాస్మా వచ్చేసి ప్లాస్మా ఈజ్ వేర్ ద ప్రోటీన్స్ అండ్ ఆల్ దిస్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ విల్ బి ఇన్ దిస్ ప్లాస్మాలో ఓకే సో ఓకే ఫైన్ యు ఆర్ ఆస్పిరెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ టెన్ బట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ అబ�్ కృష్ణా రెడ్డి సార్ హౌ కమ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి బ్లడ్ గురించి బ్లడ్ మనకి ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ ఉంటుంది ఇట్ వేరీస్ ఇన్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇంకా ఇవన్నీ మనకి అండ్ మనకి బ్లడ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు ఇంకా ఇలా పోతే చాలా ఉంది కాన్సెప్ట్ బ్లడ్ గురించి సో మనం ఒక సింగిల్ షాట్ లెక్చర్ చూడండి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది మనకి ఓకేనా సో లింఫ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే రాగశ్రీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ యు ఆర్ వెల్కమ్
Yes, let us move to the next question. Analyze the information given below. Write answers to the questions given. Okay, Amy Charu, phytohormones. So, what are all these? Phytohormones. Phytohormones could have easy to go to the next question. Discuss yes, Kunan Kada. Yes. <laughs> okay. Chip. Phyto hormones are easy to get out of it. We discuss this. So, five hormones are in the oxins and ethylene eliminate. Gibril is eliminate. Gibril is not an absent minded panel. And closing of stomata and uh, encouraging the seed dormancy and uh, encouraging the uh, 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 ripe, uh, aging of the leaves. Okay, promoting the aging of the leaves. Uh, okay. So, we have ethylene ripening, oxygen for growth and the separation of uh, root and shoot. So, this mood it ni eliminate just the man put the bit calls in the cytokinins and gibberellins. This cytokinins and gibberellins, cyto and cell, kinin and division, cell division, good bit is coach. Then, Tarvata, cytokinin no main way in the manaki, which helps in opening of stomata. Okay, which helps in opening of stomata and gibberellins coach it up, which helps in breaking the seed dormancy. So, the main points good bit kunte, easy. Okay, okay. Okay, na? so now we have questions. Are you ready to answer these questions? This means plant hormones, ma'am. Okay, answer just in already. Phytohormones. Okay, what are phytohormones? And write the names of two phytohormones. This is easy question. Now, Baba, what are the questions? I don't expect you to do. Manam Elanti uh worst situation ela unto the wind kun ala on the limana preparation and in the easy untunante manam chapalam. Okay na I te manaki phyto hormones and anti phyto and anti plant kada hormones. Hormones present in the plants. Okay. So answer karasuna no hormones present in the plants. And write the names of two phytohormones and now. Ekadami is too much naivi raskochu. Out of five low. So, you know, easy count in the kapatin expelling oxygen and ethylene raskun nanu. Okay, na? Thunder low mistake of varsha nu plant kapadulva palt no ani raskasa. And day fast fast ka chat chestu nanu. Put a mistake of chestu nanu. Okay, now yeah, I teach only bio. So physics classes could on tie. Man, ki PW app lo community that lo untu ni ko eroju ante max se puru bio se puru physics se puru ani untu ni physical science, physics and chemistry both will come at a time. Okay, next which hormone is responsible for closing the stomata? E table chodu kona mere yanta mandi chapagalu tu nara chapani. This table should go to the premium discussion some closing of stomata, encouraging the seed dormancy. You learn to a niche as a devil. Fast, you mean answer. SSV, Saket, Varsha. Next, next answer. Closing of stomata is by gibberellins. No spelling mistake. Yes, I check this. Sorry, it is gibberellin. Relins, gibberellins. Correct answer. And under the eye, Paul, I have a question. Which hormone acts against it? Which hormone helps in opening of stomata? Which hormone helps in opening of stomata? Sorry, sorry. Hormone responsible for closing of stomata. Closing of stomata gibberell in gadu. Lavanya, your mistake. Closing even the absent minded abscic acid kada. Sorry, sorry, sorry. Abscic acid. And yavaru, uh, which hormone acts against that? Which hormone acts against that? Cytokines kadu, cytokinins. Have to wait, uh, Sri Ram. Okay, so you can join the cytokinins. Lo. Can be chida? So cytokinins. Simple. And next question What are the functions performed by abscisic acid? 
యాక్సిక్ యాసిడ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అడుగుతున్నారు సో ఆల్రెడీ ఇక్కడే ఉంది కదా సో ఇక్కడ రాసేసిన క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టోమాటా క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టోమాటా ప్రమోటింగ్ ద సి డోమెన్సీ ప్రమోటింగ్ సి డోమెన్సీ అండ్ ఏజింగ్ ప్రమోటింగ్ ద ఏజింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ ప్రమోటింగ్ ఏజింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ మీకు ఈరోజు లాస్ట్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది సో ఎవరైతే ఎవరు కూడా లీవ్ చేయకుండా ఉండండి మీకు ర్యాపిడ్ ఫైర్తో పాటుగా ముందుగా కూడా ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అమ్మాయి గుడ్నెస్ రమ్య తులసి సీట్ డెమోక్రసీ కాదు రమ్య ఇట్ ఈస్ నాట్ సీట్ డెమోక్రసీ సీట్ డామెన్సీ ఓకేనా గుడ్ గుడ్ నెక్స్ట్ విచ్ హార్మోన్ హెల్ప్స్ ద గ్రోత్ గ్రోత్ అండ్ సపరేషన్ ఆఫ్ రూట్ అండ్ షూట్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తుకు రావాలి ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ ఓట్ సీడ్లింగ్ తో చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ గుర్తుకు రావాలి అంటే ఆక్స్ గ్రోత్ కి హెల్ప్ అయ్యే హార్మోన్ ఏంటి సర్ప్రైజ్ అంటే జస్ట్ రివిజన్ లోనే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ప్లాన్ చేశాను అంతే లాస్ట్ లో ఓకే ఏ హార్మోన్ చెప్పండి విచ్ హార్మోన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద గ్రోత్ గ్రోత్ మళ్ళీ సీట్ డెమోక్రసీ వచ్చింది వర్ష ఇక్కడ ఏమైనా సీట్ డెమోక్రసీ అని ఇచ్చారా ఎందుకు అలా రాస్తున్నారు డామిన్సీ అమ్మా సీట్ డామిన్సీ అంటే సీట్ రెస్టింగ్ డామినెంట్ కండిషన్ లో ఉంది ఇనాక్టివ్ స్టేజ్ లో ఉందని అర్థం మళ్ళీ డెమోక్రసీ అని రాయొద్దు ఓకే ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ విచ్ హార్మోన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద గ్రోత్ దీనికి ఆన్సర్ రాలేదు నాకు చూద్దాం ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారు ఇక్కడ లేదు కదా అందుకే నేను రాయట్లేదు అంటారా ఎంత హింట్ ఇచ్చాను మీకు గ్రోత్ ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆక్సిన్ ఫోటోట్రాపిజం కి చేస్తారు అది ఏ హార్మోన్ దట్ ఈస్ ఆక్సిన్ ఎప్పుడు కూడా మనకి గ్రోత్ కి అంటే రూట్ టిప్ లో షూట్ టిప్ లో ఉండేది మనకి ఆక్సిన్ కాబట్టి విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఓకే ఇప్పుడు హారిక ఆన్సర్ చేసింది కరెక్ట్ ఓకేనా సో షల్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ ఫైటో హార్మోన్స్ లేదా ఓకే చలో వాట్ ఇస్ కార్డియాక్ సైకిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ కదా నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ డిసీజ్ ఓకే మనకి ఇక్కడ వరకు మన యొక్క ఈ రోజు పేపర్ అయిపోయింది అండ్ బిట్ పేపర్ ఐ డింట్ గెట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ సో బిట్ పేపర్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ అనేది నాకు దొరకలేదు టీఎస్ బోర్డుది సో నౌ వీ విల్ బీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద డౌట్స్ ఆస్డ్ బై యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి కొంతమంది లాస్ట్ టైం దే యాజ్ అబౌట్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ డిసీజ్ అంటే ఏంటని అడిగారు ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఎప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ అయిందంటాము బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షను లేకపోతే త్రూట్ ఇన్ఫెక్షను ఎప్పుడు అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఫారెన్ మెటీరియల్ ఆర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇఫ్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ దట్ కాజస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఓకేనా సో ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఎనీ disease causing organisms like disease causing organisms like bacteria virus fungi enters in our enters into our body okay na సో దాన్ని మనం ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాం అయితే డిసీజ్ అంటే ఏంటి ఇఫ్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ డ్యామేజ్ ఇన్ ద డ్యామేజ్ ఇన్ ద సెల్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ 
సెల్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఈ డిస్టర్బెన్స్ కానీ డ్యామేజ్ కానీ ఎందుకు వస్తుందంటే దట్ ఈస్ కాస్ట్ డ్యూ టు దట్ ఈస్ కాస్ట్ డ్యూ టు ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్ అలా కంటిన్యూ అవ్వడం వలన మనకు వస్తుంది డిసీజ్ ఇప్పుడు చెప్పండి మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాము ఎగ్జాంపుల్ డిసీజ్ కి ఈఎస్ఆర్డి అన్నాం ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఈఎస్ఆర్డి ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ అంటున్నాం కదా అండ్ మనకి ఇన్ఫెక్షన్ యుటిఐ ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే యుటిఐ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటున్నాం ఈ యుటిఐ ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే దర్ ఇస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద అదర్ డిసీజెస్ ఓకేనా సో అలా అనమాట సో ఇన్ఫెక్షన్ కి డిసీజెస్ కి డిఫరెన్స్ అండర్స్టాండ్ అంటే లాస్ట్ టైం ఎవరో డౌట్ అడిగారు సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకు వచ్చేసాం మైటాసెస్ మేయాసెస్ సెల్ సైకిల్ గురించి అడిగారు ఎవరు వర్షిత్ రెడ్డి అనుకుంటా ఓకేనా సో అయితే మైటాసెస్ కి మియాసెస్ కి డిఫరెన్సెస్ మనం డిఫరెన్సెస్ మాట్లాడుకుంటూ మైటాసెస్ లో ఏం జరుగుతుందో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే అన్ని స్టేజెస్ అంటే మైటాసెస్ లో జరిగే సైటోకైనసిస్ కానివ్వండి క్యారియోకైనసిస్ కానివ్వండి లాస్ట్ లెక్చర్ లో లైవ్ సెషన్ లో చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే సో సైటోకైనసిస్ క్యారియోకైనసిస్ డివిజన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అండ్ సైటోకైనసిస్ డివిజన్ ఆఫ్ సైటోప్లాజం ఓకే సో మళ్ళీ దీనికి ఒక సెల్ వెన్ ఇట్ అండర్గోస్ మైటోటిక్ డివిజన్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్ఫేజ్ ఉంటుంది దాంట్లో మనకి జీ వన్ ఎస్ జీ టూ ఫేజెస్ ఉంటాయి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎం అలాగా ఒక సెల్ రెండుగా డివైడ్ అవడానికి వన్ డే పడుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది అనమాట అలా మన మన బాడీలో జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకుంది ఇంకొకటి మియోసెస్ చూస్తే మియోసెస్ గురించి మనకు అంత క్లియర్ గా అనేది మన టెక్స్ట్ బుక్ లో మెన్షన్ చేయలేదు సో మాక్సిమం టు మాక్సిమం దే వోంట్ ఫోకస్ ఐ మీన్స్ దే వోంట్ ఆస్క్ ఓన్లీ అబౌట్ మియోసెస్ మనకి బౌట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకున్నట్లయితే మోస్ట్లీ దే మే ఆస్క్ యూ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మైటోసెస్ అండ్ మియోసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ మైటోసెస్ అంతవరకు అడుగుతారు కాకపోతే రిడక్షన్ డివిజన్ అంటే ఏంటి అని ఆబ్జెక్టివ్ లో అడగడం కానీ ఆ ఫ్లో చార్ట్ ఉంది చూసారా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆ ఫ్లో చార్ట్ ఈస్ ఐడెంటిఫై వాట్ టైప్ ఆఫ్ డివిజన్ ఈస్ దిస్ అని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అని రావచ్చు ఓకే అది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేశాం కదా వర్ష అందుకే నేను దాన్ని స్కిప్ చేశాను స్లైడ్ ఓకేనా హారిక హౌ టు బికమ్ బయాలజీ టీచర్ ఓకే సో టీచర్ అవ్వాలి అంటే మనకి కావాల్సింది సహనం పేషెన్స్ అనేది చాలా ఉండాలి ఓకే ఒక క్లాస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళందరినీ మనం అరిచేసి కొట్టేసి ఇలా చేయకూడదు మనకి చాలా సహనంతో ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనం ఫోకస్ చేసుకోవాలి అంత సహనం మనలో ఉంది అంటే యూ కెన్ చూస్ టీచింగ్ కెరియర్ ఫస్ట్ దాని తర్వాత మనకి బైపీసీ స్ట్రీమ్ తీసుకోవాలి సో బైపీసీ తర్వాత డిగ్రీ చేసి ఎంఎస్సీ చేసి బిఎడ్ చేస్తే యూ కెన్ బికమ్ అ బయాలజీ టీచర్ ఓకే హారిక అర్థమైంది ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాము డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మైటాసిస్ అండ్ మియాసిస్ సో చలో ఫస్ట్ ఓకే సో మనల్ని మైటాసిస్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ మైటాసిస్ ఏమైంది మైటాసిస్ అనగానే డౌట్ వచ్చేసింది Because only one time division of nucleus. Ah, okay. First, which is in the answer. Division of nucleus once and twice. Mm. Ma'am, root pressure means... Oh, oh, oh. This is the way I explain it. Okay, no? I don't know what to do. So, I started this question. Next, I'll explain you. Oh, now, let's talk about it. So, first, my toss is the division of M and H. We call it equal division. It is also called equal division. This is called reduction division. రిడక్షన్ డివిజన్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్ చెప్పినట్లుగా ఇట్ అకర్స్ టు ఐస్ అది కూడా రాసిద్దాం ఓకే డిలీట్ చేస్తావా ఓకే సో మై టాసెస్ లో సో హియర్ టూ డాటర్ సెల్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ టూ డాటర్ సెల్స్ అండ్ ది ఆర్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ అంటే మనం ఇలా డ్రా చేసుకుంటే టూ అని ఇది పేరెంట్ అనుకుంటే సో మనకి టూ డాటర్ సెల్స్ వస్తాయి సో దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ అండ్ ఇక్కడ ఫోర్ డాటర్ సెల్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఫోర్ డాటర్ సెల్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ అండ్ దే విల్ బి హ్యాప్లాయిడ్ హ్యాప్లాయిడ్ అండ్ ఇక్కడ మనకి 
పేరెంట్ డిప్లాయిడ్ లోనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ డిప్లాయిడ్ టూ డాటర్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది ఎన్ 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 దానికే మనం రిడక్షన్ డివిజన్ అంటున్నాం అబ్దుల్ యూఆర్ బ్యాక్ వెరీ డ్యూ గో ఓకే సో ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఆల్ ద వెజిటేటివ్ సెల్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సొమాటిక్ సెల్స్ ఆర్ వెజిటేటివ్ సెల్స్ ఏదైనా వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు సొమాటిక్ ఆర్ వెజిటేటివ్ సెల్స్ అక్కర్స్ ఇన్ రీప్రొడక్టివ్ సెల్స్ రీప్రొడక్టివ్ సెల్స్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పేరెంట్ డిప్లాయిడ్ లో ఉంది డాటర్ సెల్స్ డిప్లాయిడ్ లో ఉన్నాయి అంటున్నాం అంటే ఇట్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ మనం ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఏం డిస్కస్ చేసాము పేరెంట్ ఎలా ఉంటుందో ఎగ్జాక్ట్ కాపీలో ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనే ఉంటాయి కదా ఆ పాయింట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు కదా ఎస్ సో ఆ పాయింట్ మెన్షన్ చేయొచ్చు రైట్ సో హియర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ లుక్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ ఆఫ్ exact copy of parent and ikkada can observe variations because here sexual reproduction no fuse, fusion of gametes jarutundi kada okay okay ఓకే ఐ డూ ఇట్ కాకపోతే ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కసారి నేను మ్యాక్సిమం గుర్తుపెట్టుకుంటాను అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కసారి చార్ట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ మోటివేషన్ ఏవి డూ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ మార్వలెస్ మ్యామ్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకేనా ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఓకే ఫైన్ సో మై టాసెస్ మై టాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డివిజన్ విచ్ అకర్స్ ఇన్ ద సొమాటిక్ సెల్స్ సొమాటిక్ సెల్స్ ఆర్ వెజిటేటివ్ సెల్స్ ఆర్ దోస్ వేర్ దోస్ ఎక్సెప్ట్ ద రీప్రొడక్ట్ ఇన్ రీప్రొడక్షన్ సెల్స్ రీప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఓవరీ మనకి రీప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కదా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ లో సో దాంట్లో కాకుండా మిగతా బాడీ పార్ట్స్ అన్ని కూడా మనం ఎప్పుడైతే ఎవ్రీ మన మదర్స్ ఓమ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు స్పర్మ్ ఎగ్ ఫ్యూజన్ అయినప్పుడు జైగోడ్ జైగోడ్ ఇంటూ ఎంబ్రి ఎంబ్రియో ఇంటూ ఫీటస్ ఫీటస్ ఇంటూ బేబీ కదా సో ఈ స్ట్రక్చర్ లో మనకి ఏదైతే డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయో సో దట్ ఆల్ ద ఆర్గన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు మైటోసిస్ దట్స్ వై వి సే దట్ దిస్ ఇస్ అ సొమాటిక్ డివిజన్ ఆర్ వెజిటేటివ్ సెల్ డివిజన్ అంటున్నాం అండ్ ఇందుకు మనం ఈక్వల్ డివిజన్ అంటున్నాము అంటే ఇక్కడ మనకి పేరెంట్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటే డాటర్ సెల్స్ కూడా డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లోనే ఉంటాయి ఓకేనా సో డాటర్ సెల్స్ కూడా డిప్లాయిడ్ కండిషన్ అంటే అందుకే మనం దాన్ని ఈక్వల్ డివిజన్ అంటున్నాము కానీ ఇక్కడ పేరెంట్ డిప్లాయిడ్ లో ఉంది కానీ డాటర్ సెల్స్ హ్యాప్లాయిడ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం రిడక్షన్ డివిజన్ అంటున్నాం ఫైన్ అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి సేమ్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే వేరియేషన్స్ కానీ చేంజెస్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తాము ఎప్పుడైనా సరే ఏదన్నా టూ గ్యామిట్స్ ఫ్యూజ్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ కానీ ఇక్కడ అలాంటిది ఏం జరగదు కదా అందుకే మనకి డాటర్ సెల్స్ కానీ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ కానీ ఏవైతే ఫామ్ అయ్యాయో సో దే లుక్ సిమిలర్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ ఆఫ్ ద పేరెంట్ బట్ ఇట్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇంతవరకు క్లియర్ కదా మోటివేషన్ ఏవి ఇట్స్ క్లియర్ రైట్ అవునా ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ తీసుకుందాము ఓకే ఇంకేం జరుగుతుంది చెప్పండి ఇంకా ఏం జరుగుతుంది మైటోసిస్ లో సో దెర్ వోంట్ బి నో క్రాసింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ నో క్రాసింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ but here crossing of crossing over of chromosomes takes place over of chromosomes ante deeni meaning enti chromosomes ante mani cheppanu kada ippudu 
ఫ్యూషన్ ఆఫ్ గ్యామిట్స్ ఎగ్ స్పోమ్ లో ఉన్న గ్యామిట్స్ ఉంటాయి కదా క్రోమోజోమ్స్ దే ఫ్యూజ్ టుగెదర్ సో క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటాం ఫ్యూజ్ ఫ్యూజ్ అవ్వడాన్ని మనం క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటున్నాం కదా ఇక్కడ సో దర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద క్రాసింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ హియర్ బట్ దెర్ వోంట్ బి ఎనీ హియర్ అండ్ యాజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ మెన్షన్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ దట్ న్యూక్లియస్ డివైడ్స్ ఓన్లీ వన్స్ న్యూక్లియస్ డివైడ్స్ వన్స్ బట్ న్యూక్లియస్ డివైడ్స్ టు ఐస్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి హెల్ప్స్ ఇన్ హీలింగ్ ఆఫ్ ఉండ్స్ సో దిస్ సెల్ డివిజన్ హెల్ప్స్ ఇన్ హీలింగ్ ఆఫ్ ఉండ్స్ అంటే హీలింగ్ ఆఫ్ ఉండ్స్ యూస్ఫుల్ ఫార్ హీలింగ్ ఆఫ్ ఉండ్స్ ఉండ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదన్నా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు కానీ ఆపరేషన్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఒక స్కారో ఏదైనా స్ట్రిచెస్ వేస్తారు కదా స్ట్రిచెస్ వేసిన తర్వాత కొన్ని రోజులకు చూస్తే మనకి ఏమి ఉండదు మొత్తం క్లీన్ గా అయిపోతుంది అంటే ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అదంతా మనకి ఫిల్ అయిపోతుంది ఎలా ఫిల్ అవుతుంది మైటోటి విషయం ఓకే సో ఏదైనా సరే మనకి బాడీలో అండ్ ఇంకొకటి చూసుకుందాం మనకి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ మీకు తెలుసు ఎన్ని ఎన్ని డేస్ వాటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ వన్ ట్వంటీ డేస్ కదా సో వన్ ట్వంటీ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి లాంగ్ టైప్ వన్ ఉంది కదా సో దానిలో బోన్ బార నుంచి న్యూ సెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి హౌ కెన్ దే ప్రొడ్యూస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి న్యూ రెడ్ బ్లడ్ సెల్ అనేది మైటోసిస్ ఓకేనా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి మైటోసిస్ డివిజన్ ద్వారా ఫామ్ అవుతాయి అర్థమైందా అది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లోనే రాసేసాను అన్నోన్ యూఆర్ మిస్సింగ్ దిస్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ ఓకేనా మోటివేషన్ ఏవి అండ్ హూ ఆస్డ్ మీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్ ఐ థింక్ అన్నోన్ యూ ఓన్లీ రైట్ సో యూ ఆస్డ్ మీ అబౌట్ మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ క్లియరా ఇప్పుడు ఎనీ డౌట్ ఇప్పుడు కూడా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఆ మనకి డి డిఫరెన్సెస్ మాక్సిమం అడుగుతారు ఛాన్స్ ఉంది ఓకేనా సో మైటోసిస్ ఆపోజిట్ లే కదా మియాసిస్ ఇవన్నీ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఒక్కసారి మనం ఆ మైటోసిస్ లో ఉన్న ఫోర్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఫేజెస్ ఉన్నాయి కదా ప్రొఫేస్ మెటాఫేస్ ఎనాఫేస్ టీలోఫేస్ సో అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సో దీన్ని ఏమంటున్నాం ఈక్వల్ రిడాక్షన్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకే విల్ బి ఐ థింక్ సో ఐ ఇన్ఫార్మ్ టు దిస్ వైటి టీమ్ సకేత్ క్రోమోజోమ్స్ డస్ నాట్ ఎక్స్ ఆ ఆ ఎస్ పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలాగస్ క్రోమో పేరింగ్ ఆర్ క్రాసింగ్ అన్నా మనం దాని కోసమే ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసిన వర్డ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అన్నాను అంతే ఆ ఓకే డిప్లాయిడ్ హ్యాప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి ఎలా సో డిప్లాయిడ్ విల్ బి హ్యావింగ్ 46 క్రోమోజోమ్స్ హ్యాప్లాయిడ్ Having only 23 chromosomes. Haploid is in our body, lo, sperm, gametes, sperm, egg, and even haploid condition. Lo, untai, megata vanni koda diploid condition. Lo, untai. Clear? Where are you doubt in the end? Where are you from, madam? I am from Hyderabad. Native is Andhra. So, Andhra and Telangana students are my friends. What is diploid and haploid? You got the answer? Okay. Clear. Next, root pressure. Ah, what is it? This is the same thing. Surprise. Okay. I have root pressure. What is root pressure? Root pressure is an example. When I choose to choose the actions, I will be able to choose. Raga Sri Anantula. Okay, no? సో ఇప్పుడు మనకి ప్లాంట్స్ రూట్స్ సాయిల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా సో ద సాయిల్ పార్టికల్స్ విల్ ఇన్ బిట్వీన్ ద గ్యా సాయిల్ పార్టికల్స్ గ్యాప్ లో మనకి వాటర్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఆ వాటర్ లో ఏముంటాయి సాయిల్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి కానీ మనకి సెల్ రూట్ ఉంది కదా రూట్ లో మనకి సెల్స్ ఉంటాయి కదా మనకి సెల్స్ లో మనకి ప్లాంట్ సెల్ లో చూసినట్లయితే మనం వ్యాక్యూల్ చాలా పెద్దగా డ్రా చేస్తాం కదా ఓకే ఒక స్లైడ్ తీసుకుంటాం అండి ఒకసారి ఇక్కడ మనకి మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ఇమేజ్ చూస్తే
ఇలా ఇచ్చారు కదా ఎగ్జైలం నుంచి పైకి వెళ్ళిపోతుంది అయితే ఇక్కడ మనకి సాయిల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా ఇది రూట్ హెయిర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్నట్లయితే సాయిల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి అంటే ఇంత దగ్గర దూరం దూరంగా ఉండవు ఇంకొచ్చి దగ్గరగానే ఉంటాయి సాయిల్ పార్టికల్స్ అయితే దీని మధ్యలో ఏముంటుంది వాటర్ ఉంటుంది కదా మీకు తెలుసు కదా రూట్ హెయిర్స్ అనేవి చాలా డీపర్ లేయర్స్ లోకలితే ఎక్కడ వాటర్ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళి వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి కదా రూట్ యో రూట్ హెయిర్ యొక్క మేజర్ డ్యూటీ అదే అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ రూట్ హెయిర్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో సో దిస్ వాటర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు దిస్ వాటర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు దెల్ సాప్ ఆఫ్ ద రూట్ హెయిర్ వాట్ ఈస్ సెల్ సాప్ సెల్ సాప్ ఇస్ అయిడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ విచ్ ఇస్ రిచ్ ఇన్ సాల్ట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ ఒక వ్యాక్యూల్ డ్రా చేస్తున్నట్లయితే వ్యాక్యూల్లో సెల్ సాప్ ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ మనకి వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఇది ఏ ప్రాసెస్ అనుకోవాలి మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ దట్ ఈస్ త్రూ ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా వాటర్ విల్ బి అబ్జార్బ్ బై ద రూట్ హెయిర్ అండ్ యాజ్ ద వాటర్ ఈస్ ఆఫ్ లెస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ వెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు దెల్ సాప్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్ సెల్ సాప్ లో మనకి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా సో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న దగ్గర ఇంకొంచెం వాటర్ ఇల్లు యాడ్ అయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది డైల్యూట్ అయిపోతుంది కదా సో దట్ దిస్ సెల్ విల్ బికమ్ డైల్యూటెడ్ అండ్ ఈ డైల్యూటెడ్ అనే సెల్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ బిసైడ్ సెల్ ఉంటుంది కదా సో వాటర్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ సెల్ అండ్ సో ఆన్ ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ అండ్ ఇలా కంటిన్యూ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఒక ప్రెషర్ అయితే డెవలప్ అవుతుంది ప్లాంట్ లో ఒక ప్రెషర్ డెవలప్ అవుతుంది ఆ ప్రెషర్ డెవలప్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కంటిన్యూస్ గా ఈ వాటర్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ కి వెళ్ళిపోతుంది okay so uh, this uh, moves to the upward direction so that is what called root pressure maniki enta tall plants kuda maniki water velthundi ante enti so this is root pressure is one of the reason that how the tall plants enta pedda chetlu kuda maniki kinda nunchi water anta force ga velthundi okka sari imagine cheskondi that is continuously water will be escaping through the tran- uh, transpiration process the same uh the same pressure the, with the same pressure the water will be absorbed by the root hairs and will be sent and so on through the xylem it enters into the top of the plant that is what called root pressure your sign of surprise adda inda addam kaakudu ok sir please cell cycle details ka cheppandi okay cell cycle okay adi namsham అయితే ఇక్కడ నాకు ఇది ఇది ఎవరైతే అడిగారో నాకు క్లియర్ గా క్లియర్ అయిందో చెప్పండి సో దిస్ ఇస్ ఫర్ రూట్ ప్రెషర్ ఇది క్లియరా నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇక్కడ వచ్చేసి మైటోసిస్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ లోయర్ యానిమల్స్ అంతే కదా ఇప్పుడు లోయర్ యానిమల్స్ అంటే మనం రీప్రొడక్షన్ లో ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఏ యానిమల్స్ లో జరుగుతుందని డిస్కస్ చేసాము అవన్నిట్లో కూడా మైటోసిస్ జరుగుతుంది ఓకేనా కరెక్ట్ అండ్ పరమ్ జ్యోతి డిఫైన్ ఫర్టిలైజేషన్ ఆ ఫర్టిలైజేషన్ ఇంత ఈజీయా ఓ మై గుడ్నెస్ ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ చేయండి హౌ కెన్ వీ డిఫైన్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్యూషన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామిట్స్ okay thank you okay so fertilization is nothing but fusion of male and female gametes okay na aithe okati flow chart esthanu evaraithe nannu ee question adigaro meeku eppudu marchipokunna asalu biology lo fertilization ane concept e marchipokunna untaru okay so manam imagine cheskondi this is egg and uh, this is a sperm when these two fuses that forms zygote so this fusion ne manam antunnamu fertilization ani ante advaina ah abdul answer chesadu good good abdul fusion of gametes male and female gametes and next question enti cell cycle undi ikkada ma'am effid gurinchi undi okay so first effid gurinchi maatladukundam so effids uh, 
యాక్చువల్గా ఈ ఎఫిట్స్ లో మనకి ఏం ఎక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనకి డిస్కస్ చేశారు అంటే మన టెక్స్ట్ బుక్ లో జైలం అనేది వాటర్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది పైకి అనేది రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో నేను ఇక్కడ ఓకే ఒక్కసారి ఇంకొకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుంది కదా సాయిల్ ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందని ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి ఎలా వెళ్తుంది అని డిస్కస్ చేశాం కదా ఇక్కడ మనకి ఏ వాస్కులర్ టిష్యూ హెల్ప్ చేస్తుంది జైలం కదా సో హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దట్ జైలం హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ దానికి రూట్ ప్రెషర్ నియర్ టు దట్ ఒక ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది దానికోసం ఏంటంటే మనం ఒక ప్లాంట్ ని తీసుకొని ఓకే సో మనం ఒక ప్లాంట్ ని తీసుకొని దానికి ఒక ఓకే ఫైవ్ ప్లాంట్ విత్ ఫైవ్ బ్రెస్ రూట్స్ దానికి ఒక అన్ని కట్ చేసేయాలి ఓన్లీ ఈ స్టెమ్ ఆఫ్ ది లెంత్ షుడ్ బి వన్ సెంటీమీటర్ మాత్రమే ఉండేలాగా చూసుకోవాలి దాని తర్వాత దాని పైన ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుని దాంట్లో వాటర్ పోసేసి ఇలా రివర్స్ లో పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ స్టెమ్ లెంత్ ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లెంత్ సేమ్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఓకే నా సేమ్ లేకపోతే వాటర్ పడిపోతాయి కదా సింపుల్ లాజిక్ ఓకే ఇంతవరకు వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇంతవరకు వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం ఓకే సో మనం దీనికి వాటర్ పోసాం వాటర్ పోసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు తెలుసు కదా వాస్కులర్ టిష్యూ జైలం అనేది తీసుకుని అలాగే వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది కదా సో దిస్ వాటర్ ఇంక్రీజెస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏదైతే టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఇక్కడ వరకు తీసుకున్న వాటిని మనం ఎం వన్ గా లేబుల్ చేసుకున్నాం ఓకే సో తర్వాత ఏమవుతుంది ఈ రూట్ ప్రెషర్ వలన ఏదైతే మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసామో ఈ రూట్ ప్రెషర్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ విల్ బి మూవింగ్ అప్వర్డ్ ఈ వాటర్ లెవెల్ అనేది రైజ్ అవుతుంది ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో దీన్ని మనం ఎం అనుకుంటున్నాము ఇక్కడ మనం ఎం టూ మైనస్ ఎం వన్ చేస్తే మనకు వచ్చింది హౌ మచ్ వాటర్ ఈస్ రైజ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ అనేసి ఓకేనా ఇది క్లియర్ కదా సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఇది జైలం గురించి ఇప్పుడు మనకి అలాగే ఎఫిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది కదా ఎఫిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఫ్లో ఫుడ్ సప్లై ఫుడ్ ని అలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అనే దానికోసం సో దీనికి ఎఫిడ్స్ కి షార్ప్ బీక్ ఉంటుంది ఓకే సో షార్ప్ బీక్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే సో దిస్ ఎఫిడ్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ సగ్ ద ప్లాంట్ ఓకే అప్పుడు పెరిగే చెట్లు ఉంటాయి కదా సో దాంట్లో ఫ్రూట్ జ్యూస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దే స్టార్ట్ సక్కింగ్ దిస్ అండ్ ది ఎంజాయ్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే వాట్ ఎవర్ దే సక్కింగ్ అంత కూడా తనని యూజ్ చేసుకోలేదు సో కొంచెం ఏంటంటే ఎక్స్క్రిషన్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది దాన్ని మనం హనీ డ్యూ అంటున్నాం హనీ డ్యూ అయితే మనకి ఏ ప్లాంట్ అయితే మనకి ఈ ఎఫిట్స్ తో అటాక్ అయిందో ఆ ప్లాంట్ లీవ్స్ మీద మనకి స్టికి స్టికీగా ఉంటుంది అంటే ఆ ప్లాంట్ ఒక క్రాప్ ఎస్పెషల్ గా ఆ క్రాప్ అనేది ఎఫిట్స్ తో అటాక్ అయింది అనేసి ఒకవేళ ఎఫిట్స్ తో అటాక్ అయితే ఏం జరుగుతుంది సింపుల్ ఈల్డ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్లోయం ఉందో ఫ్లోయం లో నుంచి వచ్చే ఫుడ్ ఉందో అది అన్ని పార్ట్స్ కి రూట్స్ కి మిగతా పార్ట్స్ కి వెళ్లకుండా దిస్ ఇన్సెక్ట్ ఈస్ సక్కింగ్ నా కదా సో అందువలన మనకి ఈల్డ్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో దాన్ని దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి మన బయాలజిస్ట్ లు ఉంటారే వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు వాళ్ళు ఏం చేశారు మిగతా ఎఫిట్ ని అంత కట్ చేసి ఎక్సెప్ట్ ది లెఫ్ట్ ప్రోబోసెస్ లైక్ దిస్ అప్పుడు ఏమైంది ఎప్పుడైతే మనకి ఫుడ్ అనేది ఫోర్స్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కదా పై నుంచి లీవ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది కదా ఫుడ్ లీవ్ ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్ ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది కదా విత్ హై ప్రెషర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ ప్రోబోసెస్ ఉంది కదా సో ఇందులో నుంచి వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇలాగా కారుతుంది సో దే స్టడీ అబౌట్ దిస్ వాట్ ఎవర్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రోబోసెస్ సో దాన్ని స్టడీ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏముంటాయి అంటే షుగర్స్ ఉంటాయి అంటే ప్లాంట్ యూజ్ అయ్యేది ఫుడ్ మన ఎఫిట్ సక్ చేసుకుంటుంది అనేది తెలిసింది తర్వాత ఓకేనా సో అది అనమాట ఎక్స్పెరిమెంట్ అబ్జర్వ్ డ్యూటీ రూట్ ప్రెషర్ కరెక్ట్ ఎస్ కరెక్ట్ రాగశ్రీ అనంతుల ఆస్మోసిస్ డిఫ్యూజన్ రెండు క్లియర్ చేద్దాం ఇప్పుడు డెఫినిషన్స్ ఓకే సో ఇది క్లియర్ కదా ఎఫిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే మనకి ఇక్కడ టూ థింగ్స్ చెప్పుకోవచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ ద సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆస్మోసిస్ డిఫ్యూజన్ డిఫరెన్సెస్ చెప్పుకోవచ్చు నార్మల్ గా మనం అసలు ఇవేమీ కాకుండా మనకి సొల్యూట్ సాల్వెంట్ ఇవన్నీ తీసేసి మన బయాలజీలో కెమిస్ట్రీ అయితే కొంచెం డీటెయిల్ గా వెళ్తాం కదా మన బయాలజీలో డిస్కస్ చేసుకు
ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక డౌట్ ఏమి అడిగారు చూద్దాం ఓకే సో అక్కడ ఒక మోటివేషన్ ఏవి ఉన్నారు కదా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ కానీ హెరిడిటీ గురించి కానీ మనకి సింగిల్ షాట్ లెక్చర్స్ ఉన్నాయి అందులో మనకి టైం స్టాంప్స్ మెన్షన్ చేసి మరీ ఉన్నాయి క్లియర్ గా ఒక్కసారి మీరు అది చూసారంటే మీకు చాలా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సెల్ సైకిల్ గురించి కూడా సెల్ సైకిల్ లో మనకి ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా మైటోసిస్ ఇంటర్ఫేస్ అవి గురించి ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్ లో మనకి హోమోలాగస్ అనలాగస్ ఎంబ్రియాలజీ ఫాజిల్స్ ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ ద డెకర్ ఇన్ ఎ ఫ్లవర్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎస్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి ముందు ఏదైతే యూజ్ అయ్యాయో సెపల్స్ కానివ్వండి పెటల్స్ కానివ్వండి అవన్నీ పడిపోతాయి ఇట్ విల్ ఫాలో అండ్ లేటర్ దిస్ ఓవరీ చేంజెస్ ఇన్ టు ఫ్రూట్ ఓవ్యూస్ చేంజెస్ ఇన్ టు సీడ్స్ ఓకే అండ్ ఇంటెగ్యుమెంట్స్ డ్రా చేస్తాం కదా మనకి ఎంబ్రియో చుట్టూతో ఇంటెగ్యుమెంట్స్ డెవలప్స్ ఇన్ టు సీడ్ కోట్ ఓకే వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ ఎక్కడ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ అయిపోయింది పరమ్జ్యోతి యూ గట్ ద ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే మనకి సింగిల్ షాట్ లో చాలా క్లియర్ గా ఉంది ఒక్కసారి చూస్తే మీకు అది కూడా చాలా క్లియర్ గా ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా మెన్షన్ చేశాను ఓకే ఒక్క మీ మీ కోసం చిన్న బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే నెఫ్రాన్ గురించి ఓకే సో ఫస్ట్ నెఫ్రాన్ డ్రా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము సో దిస్ ఇస్ అవర్మన్స్ క్యాప్సిల్ బౌల్ షేప్డ్ బౌమన్స్ క్యాప్సిల్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ ప్రైమరీ కర్వ్ ఆర్ పీసీటీ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇలాంగేటెడ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ కర్వ్ దట్ ఈస్ అ డిసిటి డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ ఇక్కడ నుంచి మనకు వస్తుంది కలెక్టింగ్ దట్ అయిపోయింది అయితే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎఫరెంట్ ఆర్టరియోల్ విల్ బి బ్రింగింగ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్ ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ ని మనం ఏదైతే బౌల్ షేప్డ్ బౌమన్స్ క్యాప్సిల్ లో ఉన్నాయో దాన్ని మనం ఓకే ఇక్కడ మనకి బౌల్ షేప్డ్ బౌమన్స్ క్యాప్సిల్ ఉంది కదా సో దీనిలో మనకి గ్లోమరూలస్ అంటారు గ్లోమరూలస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బంచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ విచ్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ ద ఎఫరెంట్ ఆర్టరియోల్ ఎఫరెంట్ ఆర్టరియోల్ ఓకే ఆర్టరీ చిన్నది ఇంకా చిన్నది దాన్ని మనం ఆర్టరియోల్ అంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏదైతే అన్ని వేస్ట్ అయితే ఏదైతే ఉందో దట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు దిస్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్ దట్ ఈస్ పీసీటీ అండ్ ఎక్సెట్రా అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏదైతే బ్లడ్ సెల్స్ ఉన్నాయో సో దట్ కెన్ నాట్ బి ఫిల్టర్డ్ హియర్ త్రూ ద సెల్స్ కాల్డ్ పోడోసైట్స్ అందుకే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతాయి అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తాయి ఇంకొక బ్లడ్ వెజల్ ఎరైజ్ అవుతుంది దీన్ని మనం ఇఫరెంట్ ఆర్టరియోల్ అంటున్నాం ఇఫరెంట్ ఆర్టరియోల్ అయితే అయిపోయిందా సో ఈ ఇఫరెంట్ ఆర్టరియోల్ ఏమవుతుంది అంటే సో ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇట్ విల్ బి సరౌండింగ్ ద రీనల్ ట్యూబ్యూల్ ఓకే ఇట్ విల్ బి సరౌండింగ్ ద రీనల్ ట్యూబ్యూల్ అండ్ ఫార్మ్స్ రీనల్ వెన్యూల్ అండ్ వెయిన్ ఓకే సో దీన్ని మనం డబుల్ లేయర్ చేద్దాం బ్లడ్ వెజల్ కదా ఇది బ్లడ్ క్యాపిలరీ పెరీ ట్యూబులర్ క్యాపిలరీ అంటాం మనం దీన్ని ఇదనమాట మన నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఇక్కడ మనకి నెఫ్రాన్ లో స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి మేజర్ గా మాల్ఫీజియన్ బాడీ మాల్ఫీజియన్ బాడీ అండ్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్ ఉంటాం ఈ రీనల్ ట్యూబ్యూల్ లో మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన పిసిటి హెన్లీస్ లూప్ ఆర్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ అండ్ డిసిటి ఉంటాయి ఓకే సో ఈ మూడు కూడా మనకి కవర్ అయి ఉంటాయి బ్లడ్ వెజల్స్ కాల్డ్ పెరీ ట్యూబ్యులార్ క్యాపిలరీస్ ఓకేనా ఇది క్లియరా ఓకే సర్ప్రైజ్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి సర్ప్రైజ్ అడిగా చెప్పాను అంటే రివిజన్ లో ఒక పార్ట్ అంతే మీ గురించి కాదు ఓకే సో ఏమన్నా మనకి సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయా అంటే వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ టిల్ విశ్వాస్ దివస్ అంటే టు మోర్ డేస్ అంతే డిసిటి డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ డిసిటి ఓకే సో ఈ మాల్ ఫీజియన్ బాడీలో మనకి రెండు ఉంటాయి దట్ ఈస్ గ్లోమరూలస్ అండ్ బోమన్స్ క్యాప్స్యూల్ 
మీరు రివిజన్ చేసుకునేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇలా షార్ట్ కట్స్ లో ఫ్లో చట్స్ వేసుకున్నారు అనుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది ఏ పాయింట్ కూడా మనం మర్చిపోము గ్లామరూలస్ అండ్ బోమర్స్ క్యాప్సిల్ ఓకే ఈ గ్లామరూలస్ లో సెల్స్ ఉంటాయి దాన్ని మనం పోడోసైట్స్ అంటున్నాం కదా ఈ పోడోసైట్స్ ద్వారా మనకి ఈ బ్లడ్ అనేది ఫిల్టర్ అయ్యి ఆ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు దిస్ పీసీటీ దాన్ని మనం అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ అంటున్నాం ఆ ప్రెషర్ వలన జరిగే దాన్ని ఆ డిస్టల్ కరెక్ట్ యాక్చువల్ గా డబల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్లు కాదు సెకండరీ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్లు అండ్ ఎందుకంటే పీసీటీని ప్రైమరీ కన్వల్యూషన్ అంటున్నాం కదా సెకండరీ కన్వల్యూషన్ ట్యూబ్యూల్స్ అని కూడా అనొచ్చు కానీ మనకి డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ అని అనొచ్చు కానీ నాట్ ద డబుల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ ఓకేనా అబ్దుల్ డిజిటల్ కరెక్ట్ ఓకే సో రాగశ్రీ అనంతుల సో యువర్ డౌట్ ఈస్ క్లారిఫైడ్ ఎస్ సో నావ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఒకసారి చూద్దాం చాట్ లో మోటివేషన్ ఏవి ఏదైతే సెల్ సైకిల్ అడుగుతున్నావో సో దాన్ని ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా చూద్దామా ఓకే సెల్ సైకిల్లో మనం మైటాసిస్ తీసుకుంటే ఒక్క ఇమేజ్ చూడగానే మీకు అసలు మొత్తం గుర్తొచ్చేసేయాలి మనం ఒక యానిమల్ సెల్ తీసుకుంటున్నాము అందులో న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ తీసుకోవడం అయితే న్యూక్లియర్ మెమరీ అందులో క్రోమోజోమ్స్ అన్ని ఇలాగ జాయిన్ అయి ఉంటాయి సో ఈ ఈ ఒక్కదాన్ని ఇలా ఉంటే దాన్ని మనం క్రోమాటిడ్ అంటాము క్రోమాటిడ్ ఒకవేళ ఇది ఈ టూ క్రోమాటిడ్స్ జాయిన్ అయితే దీన్ని మనం క్రోమోజోమ్ అంటున్నాము క్రోమోజోమ్ అంటున్నాము ఈ టూ క్రోమోజోమ్స్ జాయిన్ అయిన ఈ సెంటర్ పాయింట్ ని మనం అంటున్నాము సెంట్రోమియర్ అని ఓకేనా సో ఇప్పుడు నార్మల్ గా అయితే మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద మైటాసిస్ ఇలా ఉంటాయి క్రోమాటిడ్స్ కానీ మనకి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోఫైజ్ లో మనకి ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఇలా పేర్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో దీన్ని మనం అంటున్నాము ప్రోఫైస్ అండ్ తర్వాత ఈ న్యూక్లియర్ ఈ ప్రొఫైస్ ఎండింగ్ లో ఏమవుతాయి అంటే న్యూక్లియర్ మెమరీ న్యూక్లియోలస్ అండ్ అదర్ సెల్ ఆర్గనైజ్ విల్ డిస్అప్యూ అండ్ సెంట్రియోల్ ఫార్మేషన్ విల్ బి హియర్ సెంట్రియోల్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఒక సెంట్రియోల్ ఇక్కడ ఒక సెంట్రియోల్ ఉంటాయి ఏవైతే క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయో దట్ కమ్స్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్ అన్ని అందుకే దాన్ని మనం ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ అంటాము అయితే ఈ సెంట్రియోల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దట్ రిలీజ్ స్పెండిల్ ఫైబర్స్ అండ్ విచ్ దిస్ స్పెండిల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ ద క్రోమోజోమ్ సెంట్రోమియర్ చూడండి నేను ఎక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ స్పెండిల్ ఫైబర్ వచ్చేసి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో దీన్ని మనం మెటాఫేస్ అంటున్నాము రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఓకే సో ఈ స్పెండిల్ ఫైబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద స్టార్ట్ పులింగ్ ద క్రోమోజోమ్స్ టువర్డ్స్ రెస్పెక్టివ్ పోల్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక డాట్ పెట్టుకోండి ఇది నథింగ్ బట్ సెంట్రియోల్ ఇక్కడ ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ లాగా డ్రా చేయండి ఇక్కడ రివర్స్ ఓకే సో ఈ క్రోమోజో ఈ సెంట్రియోల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి కదా స్పెండిల్ ఫైబర్స్ ఇలా డ్రా చేయండి కాకపోతే ఇది ఆపోజిట్ పోల్స్ కి ఆల్రెడీ స్పిట్ అయిపోయింది స్పిట్ కూడా లంగు చున్నలు గానే అవుతుంది ఇది కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు క్రోమో క్రమాటిడ్ చూడండి ఇలా ఉంది కదా సో ఇంకొక క్రో ఇంకొక క్రమాటిడ్ వచ్చేసి ఇలా ఫ్యూజ్ అవుతుంది సో అప్పుడు డివిజన్ అనేది లంగు చున్నల్ లో జరుగుతుంది ఓకే గుడ్ గుడ్ అంటే లాంగ్ అన్ అంతా రాసడానికి మనకి టైం ఉండదు కదా ఈ టైంలో ఒక ఫ్లో చార్ట్స్ ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే మనకి ఇమ్మీడియట్ గా ఓకే దాన్ని సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వచ్చేసేయాలన్నమాట సెంట్రియోల్ ఈస్ ద సెల్ ఆర్గినల్ అబ్దుల్ ఓకే సెంట్రియోల్ ఈస్ ద సెల్ ఆర్గినల్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద యానిమల్స్ సెల్ ఆర్గినల్ హెల్ప్స్ ఇన్ సెల్ డివిజన్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పిన నర్వ్ సెల్ అనేది డివిజన్ జరగదు కదా ఎందుకంటే సెంట్రియోల్ ఉండదు అందులో అందుకే ది ల్యాక్ ద డివిజన్ అంటే ఒకసారి ఫామ్ అవుతుంది అది అలాగే ఒకసారి అది ఏమన్నా ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయితే ఇంక అంతే మళ్ళీ రీజనరేటింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఉండదు నర్వ్ సెల్ కి బికాస్ ది ల్యాక్ ద సెంట్రియోల్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద సెల్ డివిజన్ ఓకే ఓకేనా ఇక్కడ వరకు సగం అయిపోయింది కదా దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే ఎనాఫేస్ దీని తర్వాత ఈ ఏదైతే న్యూ సెల్ ఆర్గనైజ్ డిజపియర్ అయ్యాయో సో దట్ ఆల్ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ దట్ ఈస్ టీలో ఫేజ్ ఇక్కడ ఏదైతే మరి న్యూక్లియర్ మెమరీ అని అంటున్నాం కదా సో న్యూక్లియర్ మెమరీ అని వచ్చేస్తుంది ఏదైతే ఇక్కడ ఇక్కడ ఫ్లయింగ్ లాగా వేసాను కదా ఈ ఫ
ఓకే సో ఇలా ఉంటుంది దాన్ని టీలో ఫేజ్ అంటాం ఇక్కడ వరకు ఆల్రెడీ ఒక మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయింది కదా సో ద నెక్స్ట్ టీలో ఫేజ్ నెక్స్ట్ సైట్ ఒక ఐనసెస్ ఉంది కదా ఈ సైట్ ఒక ఐనసెస్ లో ఏమవుతుందంటే ఏదైతే ఇక్కడ వరకు ఉందో సో దట్ విల్ బి డివైడింగ్ కంటిన్యూస్లీ అండ్ ఇక్కడ ఉండి మనకి ఈ క్రోమాటైట్స్ ఇలాగా ఉంటాయి ప్రొఫైల్ స్టార్టింగ్ లో మనకి సెల్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో రెండుగా డివిజన్ అయిపోయి సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఒక పేరెంట్ అనేది రెండుగా ఫామ్ అయింది టూ డాటర్ సెల్స్ దాన్ని మనం మైటోసిక్ మైటోటిక్ డివిజన్ అంటున్నాం ఓకేనా అర్థమైందా ఏమైనా డౌట్ ఉందా పాలినేషన్ గురించి కావాలి ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ స్లైడ్ తీసుకుంటున్నాను పాలినేషన్ కూడా ఒక ఇమేజ్ డ్రా చేసుకుంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ ఓకే సో ఒక ఫ్లవర్ డ్రా చేసుకుందాం పేపల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఓవరీ లాంగ్ స్టాయి అండ్ ద స్టిక్ ఈ స్టిగ్మా అండ్ ఇక్కడ ఓ వ్యూల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి మనం కలర్ఫుల్ పెటల్స్ని డ్రా చేసుకుందాం ఓకే సో కొంచెం అటీట్ అయినట్టు ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి యాంథర్ స్టిగ్మా ఓకే కొంచెం తగ్గిద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది యాంథర్ ఇది స్టిగ్మా ఇప్పుడు పాలినేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే అడిగారో అన్నోన్ లిజన్ హియర్ సో పాలినేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇవి యాంథర్ కదా యాంథర్ మీద ఏముంటాయి పోలిన్ గ్రెయిన్స్ కదా సో పోలిన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ద మేల్ గ్యామిట్స్ అనమాట ఫ్లవర్ లో వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ స్టిక్కి స్టిగ్మా మీద స్టిక్ స్టిగ్మా ఈ పార్ట్ అంతా కూడా ఫీమేల్ పార్ట్ కదా ఈ ఫీమేల్ పార్ట్ లో ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఓవ్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా సో అది మనకి ఫీమేల్ గ్యామిట్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి ఈ రెండు ఫ్యూజ్ అవ్వాలి అంటే దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలిన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ యాంథో టు స్టిగ్మా ఓకేనా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలిన్ గ్రీన్స్ ఫ్రమ్ యాంథో టు స్టిగ్మా దాన్ని మనం పాలినేషన్ అంటున్నాం ఒకవేళ ఆ పాలినేషన్ అనేది ఈ ఫ్లవర్ లో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ దెర్ ఇస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అండ్ క్రాస్ పాలినేషన్ సో ఇఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలిన్ గ్రీన్స్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ విత్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ దాన్ని మనం సెల్ఫ్ అంటున్నాము ఒకవేళ ఈ పోలిన్ గ్రీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇఫ్ దే ట్రాన్స్ఫర్ టు ద అనదర్ ఫ్లవర్ స్టిగ్మా ఆఫ్ ద అనదర్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ ద సేమ్ హైబిస్కస్ దాన్ని మనం క్రాస్ పాలినేషన్ అంటున్నాము సింపుల్ ఓకే క్లియర్ ప్రణీత్ కు ఒక డౌట్ వచ్చింది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ లో ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంట్ లో మనకి ఫ్యూషన్ అయిన తర్వాత సో ఫస్ట్ మనకి తెలుసు కదా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అంతా క్లియర్ కదా ఓకే సో మనకి ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ క్లియర్ కదా ఒక్కసారి చూద్దామనండి డయాగ్రామ్ ఏదైనా అలా డయాగ్రామ్ వచ్చేస్తే ఇలా కాన్సెప్ట్ అనేది గుర్తుండిపోతుంది ఫీమేల్ డయాగ్రామ్ అంటున్నాను చూడండి నేను మై గుడ్నెస్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అందులో ఓకే సో ఫాలోపిన్ ట్యూబ్స్ డ్రా చేసాము ఇక్కడ ఫాలోపిన్ ట్యూబ్స్ దగ్గర ఫిమ్బ్రియా అని ఉంటాయి సో ఈ ఫిమ్బ్రియాని అంటే కొంచెం అట్లా డ్రా చేసేసి సో దీన్ని ఇలా డ్రా చేసేయండి సో ఫిమ్బ్రియా ఇలా డ్రా చేసేయండి అయితే ఇక్కడ మనకి ఓవరీ ఉంటుంది సో దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మనకి ఓవరీ దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోండి ఈ ఓవరీలో మనకి తెలుసు ఎంహెచ్ఆర్ ఎగ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఒక 
ఓకే ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఎగ్ ఉంది కదా సో వెన్ అ గర్ల్ రీచెస్ టు ప్యూబర్టీ ఓకే సో వన్ ఎగ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ దాన్ని మనం ఫాలికల్ దీన్ని మనం ఓవ్యులేషన్ అంటాం ఓవరీ ఓ దిస్ ఓవరీ కంటెన్స్ మెనీ ఓవం సో దిస్ ఓవం విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ ఎగ్ ఓవం అన్న ఎగ్ అన్న సేమ్ అనమాట సో బై రప్చరింగ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ దిస్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ ఫలోపియన్ ట్యూబ్ ఓకే సో ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఇలా ఎగ్ వస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ ద ఇఫ్ ద స్పర్మ్ కమ్స్ అండ్ ఫ్యూజెస్ విత్ దిస్ ఎగ్ ఓకే సో ఎక్కడ ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో మాత్రమే ఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఫ్యూజెస్ అండ్ వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ ఇఫ్ ద ఫ్యూజన్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ దెన్ ఇట్ డెవలప్స్ ఇన్ టు జైగోట్ అండ్ ఎంబ్రియో అయితే అయిపోయింది అనుకుందాం ఇమాజిన్ ద ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దిస్ ఎంబ్రియో కమ్స్ అండ్ కమ్స్ 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 అండ్ అండ్ ఫిక్సెస్ ఇన్ టు ద wall of the walls of the mother's uterus walls of the mother's uterus okay na so ikkada em avutundi ante ikkada manaki 9 months untay kada ee 9 months lo division anedi jarugutundi indulo manaki different layers anedi form avutundi danni manam chorion amnion allantois umbilical cord antam first placenta anedi form avutundi placenta which is useful for the nourishment of the embryo దాని తర్వాత మనకి కారియాన్ ఒక లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో దాని నెక్స్ట్ అమినియాన్ అమినియాన్ అనేది ఒక కారియాన్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ లైక్ అ మెంబ్రెయిన్ విచ్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ ఫ్లూయిడ్ మనం తెలుగులో ఉమ్మనీర్ అంటాం ఓకే దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో అమినియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం సో అమినియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఒకవేళ ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ బై మిస్టేక్ ఇఫ్ దే హిట్ ద వాల్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అంటే ఒక హార్ట్ సర్వీస్ ని అట్లా బై మిస్టేక్ తగిలినా కానీ ఏం అవ్వదు బేబీకి ఎందుకు అంటే మనకి ఇది బేబీ అనేది చాలా ప్రొటెక్టివ్ గా ఉంటుంది ఎక్కడ మనకి కొరియన్ అండ్ అమ్యో అమ్యోటిక్ లేయర్స్ ఉంటాయి కదా సో అమ్యోటిక్ ఈస్ మెంబ్రెయిన్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ఫిల్డ్ విత్ అమ్యోటిక్ ఫ్లూయిడ్ సో అమ్యోటిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది బేబీని ప్రొటెక్టివ్ గా ఉంచుతుంది ఓకేనా సో దాని తర్వాత లాస్ట్ లో మనకి అంబలికల్ కార్డ్ అంటాం కదా సో ఈ అంబలికల్ కార్డ్ ఈస్ ఫార్మ్ ఫ్రమ్ ద డైజెస్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో సో దీన్నే మనం మనం మీన్స్ వెన్ ఎ బేబీ కమ్స్ అవుట్ ఇట్ అంటే మనం కట్ చేస్తారు కదా డాక్టర్ కట్ చేస్తారు కదా బొడ్డు తాడు అంటాం మనం తెలుగులో సో కట్ చేస్తారు కదా సో నేవల్ నేవల్ పార్ట్ దగ్గర సో అలా అది మనకి నేవల్ గా ఉంటుంది సో దానిలోనే మనకి స్టెమ్ సెల్స్ అనే ఉంటాయి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం స్టెమ్ సెల్ ట్రీట్మెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ దేనికి ఉపయోగపడతాయి అంటే స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి మనకి క్రానిక్ డిసీజెస్ లో బాగా యూజ్ అవుతాయి క్యాన్సర్ కానీ కొన్ని డిసీజెస్ లో ఓకేనా ఓకే డౌట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా రమ్య తెలిసి వాట్ కెన్ ఐ డూ ఓకేనా ఓకే సో ఇక్కడ ఈ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది సో కొరియన్ అమ్యోన్ అలంటాయిస్ అంబ్లికల్ కట్ అండ్ ఇక్కడ ఒక డివిజన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఎంబ్రియో ఎప్పుడైతే ఎంబ్రియో అనేది ఫీటస్ కట్ నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తుంది కదా అక్కడ మనకి జరిగే డివిజన్ మైటోసెస్ బట్ ఈవెంట్లైతే ఉన్నాయో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఓవోమ్ ఇన్ ద ఓవరీ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మియోసెస్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా రిడక్షన్ డివిజన్ అనుకున్నాము ఇవి బేబీ విల్ డై ఎందుకు కరెక్టే ఒకవేళ ఒక్కొక్కసారి ఫ్లూయిడ్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది బేబీ అనేది డ్రై కండిషన్ లో ఉందనుకోండి ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు బేబీ బయటకు రావడం అనేది చాలా కష్టం ఓకే అందుకే ఇమీడియట్ గా సిజేరియన్ చేసేస్తారు సిసెక్షన్ చేసేస్తారు ఓకే ఆ కొలెస్ట్రమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనకి మిల్క్ మాది మనం జున్ను బాల్ తాగుతాం కదా తెలుగులో మన ఎక్కువ ఇష్టపడతారు కదా జున్ను ఓకే ఫస్ట్ మిల్క్ ఫ్రమ్ ద బఫిలోస్ కానీ కౌ కానీ తాగుతాం కదా సేమ్ అలాగే మనలో ఏదైతే ఫస్ట్ మిల్క్ విచ్ ఇస్ విచ్ ఇస్ స్లైట్ ఎల్లో కలర్ ఫ్లూయిడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద మ్యామరీ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ద మదర్ ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ దాంట్లో ఎక్కువ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి బేబీకి చాలా యూజ్ అవుతుంది హెల్దీగా ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఓకేనా ఓకే మెయిల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఒక్కసారి నువ్వు అది చూడొచ్చు కదా సింగిల్ షాట్ అభయ దీప్ అభ్యాస దీపికనా no one has given any book to me okay so now are you ready for today's surprise is clear okay done yes ikkada chudandi clear ga observe cheyandi chal jagratha ga vinandi ivi entante మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న టెన్ చాప్టర్స్ లో నుంచి మేజర్ గా మనకి ఇవి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అనుకున్నవి నేను సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ఇచ
ఓకే ఓకే ఓకేనా సో ఇవి దాని తర్వాత ఇవి ఓకే నేను టైం ఇస్తాను మీకు మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఒక రఫ్ నోట్ బుక్ ఉంది కదా మీరు రివిజన్ నోట్స్ ఉంటుంది కదా సో ఈ ఇది రాసుకోండి దీన్ని వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ హిమ్ హియర్ 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 అని మీరు ట్రై చేయండి వితౌట్ ఓపెనింగ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఎంతవరకు మీరు చేయగలరో చూడండి ఓకే నేను ఇక్కడ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇస్తాను పర్వాలేదు మీరు ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ స్లైడ్ అంటారో అప్పుడే నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తాను ఓకేనా సో మనకి ఎందుకంటే చాలా చాలా వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్లో కానీ ఆబ్జెక్టివ్లో కానీ మనం మిస్ అవుతూ ఉంటాం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అందుకే ఒక్కసారి నెక్స్ట్ బయో సెషన్ నాకు కూడా తెలియదు మా ఇప్పుడే వేస్తారనేది మనకు తెలియదు మన కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో చూడాలి నేను కూడా చూద్దాం ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా యశస్వి ఓకేనా మీరు మిగతా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆన్సర్స్ చేస్తారు నీకు ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రమే టైం ఇస్తా ఇప్పుడు మనకి ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయింది నైన్ వరకు చూస్తాను నైన్ వరకు తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ లోపల మొత్తం చేసేసేయాలి ఓకే హారిక నేను అడిగినప్పుడు సమాధానం చెప్పండి ఇప్పుడు ఇలా చెప్పేస్తే మనకి ఎవరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తున్నారో తెలియదు నేను నేను పిలుస్తాను ఎవరినైతే పిలుస్తానో వాళ్ళు మాత్రమే ఆన్సర్ చేయాలి అందుకే నేను ఏం చెప్తున్నాను అన్నీ మీరు రఫ్ పేపర్లో రాసుకొని రెడీగా ఉండండి నేను ఎవరి పేరు ఎవరి పేరు పిలుస్తానో వాళ్ళు మాత్రమే నాకు ఆన్సర్ చేయాలి హరిక ఐ డిన్ గెట్ మెనీ మోటివేషన్ బుక్స్ ఓకేనా హరిక ఇక్కడ చెయ్యొద్దు ఆన్సర్ నువ్వు నీకు రఫ్ పేపర్లో రఫ్ బుక్ లో ప్రాక్టీస్ బుక్ లో రివిజన్ బుక్ లో ఆన్సర్ చెయ్యాలి టూ మినిట్స్ అయిపోయింది నేను ఎవరి పేరు పిలిస్తే వాళ్ళు నాకు ఆన్సర్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళనా అవ్వలేదా ఇంకా షల్ ఐ చేంజ్ ద స్లైడ్ చాలా సీరియస్గా చేస్తున్నట్టున్నారు ఆన్సర్ కూడా ఇవ్వట్లేదు
ओके ओके नैक्स्ट स्लैड रेडी अलरे टाइम ओके इंदाक मन की यशस्वी अड़े नैक्स्ट बयो सैशन एपड़ूनी मन की नैक्स्ट वेनजे उ कमिंग वेनजे मन की बयो सैशन अब्दुल वाई अगेन बाय यू हाव टू आसर ऐल का यू यूर याज अ फस्ट नेम डोट क्वेट ओके वन शाट वीडियो चूसी आंसर चस्तावा ओके अंदे फाइव मिनट दी आंसर चाहिए अट्लीस्ट यू विट आसर् फर् दिश इफ यू डोट नो मेरे एवरना सर अन तरह जस्ट लैट मी षो द थम्स अप सिंबल दई वि काल द नेम्स रेडी लोकेश ओके बिफोर स्लैड के ओनली लोकेश रेडी वोट बोट अदर्स ओके नैक्स्ट नैक्स्ट कुछ टाइम इदा प्रति चाप्टर एक्ो एटो आ सैंटिस्ट नेमेटो चूड़ी कदा ओके सो वन मोर रोहित आलो रेडी महेन्द्र महेन्द्र वाट हैपेंड वै डू जॉइन टिल नाउ एंजॉइंग संडे हरिका इज रेडी प्रणीत यस इंका रावाली इंको लास्ट वन मिनट इतना मोर वन मिनट ओके ओके बट टुडे वी डिस्कस्ड अलॉट यार maximum to maximum doubts are solved you you can you uh, watch this uh, recorded lecture lecture this will be posted in the channel no you can watch it no problem ready yes time completed so ikkada naaku answer kavalsindi from lokesh lokesh tell me the an, uh, answer for this Charles Hafnagel in the year 1954. Okay, me time ni bati ni ko adhme yada ni bati. You can watch Mahendra, no problem. Na ko Lokesh ni cha answer ra wali. Lokesh, what he did? Charles Hafnagel in the year 1954. Ain che saru? Charles Hafnagel. ओके गुड गुड फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन गुड गुड ट्रांसप्लांटेशन करेक्ट नेक्स्ट नैक्टी प्रणीत प्रणीत आंसर नेक्स्ट आई वांट द आंसर फ्रॉम प्रणीत ओनली
Pranit, are you there? Not responding, Pranit. Okay, it is shifted to Rohit. Ah, okay, Pranit has given the answer. Okay, okay. Ah, Ostar, Andani cover Jastanu. Andani cover Jastanu. Pranit has given the answer. Renee Linek in the year 1816, he discovered stethoscope. Correct answer. Next, motivation AV. William Harvey. Chapu. Answer. Motivation AV. It's your turn now. What is the role of William Harvey in our biology textbook? Yes, blood circulation. Very good, very good. Blood circulation in our body. Correct. Next question by Rohit. Blood circulation in the in our body. Next, Rohit. What is this? Marcelo Malfigi in the year 1661. Okay, uh, Chandanu Vandeshkar. Hello, ma'am. Hi, ma. I think new member. Okay, you can also join if you are interested. Okay, so Marcelo Malfiji, Rohit respond. Okay, not responding. Saket. Okay, hint even ah. Even ah. Saket. Marcelo Malfiji from third chapter circulation loan in church in the scientist name manaki. Saket in church answer expect just none name. Mm. F3 generation kada. One thing ah. Malfiji, ah, okay. Carpuzzles, correct. The Rohit has given the answer. And no ink of the answer chema. Saket, Saket, you try to give answer. What is the role of CB vanil? Okay, so Marcelo Malfiji, Angel Saru, he discovered blood capillaries. Blood capillaries. Next, to CB vanil. First chapter, Ah, uh, uh, correct. Saket, ki telida? Okay. So, even Nadu Damipudu, one minute. Chandanu. Oh, just now join, no? Ah, CB Vanil, Ragasri, uh, you want to say. Okay, tell me. Ragasri Anantula, Chapu. What is the role of CB Vanil? CB Vanil in Chesaru, Manaku. Okay, Saki, think of a question, Jepo. Think of a. Dinikura ala chinchinu, Sakit. CB vanil photosynthesis gurinch kadu. Lokesh, wait, Shavan, you wait, you will get chance. He claimed that CB vanil has given the equation for photosynthesis. First time he has given the equation. Okay, so first time given equation for photosynthesis. Okay, now we put Mali Sakete. Palatir and Cavin 2. Saket Chepagalava, I shall give chance to other member. Correct. Ragasri Anantula. Yes, she was done. Any chance cost to Nano. Naki put Saket, I paint together. Try just our Palatir and Cavin 2. Very good. Discovery of chlorophyll. Good, good. Next, yes, Shui. Be ready. Discovery of chlorophyll. Next, yes, Shui. What's the name? Bharadwaj, you need to get good. Yes, Shui. Julius Van Sachs. Yes, 
accessories. Ramya, I'll give you. SSV busy ka type chasthana attundi. Kunchu fast ka ondali. Next, Ramya Tulsi. Idi chodu, Daniel I or non inches are chapu. Chat box lo chasthana say. Ah, discovery. Discovered glucosa. Hmm, SSV. Location Nico, next Kashmir Funk. SSV is wrong. Maukasa check check. Manaki TS of leaf in the textbook lo, nutrition chapter lo. TS of leaf ki pine on the Kasa chudu. Ikra uh, Pelletir and Cavanjo and Evalu, chlorophyll and uh, chlorophyll is responsible for photosynthesis and uh, chepper kada. E chlorophyll and yakarun tundi. Ane dani kanukunadi. Choose Chapakasari. Clear ga, uh, SSV. SSV Tarvata next. E question can answer in every pair Chapan in the Kavalu. Answer Chayali. Last bit Teli than the Lokeshki. At the actual government at textbook, lay the cover to Nik Teli. Chudda Hintiwala Hinti Madam. Blade groups ni kanukkunna scientist. Oh, oh, I have given the answer. I have given the answer. Ah, SSV put correct ga cheppav. Okay. He discovered the chloroplast. Chlorophyll is present in the chloroplast ani chepparu. Chlorophyll is present in chloroplast ani idha manaku kanukkunna scientist evaru? Daniel I. Sorry, no. Um, Julius Von Sack. So Daniel I or non inches are Daniel I or non. Nen in the every pair chapano. Ramli fastga. Ramya. Ramya Tulasi. Daniel I or non. It is going first chapter of the hint is nano. Uh, Kadu Okasa Chechi, Bharadwash Harika Kasmiri Funk blood groups are like Pate vitamins. Bharadwaj, okay, sir, check check. Ali, if I am going to Daniel, I or none inches are ready. Ah, T S of leaf on the page next page. Tip tip. I am going to box lo on thundi. I am or none gurinchi. He successfully isolated the chloroplast from the cell, not chlorophyll from the chloroplast. That is one mistake only. Okay, na? Successfully isolated chloroplast from the cell. Okay. So Kashmir Funk. Next. Okay. Funk Harika. Correct answer. Vitamins. Uh, next ready ga unandi. Yavar kai the chance raale do. Yavar ki raale dikda. Lokesh ko chindi saaket dun. Ishishvi dun. Shravan. Seven be ready. Paul Longer Hans. Paul Longer Hans. Paul Longer Hans chapter hint of chasi. Maniki hormones. Fifth chapter coordination lo undi. Seven. Nava live lo leva. Harika. Okay. So Paul Langerhans, he discovered the cells called isolates of Langerhans. Langerhans in pancreas. Ipudu. Next ever one day. 
ఓకే ఓకే సెల్ డివిజన్ నెక్స్ట్ చెప్పేస్తున్నావా హారిక ఇంకొక ఎవరున్నారు మనకి లైవ్లో యాస్పిరెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ టెన్త్ హౌ కెన్ ఐ ఫర్గెట్ యూ స్లిట్స్ ఆఫ్ లాంగర్ హ్యాండ్స్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు మనకి స్టార్లింగ్ అది కూడా హార్మోన్స్ చాప్ హింట్ వచ్చేసింది మనకి ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో నుంచే వచ్చింది హీస్ సైంటిస్ట్ హూ హ్యాస్ గివెన్ ద వర్డ్ హార్మోన్ కరెక్ట్ అండ్ ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ మోటివేషన్ ఏవి యాస్పిరెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ టెన్త్ ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ మోటివేషనల్ ఏవి ఆర్ యాస్పిరెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ టెన్త్ ఎవరు రాయట్లేదు సాకేత్ హారిక రమ్య తెలిసి ట్రై చేయండి మీరు ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట ఏం చేశారు ఇందాక కూడా మనం డిస్కస్ చేశాము ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట ఇది కూడా ఫిఫ్త్ చాప్టర్లోదే మనకి ఓట్ సీడ్లింగ్స్ యూజ్ చేశారు ఒక ట్రాపిక్ మూమెంట్ ఉంది వెరీ గుడ్ సూరజ్ శ్రీష్ బజాజ్ న్యూ మెంబర్ ఓకే గుడ్ గుడ్ రోహిత్ హ్యాస్ గివెన్ ద ఆన్సర్ ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ డిస్కవర్ ఆక్సిన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ రమ్య తులసి న్యూ మెంబర్ జాయింట్ సురేష్ బజాజ్ యూ కెన్ ట్రై వాట్ వాల్తర్ ఫ్లెమింగ్ డి వాల్తర్ ఫ్లెమింగ్ ఈ రెండు కూడా సెల్ డివిజన్ కి సంబంధించి తట్టు మైటోసిస్ కి సంబంధించింది అంటే రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో నుంచి మనకి సెల్ డివిజన్ ఏంటి క్లియర్ గా కావాలి ఇక్కడ మనకి ఇందులో ఒకళ్ళు పేరు పెట్టారు మైటాసిస్ అని ఒకళ్ళు ఫైనల్లీ ప్రూవ్డ్ ఇట్ ఇద్దరు ఎవరిలో ఎవరు ఏం చేశారు అనేది నాకు కావాలి ఇది మనకి సెల్ డివిజన్ మైటాసిస్ కి ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఇచ్చారు కదా దాని పైన థియోడార్ బవేరీ గురించి ఉంటుంది అండ్ ఆపోజిట్ పేపర్ లో మనకి ఇది దీని గురించి ఉంటుంది వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ సెల్ డివిజన్ నేమ్డ్ ద సెల్ డివిజన్ కరెక్ట్ ఓకే మరి ఇతను ఏం చేశారు థియోడార్ బవేరీ హీ నేమ్డ్ ద మైటాసిస్ వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ నేమ్డ్ ద మైటాసిస్ కరెక్ట్ సైటో జెనెటిక్సా నో థియోడార్ బోవేరీ ఏం చేశారు కంటిన్యూస్ ఆ మైటాసిస్ ఆ ఫ్లో చార్ట్ కి పైనే ఉంటుంది ఒక్కసారి టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చూడండి చిరంజీవి న్యూ చిరంజీవి మూవీ ఆ వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ ఓకే ఓకే అలాగే ఉంది కదా క్రోమోజోమ్స్ బోవేరీ కన్ఫర్మ్డ్ వెరీ గుడ్ భరద్వాజ్ కన్ఫర్మ్డ్ దిస్ సెల్ డివిజన్ మైటోసిస్ కన్ఫర్మ్డ్ సెల్ డివిజన్ మైటోసిస్ సో ఇక్కడ సెల్ డివిజన్ అని రాశాను అందులో రెండు ఉంటాయి కదా మళ్ళీ మైటోసిస్ మియోసిస్ ఉన్నాయి కదా అందుకని మియోసిస్ నెక్స్ట్ భరద్వాజ్ బోవేరీ కన్ఫర్మ్ ద మైటాసిస్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఓకే నెక్స్ట్ వాట్సన్ అండ్ క్రికెట్ ఏం చేశారు ఇది ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారో ఎవరు చేస్తారో చూద్దాం వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ ఫాస్ట్ గా ఫాస్టెస్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ప్లీజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు యు ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ సురేష్ జాయిన్ అయ్యావు బట్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ వెల్ నాకు దీనికి చెప్పండి ఆన్సర్ హూ విల్ బి గివింగ్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ అగైన్ సురేష్ బజాజ్ అండ్ హియర్ వాట్స్ అండ్ ఇన్ క్రీక్ దే డిస్కవర్ ద డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ of dna deoxy ribonucleic acid and the last question here charles elton who will give the answer first pyramid harika okka sar check chesko only pyramid of numbers ichara okka sari lokesh environment pyramids koncham daggarku vachavu okka sari 
ప్రతిసారి మనం యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం ఆ వర్డ్ రాగశ్రీ క్రూమసంసా ఎవరు చాలా సైల్టనా రాగశ్రీ అనంతుల కాదు ఇది మనకు వచ్చేసి చాప్టర్ నైన్ అవర్ ఎన్వాయన్మెంట్ నుంచి కొంచెం ఇక్కడ వచ్చింది చూసావా ఎన్వాయన్మెంటల్ పిరమిడ్స్ కాదు బజా భరద్వాజ్ ఇచ్చారు చూడు ఎకోలాజికల్ పిరమిడ్స్ ఓకేనా సో హీ డిస్కవర్డ్ ద ఎకోలాజికల్ పిరమిడ్స్ వా వా ఎలా అనిపించింది ఇది ఈ ఇలాగ సైంటిస్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం ఫుడ్ వేబ్ ఎందుకు వచ్చింది నీకు మధ్యలో ఫుడ్ చేయని ఫుడ్ వేబ్ కాదమ్మా ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అంటే పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈ మూడింటిని కూడా ఫస్ట్ అసలు ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ ని మనకి మెన్షన్ చేసింది చార్ల్స్ ఎల్టన్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకేనా ఎస్ సురేష్ బజాజ్ ఓకే సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో any doubts in this baund kada chala interesting ga undi that's what i said it will be surprising okay now one more for 5 minutes for more 5 minutes are you ready okay 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 ikkada rapid fire round ippudu varaku rapid fire round kaadu adi just uh, revision adi yes suresh bajaj uh, new ga join ayyaru kada andike chala eager ga wait chestunnaru ikkada nenu em chestanante konni images draw chestanu <laughs> konni nenu images draw chestanu okay so danni meer identify chesi uh, evaru fast ga ఆన్సర్ చేస్తారా చాట్ బాక్స్ హీ ఆర్ షీ విల్ బి ద విన్నర్ ఓకే సో చూద్దాం రెడీ రెడీ యశస్వి సాకేత్ భరద్వాజ్ సెలినిస్ యూర్ లర్న్ ఇన్ మై మదర్ నేమ్ ఇస్ అనురాధ ఓకే సురేష్ బజాజ్ లోకేష్ రాగశ్రీ అనంతుల ఎస్ రెడీ హియర్ యువర్ పిక్చర్ గిఫ్ట్ కావాలా ఓకే చూద్దాం లాస్ట్ లో టెన్ సిజిపి వస్తాయి కదా అప్పుడు చూద్దాం యార్ నెక్స్ట్ 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 నేను క్వశ్చన్ మార్క్స్ పెట్టిన దానికే చెప్పాలి ఓకేనా భరద్వాజ్ చాలా చాలా షార్ప్ గా ఉన్నాడు రమ్య తెలిసి ఆల్సో యశస్వి యశస్వి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అడగలేదు అందరూ అందరూ నేను మెన్షన్ చేసిన పాయింట్ కావాలి నాకు అంత అవసరం లేదు Hmm. 
Mm, yes. ఇంకొకటి డ్రా చేద్దాము ఇక్కడ డ్రా చేయను ఇక్కడ డ్రా చేస్తా చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మిస్టేక్ రావద్దు ఇంత రివిజన్ చేసిన తర్వాత ఓకే సో ఫస్ట్ నేను ఒక్కసారి చాట్ చూస్తాను కిడ్నీ అంటే కిడ్నీ కాదు నేనేం అడిగాను అదే మెక్షన్ కావాలి నాకు ఇక్కడ మనకి భరద్వాజ్ విల్లై విల్లై ఓకే కానీ నేను అడిగింది ఇదేంటి అనేది కావాలి ఎవరు ఇచ్చారో ఆన్సర్ చూద్దాం విల్లై ఇట్స్ విల్లై ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఓకే మైక్రోవిల్లి విల్లై సేమ్ మైట్రోకాండ్రియాకి వచ్చేసారు ఇది నాకు భరద్వాజ్ ఇక్కడ చెప్పారు ఇట్స్ అ ల్యాక్టియల్ పార్ట్ కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ ఇట్స్ అ ల్యాక్టియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లింఫాటిక్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ భరద్వాజ్కి వన్ మార్క్ నెక్స్ట్ సాకేత్ సాకేత్ టు మైటు మైటోకాండ్రియాలో పర్టికులర్గా అడిగాను కదమ్మా సాకేత్ మైటోకాండ్రియా అబ్జర్వ్ చేసింది ఓకే కానీ నాకు కరెక్ట్గా ఏది లేబుల్ చేశారో అది కావాలి దానికి నాకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళు క్రిస్టే అన్నారు రమ్య తులసి భరద్వాజ్ హారిక అందుకే నేను నిన్న కూడా చెప్పాను లాస్ట్ లైవ్లో కూడా చెప్పాను మైటోకాండ్రియాలో మనకి మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఓన్లీ టూ ఉంటాయి టూ మెంబ్రెయిన్స్లో ఒకటి మెంబ్రెయిన్కి ఇస్టే అంటాము మిడిల్లో ఉన్న స్పేస్ని ఏమంటాము ఎంఎంఎం ట్రిపుల్ ఎం అని కూడా చెప్పాను ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఎవరైతే క్రిస్టి అని పెట్టారో ఇక్కడ చాలామంది అది రాంగ్ ఎవరు ఆన్సర్ చేశారా ఎవరు ఆన్సర్ చేయలేదు దీన్ని ఇంకొక ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ద క్రిస్టే ఎంఎంఎం గుర్తుపెట్టుకోండి మైటోకాండ్రియా మిడిల్ స్పేస్ ఎం ఈస్ ఫర్ వాట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ దాంట్లో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఓకే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఇంటెస్టైన్ ఇంటెస్టైన్ కాదు అది స్టమక్ కాదు స్టమక్ అంటే ఇది ఎవరు ఇచ్చారు సాకేత్ ప్యాంక్రియాస్ కూడా కాదు ప్యాంక్రియాస్ ఇది లీవ్ షేప్ లో ఉన్న ఈ ఆర్గాన్ ని మనం ప్యాంక్రియాస్ అంటున్నాం మనకి లివర్ కింద ఉంది చూడండి ఇక్కడ సెలినెస్యోస్కో లెర్నిన్ థర్డ్ వన్ ప్యాంక్రియాటిక్ కరెక్ట్ ప్యాంక్రియాస్ కాదు కాదు ప్యాంక్రియాస్ కాదుమా సాకేత్ ప్యాంక్రియాస్ కాదు హారిక స్టమక్ కాదు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కాదు బి అనేది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కాదు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో పర్టికులర్ గా అడిగాను ఇక్కడ నాకు ఆన్సర్ రాలేదు This is గాల్ బ్లాడర్ లివర్ దగ్గర ఏదైతే బయల్ జ్యూసెస్ ఉన్నాయో దట్ బయల్ జ్యూసెస్ విల్ కమ్ హియర్ ఇన్ దిస్ గాల్ బ్లాడర్ దట్ విల్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకేంటి వెస్టీజల్ ఆర్గాన్ దిస్ ఇస్ అపెండిక్స్ అండ్ దిస్ ఇదేంటి మనకి ఎంఎంఎం స్ట్రాటజీ ట్రిపుల్ ఎం దట్ ఈస్ మిడిల్ స్పేస్ ఈస్ మ్యాట్రిక్స్ నేను చూడండి యారో మార్క్ ఎక్కడ పెట్టాను లైన్ మీరు ఎలా క్రిస్టియా అనుకోగలరు ఓన్లీ ఇది పైన మాత్రం పెడితే క్రిస్టియా అంటే కరెక్ట్ కదా కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేస్తున్నాను ఫోర్త్ ఇమేజ్ వన్ కిడ్నీ వన్ కిడ్నీ కాదమ్మా హారిక కిడ్నీలోనే ఏ పార్ట్ యూరిటర్ యూరిటర్ ని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద యూరిటర్ బ్రాడ్ గా ఉంటుంది కదా సో అదే ఆ పార్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ పి స్టార్ట్స్ విత్ పి నెఫ్రాన్ కాదు కాటెక్స్ రీజియన్ కాదు వైడర్ పార్ట్ ఆంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూరిటర్ విల్ బి బ్రాడ బ్రాడ దాన్ని మనం ఏమంటాము హింట్ కూడా ఇస్తున్నాను స్టార్టింగ్ లెటర్ వచ్చేసి పి స్టార్ట్స్ విత్ పి కార్టెక్స్ 
కాదు నెఫ్రాన్ కాదు మిడిల్లా కాదు కాటెక్స్ కాటెక్స్ ఇన్నో వెయిన్ 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 ఆహా దానికి ఇచ్చేసారు ఆన్సర్ దీన్ని మిస్ అయ్యారు కదా దీని ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ నాకు వచ్చింది మహేష్ పెవి ఇట్ ఈస్ నాట్ పెవి స్పెల్ వేస్ యు ఆర్ గుడ్ 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 సో మహేష్ హ్యాస్ గివెన్ ద ఆన్సర్ దిస్ ఈస్ స్పెల్ వేస్ సో యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూరిటర్ ఈ పైప్ ఉంది కదా ఈ పైప్ అనేది వైడ్ గా ఉంటుంది కిడ్నీ లోపల దాన్ని మనం అంటాము పెల్విస్ అని ఇట్ ఈస్ నాట్ పెల్విన్ పెంగ్విన్ అలా కాదు పెల్విస్ ఓకే కరెక్ట్ మహేష్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారు సాకేత్ ఒక్కసారి నువ్వు ఆట్రియా వెయినా క్యాపిలరియా అని మెన్షన్ చేసే ముందు ఇంటర్నల్ గా ఈ ఇది ఎలా డ్రా చేశాను ఎలా స్టిక్ గా డ్రా చేశానా టఫ్ అండ్ రిజిడ్ వాల్స్ ని డ్రా చేశానా సాకేత్ బైల్ డక్ట్ బైల్ డక్ట్ ఆ బైల్ డక్ట్ అంటే నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇలా ఈ దీన్ని నేను అంటే కామన్ బైల్ డక్ట్ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు కానీ నేను దీన్ని కదా మెన్షన్ చేశాను ఇట్ ఈస్ నాట్ బైల్ డక్ట్ ఇట్ ఈస్ అ గాల్ బ్లాడర్ ఎస్పెషల్ లివర్ ఇది 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 లివర్ ఓకేనా త్రీ బి సర్వీక్స్ త్రీ బి సర్వీక్స్ కాదమ్మా ఇట్ ఈస్ అపెండిక్స్ ఓకే యశస్వి ఎపెండిక్స్ కరెక్ట్ రాగశ్రీ అనంతుల ఫైవ్ ల్యూమెన్ ఆహా ల్యూమెన్ ఓకే నేను ఈ దీన్ని మెన్షన్ చేయలేదు చూడు దీన్ని నేను దీనికి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాల ఈ ఇమేజ్ మొత్తానికి ఏంటి అనేది పెట్టాను ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ దట్ ఇమేజ్ రాగశ్రీ అనంతుల మహేష్ ఓకే అభిషేక్ లోకేష్ పెల్విస్ పెట్టారు నెక్స్ట్ టిఎస్ రాగశ్రీ అనంతుల హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ ఆన్సర్ దిస్ ఈస్ టిఎస్ ఆఫ్ వెయిన్ ఓకేనా ఎవరైతే మనకి ఇక్కడ హైలెస్ అని అంటున్నారు కదా హైలెస్ అంటే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ కిడ్నీ ఇలా డ్రా చేస్తాం కదా ఇలా డ్రా చేసినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది కదా ఈ నాచ్ ని హైలెస్ అంటాం ఆ నాచ్ కి నేను పెట్టలేదు అక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకేనా ఇక్కడ ఎవరు టిఎస్ ఆఫ్ వెయిన్ రాగశ్రీ అనంతుల ఈజ్ గివెన్ మనకి ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఎవరైతే ఎవరు సాకేత్ సాకేత్ నువ్వు ఆట్రీ అని ఇచ్చావు నేను అందుకే హింట్ ఇచ్చాను చూడు ఒకసారి ఇన్నర్ వాల్ ఎలా ఉంది టఫ్ అండ్ రిజిడ్ గా ఉంది కదా టఫ్ అండ్ రిజిడ్ గా ఇందులో ఉంటుంది వెయిన్ లో కదా అది కొంచెం మనకి ఇలా స్టిక్ ఇట్లా ఇట్లా ఇచ్చాను అనుకో అది ఆట్రీ అవుతుంది ఓకేనా మ్యామ్ ఇట్ ఈస్ హైలెస్ హైలెస్ కాదు మా హైలెస్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా అది ఇది పెల్విస్ అనమాట ఈ బ్రాడ్ రీజియన్ కదా దీన్ని పెల్విస్ అంటాం వెయిన్స్ ఓకే ఇట్ ఈస్ టఫ్ ఏముంది టఫ్ ఇందులో టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసాం అలా అలా తిరిగేసేయాలి ఇమేజ్ దానిలో ఉన్న లేబుల్స్ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అలా వచ్చేసేయాలి ఓకే ఓకే టిఎస్ ఆఫ్ వెయిన్ రమ్య తులసి టిఎస్ ఆఫ్ వెయిన్ ఓకే పైప్ కాదు ఓకే ఆహా ఎస్ ఎస్ ఓకే ఓకే పర్లే పర్లేదు మనం మిస్టేక్ చేసినా మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అంతే ఇది రివిజన్ కాబట్టి ఓకేనా సో ఈ ఈ ఇది ఎలా అనిపించింది సో దీన్ని కూడా మీరు కామెంట్ చేయండి ఓకే మహేందర్ గౌడ్ హలో ఓకేనా అందరూ చెక్ చేసుకున్నారు కదా మీరు ఏదన్నా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటానంటే తీసుకోండి ఒకసారి అంటే ఆల్రెడీ మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నవే ఇమేజెస్ ఇలాంటివి మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చి ఏమన్నా పిక్చర్స్ లేబుల్స్ అడు అని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా అడుగుతారు ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మహేష్ హారిక ఎస్ హారిక లాస్ట్ లో ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతానన్నావు కదా అవునా లోకేష్ చాలా బాగున్నాయి కదా అభిషేక్ ఎస్ ఓకే 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 సో ఇంకా ఎవరికైతే ఎవరైతే రేపు ఫైనల్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి బయాలజీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సో వాళ్ళ కోసం కొన్ని టిప్స్ కంప్లీటెడ్ సెషన్ ఎస్ మా ఓకే సో ఏం లేదు మనం పే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే టెన్షన్ పడకుండా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ని త్వరగా చదువుకోండి సో అందులో వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి అన్ని చెక్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి ఎక్కడైతే నీడ్ ఉందో డయాగ్రామ్స్ చెప్పాను కదా అలాగే వచ్చేసేయాలి 
రఫ్ స్కెచ్ ఓకే సో అలా చేసి ఎక్కడ కూడా రీ రైటింగ్ కానీ స్ట్రైకింగ్ కానీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఓకే సో హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా చాలా నీట్గా రాసుకోండి టైం సరిపోతుంది మనకి సో అలా చేసుకొని ఎగ్జామ్ మంచిగా రాయండి నెక్స్ట్ సెషన్లో నాకు చెప్పాలి మ్యామ్ నేను చాలా అంటే బాగా రాశాను మ్యామ్ బయాలజీ ఎగ్జామ్ అనేది నేను ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అయితే ఇక్కడ ఒక లోకేష్ ఒక ఎఫ్ త్రీ జనరేషన్ అడిగారు అది ఒక్కటి చూ చూసి వైండ్ అప్ చేద్దాం సెషన్ ఓకేనా సో ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇది మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్లో ఎఫ్ ఎఫ్ త్రీ జనరేషన్ చిల్డ్రన్ ఎవరికైతే ఒకసారి వినండి జస్ట్ ఫాస్ట్గానే కంప్లీట్ చేసేస్తాను ఓకే సో దిస్ ఈస్ క్రాస్ పాలినేషన్ దీస్ ఆర్ ద గ్యామిట్స్ ఓకే ఇవి పేరెంట్స్ ఇవి గ్యామిట్స్ సో గ్యామిట్స్ వెన్ దే అండర్ గో క్రాస్ పాలినేషన్ ద రిజల్ట్ విల్ బి టి అండ్ టి సో దీన్ని మనం చక్కర్ బోర్డుతో వేసుకుంటే ఈ చక్కర్ బోర్డు రా చేయడం వల్ల ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది కదా ఎంతమందికి ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది చెప్పండి నాతో పాటు ఓన్లీ నాకే అలా అనిపిస్తుందా ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టాల్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ టూ జనరేషన్ తీసుకుందాం ఇక్కడ మనకి ఏం చేసుకుందాము పేరెంట్స్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ అంటే ఏంటి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ సో దీని నుంచి గ్యామిట్స్ మనకి ఏమి వస్తాయి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి దీన్ని రెండింటికి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది దానివల్ల వచ్చే రిజల్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం చిన్నగా అర్థం వచ్చేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కదా సో క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఇదేంటి ఎఫ్ టూ జనరేషన్ ఈ ఎఫ్ టూ జనరేషన్లో ఫీనోటైపిక్ రేషియో ఎంత వచ్చింది మనకి త్రీ త్రీ ఈస్ టు వన్ కదా జీనోటైప్ ఏమొచ్చింది వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు వన్ కదా ఓకే ఇంతవరకు అందరికీ తెలుసు అయితే మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ త్రీ జనరేషన్లో ఈ మూడు ఉన్నాయి కదా ఓకే ఇది ఒకటి ప్యూర్ టాల్ ఉంది ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ఉంది మిక్స్డ్ హెట్రోజైకస్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సో అలా మూడింటిని సపరేట్గా తీసుకుని మనం ఇప్పుడు ఎఫ్ త్రీ జనరేషన్ని చేద్దాం సో మనకి ఫస్ట్ పేరెంట్స్ ఇక్కడ టాల్ ఉన్నాయి కదా సో మేల్ ఫీమేల్ ఓన్లీ టాల్ అనుకుందాము ఇక్కడ టీటి సో ఇక్కడ గ్యామిట్స్ ఇలా రాసుకుంటాము సో దానికి మనకి క్రాస్ పాలినేషన్లో ఓకే సో క్రాస్ పాలినేషన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఇక్కడ ఒకసారి ఫామ్ అయిన తర్వాత ఓన్లీ సెల్ఫ్ పాలినేషనే నాట్ క్రాస్ పాలినేషన్ ఓకే సో వీటిని ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి ఇలాగా అయిపోయింది సో ఇది అయిపోయింది కదా దీన్ని తీసుకుందాం ఇప్పుడు పేరెంట్స్గా ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఏంటి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ సో ఇక్కడ మనకి గ్యామిట్స్ అనేవి ఇవి వస్తాయి సో సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో అదే రిజల్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది మనకి ఓకేనా సో గ్యామిట్స్ అండ్ సెల్ఫ్ అండ్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఓకే సో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ సో క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఇది వచ్చేసింది సో ఇది కూడా అయిపోయింది ఈ రెండు అయిపోయినాయి సో ఇది ఒకటి ఉంది కదా మనకి సో దీన్ని ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను ఇక్కడ డ్రా చేయను ఇక్కడ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి పేరెంట్స్ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ కదా స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ అంటే గ్యామిట్స్ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీలు వస్తాయి సో ఇక్కడ వేసుకుంటే ఇక్కడ స్మో స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ ఈ రెండు కూడా ఆన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి సేమ్ ఇలాగే మనం రాసుకోవాలి సో స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ అదే అంతే ఓకేనా ఇది ఎఫ్ త్రీ జనరేషన్ ఎవరు అడిగారు మనకి ఇది క్లియర్గా ఉందా చెప్పండి మా ఇస్ ఇస్ క్లియర్ హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్ బోర్డ్స్ ఫియర్ అది మనం మనం భయం భయం అనుకోవడమే భయానికి భయానికి అంటే మనం భయపడకూడదు మనం ఫస్ట్ ఎంతవరకు ఉన్నామో ఏ పాజిటివ్స్ ఇంకా మనకి థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఈ రోజు అయిపోయింది కదా థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నాయి వన్ మంత్ ఉంది వన్ మంత్కి మంచిగా టైం టేబుల్ వేసుకోండి ఏ సబ్జెక్ట్లో వీక్ ఉన్నారో అది టైం టేబుల్ వేసుకొని కొంచెం ఎక్కువ టైం కేటాయించుకోండి 
ఓకేనా సో అలా కేటాయించుకుని మీకు స్కూల్లో రివిజన్ జరుగుతుంది ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు పీవైక్యూస్ ఆన్సర్ చేసుకోండి శాంపుల్ పేపర్స్ ఆన్సర్ చేయండి ఇలా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు 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 కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది ఓకే అంత అసలు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఎందుకంటే మనం ఈ రోజు చాలా ఈజీ చాలా ఈజీ మనం మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవడం అనేది ఓకేనా సాకేత్ ఎస్ యూ పార్టిసిపేటెడ్ వెల్ అండ్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టిల్ ఎండింగ్ చాలా మంది చాలా మంది అటెండ్ అయ్యారు ఓకే సో ఇలా రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అయితే మీకు మాక్సిమం డౌట్స్ నేను కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ లాగా కాదు బయాలజీ అనేది పర్టికులర్ గా అన్ని టెన్ చాప్టర్స్ కూడా మంచిగా అంటే బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ ఫ్లో చార్ట్స్ కాన్సెప్ట్ మైండ్ మ్యాపింగ్ తో నేను మీ ముందుకు వస్తాను త్వరలో ఓకేనా ఓకే ఐ విల్ ఐ విల్ డూ విత్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఫర్ యూ పీపుల్ ఓకేనా ఓకే కరెక్ట్ ఓకే సో అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ లైవ్ సెషన్ ఓకేనా సో ఇంకో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి అండ్ లెట్ మీ నో హౌ డు యూ ఫీల్ దిస్ రివిజన్ సెషన్స్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ చాట్ బాక్స్ ఓకే సో అండ్ సియూ సూన్ థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్ గుడ్ నైట్